ഗുഡ് ഈവനിങ് ആൻഡ് വെൽക്കം ടു സിവിലിയൻസ് അപ്പോൾ റഷ് അവർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ബൈലൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയൊരു സബ്ജക്റ്റിനെയാണ് നമ്മളൊരു മിനിമൽ ടൈമും ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് എല്ലാം പഠിക്കുന്നില്ല വളരെ മിനിമൽ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ചു പോവുക എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഓഡിബിൾ ആണോ ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ എസ് വന്നു ശരി അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്ക് ഞാൻ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ എടുത്ത് തുടങ്ങുകയാണ് കാരണം വേറൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ബ്രിക്ക് മേസ്നറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടെക്നിക്ക് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആയ ബ്രിക്കിനെ കുറിച്ച് അറിയണം അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് നേരെ ബ്രിക്ക് മേസ്നറിയിലേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ആകെപ്പാട് ഞാൻ ഒരു മെറ്റീരിയൽ മാത്രമായിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ബ്രിക്ക് ആയിരിക്കും നമുക്ക് തുടങ്ങാം നമുക്ക് സമയമൊന്നും കളയണ്ട നമുക്ക് നേരിട്ട് അങ്ങ് തുടങ്ങാം ഓക്കെ സോ ബ്രിക്കിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കാര്യം നമുക്ക് അറിയേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ എസ് കോഡുകൾ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബ്രിക്കിൻ്റെ ഐ എസ് കോഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഐ എസ് കോഡ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഐ എസ് എന്താണ് ഐ എസ് വൺ സീറോ സെവൻ സെവൻ ഐ എസ് വൺ സീറോ സെവൻ സെവൻ സോ അതിൽ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ എക്സാംസിനും ചോദിച്ചായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ എക്സാമിനും ചോദിച്ചായിരുന്നു ഐ എസ് കോഡ് എന്തായിരുന്നു എന്ന് ബ്രിക്കിൻ്റെ അത് ഐ എസ് വൺ സീറോ സെവൻ സെവൻ ആണ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു ആണ് ഇയർ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൽ അറിയേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ മിനിമൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് ഓഫ് ബ്രിക്ക് ആണ് സോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് ഓഫ് ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ ബൈ നയൻ ബൈ നയൻ സെൻറ്റിമീറ്ററും രണ്ട് വാല്യൂ ഉണ്ട് നയൻറ്റീൻ ബൈ നയൻ ബൈ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററും സോ നയൻറ്റീൻ ബൈ നയൻ ബൈ നയൻ സെൻറ്റിമീറ്ററും നയൻറ്റീൻ ബൈ നയൻ ബൈ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നോമിനൽ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സൈസിൻ്റെ കൂടെ മോട്ടാർ തിക്നെസ്സും കൂടെ വരുമ്പോൾ ആ സൈസിനെ വിളിച്ച പേരാണ് നോമിനൽ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതിനേക്കാളും യൂഷ്വലി ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടുതലായിരിക്കും നമ്മൾ മോട്ടാർ തിക്നെസ് എടുക്കുന്നത് സോ കൂടുതൽ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ബൈ ടെൻ ബൈ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്ററും വരും ട്വൻറ്റി ബൈ ടെൻ ബൈ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററും വരും സോ ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് നോമൽ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എസ് കോഡ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എപ്പോഴും സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ബ്രിക്കുകൾ കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നോൺ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് വാല്യൂസ് ഉള്ള ബ്രിക്കുകളായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ നോൺ മോഡുലാർ ബ്രിക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ നോഡുലാർ മോഡുലാർ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വാല്യൂ ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസിനെ പോലെ തന്നെയാണ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ട്വൻറ്റി ത്രീ ബൈ ലെവൻ ബൈ സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്ററും ട്വൻറ്റി ത്രീ ബൈ ലെവൻ ബൈ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററും സോ യൂഷ്വലി നമ്മുടെ ഓവർ സിയർ ഗ്രേറ്റ് ത്രീ എക്സാംസിനെല്ലാം ചോദിക്കുന്ന ഒരു പ്രൈമറി ചോദ്യമാണ് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് ആണ് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നോർമൽ സൈസും ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് നോൺ മോഡുലർ സൈസ് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ഒരു ബ്രിക്കിൻ്റെ വെയിറ്റ് അപ്പോൾ ബ്രിക്കിൻ്റെ വെയിറ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് കിലോഗ്രാമിലാണ് സോ ത്രീ ടു ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോഗ്രാമാണ് ന്യൂട്ടണിൽ വരുമ്പോൾ മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ നമ്മുടെ പി എസ് സിയുടെ പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ പോയിന്റ് ടു കിലോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളെ ഓപ്ഷനിൽ കാണപ്പെടുന്നത് സോ റേഞ്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ത്രീ ടു ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം നമ്മുടെ എക്സാക്ട്ലി ചോദിക്കുന്നത് ത്രീ പോയിന്റ് ടു കിലോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നതാണ് സോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ബ്രിക്കിനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന മണ്ണിൽ എന്തൊക്കെ നല്ല ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണം അതിനെക്കുറിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സോ അഞ്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസുകൾ ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ബ്രിക്ക് എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓഫ് ഗുഡ് ബ്രിക്ക് എർത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന
ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഒരു റേഞ്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ലൈവിൻ്റെ അത് ആ ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ പോകാൻ പാടില്ല കാരണം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓവറായിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്രിക്ക് മെൽറ്റ് ആയി പോകും മെൽറ്റ് ചെയ്ത് പോകും നമ്മുടെ ഐസ് ക്യൂബ് എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അലിഞ്ഞു പോകുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഈ ബ്രിക്കും അലിഞ്ഞു പോകും സോ ലൈമിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ആക്ട്സ് എസ് എ ഫ്ലക്സ് ഫ്ലക്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും കാരണം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് പക്ഷേ സിലിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ഫ്യൂസ് ആകണമെങ്കിൽ എടുക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ വൺ സെവൻ ത്രീ സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് സോ ഈ ഒരു സിലിക്കേനെ പിടിച്ച് ഈ ടെമ്പറേച്ചറിനകത്ത് വെച്ച് ഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ വിളിച്ച പേരാണ് ഫ്ലക്സ് ആ ഫ്ലക്സിന്റെ റോൾ ആരാ ചെയ്യുന്നത് ലൈവ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അയൺ ഓക്സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ബ്രിക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കളർ കൊടുക്കുക അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ ബ്രിക്കിന്റെ കളർ റെഡ് കളർ സോ റെഡ് കളർ കൊടുക്കുക ആണ് ആര് ചെയ്യുന്നത് അയൺ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽ ചെയ്യുന്നത് ഇനി മെഗ്നീഷ്യയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആകെപ്പാട് ഒരൊറ്റ കാര്യമുള്ളൂ നമ്മുടെ ബ്രിക്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എക്സാക്ട്ലി റെഡ് അല്ല ആ റെഡിനൊരു മങ്ങലുണ്ട് അപ്പം വേറൊന്നുമില്ല ഒരു യെല്ലോ ഷെയ്ഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് മെഗ്നീഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യെല്ലോ ഷെയ്ഡ് യെല്ലോ ടിൻഡ് എന്നൊക്കെ പറയും ടി ഐ എൻ ടി സോ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓഫ് ഗുഡ് ബ്രിക്ക് എർത്തിലെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പേഴ്സൻറ്റേജ് അതിലെ വ്യക്തികളെ വിളിക്കുന്ന പേരുകൾ അതിൽ എന്തെന്നാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഏത് കളർ കൊടുക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആരാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഓഫ് ബ്രിക്ക് എർത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചത് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്കൊരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് നല്ല കാര്യങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് എന്തറിയണം ചീത്ത കാര്യം കൂടെ അറിയണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രിക്ക് എർത്തിൻ്റെ നല്ല ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരാ എന്തും കൂടെ അറിയണം ഹാംഫുൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും കൂടെ ആയി അറിയണം സോ ഹാംഫുൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ അഞ്ച് വ്യക്തികളെ കുറിച്ചാണ് നോക്കുന്നത് ലൈം അയൺ പയറൈറ്റ്സ് ആൽക്കലീസ് പെബിൾസ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ആൻഡ് വെജിറ്റേഷൻ കവർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗുഡ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലും ഹാംഫുൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഞാൻ ലൈമിന് മാത്രമാണ് ഞാൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അതായത് അഞ്ച് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഫ്യൂ മെൽറ്റ് ആയി പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ബ്രിക്കിന്റെ ഷെയ്പ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പിന്നെ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ കൊള്ളത്തില്ല സോ ആ ഒരു റീസൺ കൊണ്ടാണ് ലൈമിനെ ഹാംഫുൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്നും കൂടെ വിളിക്കാൻ കാരണം കാരണം വേറൊന്നുമില്ല ഷെയ്പ്പ് ലോസ് ഓൺ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി അയൺ പയറൈറ്റ്സിന് എന്തുകൊണ്ട് ഹാംഫുൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അയൺ പയറൈറ്റ്സ് കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ മണ്ണിനകത്ത് അയൺ പയറൈറ്റ്സ് കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റൽസ് ഫോം ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രിക്കിന് ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ സംഭവിക്കും ആ ഒരു റീസൺ കൊണ്ടാണ് അയൺ പയറൈറ്റ്സിനെ നമ്മുടെ ബ്രിക്ക് എർത്തിൻ്റെ ഹാംഫുൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം ഇനി ആൽക്കലീസിലേക്ക് വരുമ്പോഴോ ആൽക്കലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോളിബിൾ സോൾട്ട് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആൽക്കലിയുടെ പ്രസൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ബ്രിക്കിനെ എടുത്തിട്ട് അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് ബ്രിക്ക് കുറച്ച് ആൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെ എടുത്ത് ഉണക്കാൻ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ സർഫസിൽ വൈറ്റ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ മാ സബ്സ്റ്റൻസ് ഒന്നുകിൽ വൈറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേ ആയിരിക്കും കേട്ടോ സോ വൈറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരുടെ കൺഫർമേഷൻ ഉറപ്പിക്കാം ആൽക്കലിയുടെ കൺഫർമേഷൻ ഉറപ്പിക്കാം ആ ഓവറോൾ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ബ്രിക്ക് എടുത്ത് ഡ്രൈ ചെയ്ത് ഈ വൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആ ഓവറോൾ പ്രോസസ്സിനെ വിളിച്ച പേരാണ് എഫ്ലോറസൻസ് ആ ഒരു ഓവറോൾ പ്രോസസ്സിനെ വിളിച്ച പേരാണ് എഫ്ലോറസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പെബിൾസ് ചെറിയ ചെറിയ കല്ലുകൾ കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാനുള്
മുന്നൂറ്റൻപത് മുതൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു സോ ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ അകത്തിരിക്കുന്ന ഇല അവിടെ തന്നെ കാണുമോ ഇല്ല കത്തിപ്പോ അല്ലെ കത്തി പോകുന്ന സമയത്ത് ആ ബ്രിക്കിനകത്ത് ഒരു പോറസ് ക്യാരക്ടർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതായത് അവിടെ ഒരു വോയിഡ് ക്രിയേറ്റ് ആവും സോ ആ ഒരു റീസൺ കൊണ്ടാണ് അതായത് നമ്മുടെ ബിൽഡ് നമ്മുടെ ഒരു ബ്രിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ഒരു സോളിഡ് സാധനമാണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി സോളിഡ് ആണ് അപ്പൊ ആ സോളിഡ് എന്ന് പറയുന്ന വസ്തുവിനകത്ത് ഒരു ഗ്യാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വോയിഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആക്ച്വലി നല്ല കാര്യമല്ല അപ്പം ആ ഒരു റീസൺ കൊണ്ടാണ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റേഷൻ കവർ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ബ്രിക്കിനെ പോറസ് ആക്കി മാറ്റുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ആൻഡ് വെജിറ്റേഷൻ കവറിനെ ബ്രിക്ക് എറുത്തിൽ ഹാംഫുൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം സോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രക്ഷൻ അതായത് സൈസിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു മണ്ണിൽ എന്തൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ വേണം ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബ്രിക്കിന്റെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് സ്റ്റേജിലോട്ടാണ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് സ്റ്റേജസിനെ നാല് പ്രോസസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാല് സ്റ്റേജസ് ആയിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ക്ലേ സെക്കൻഡ് വൺ മോൾഡിംഗ് തേർഡ് വൺ ഡ്രൈവിംഗ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ബേണിംഗ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നെ പോകാം നമുക്കിവിടെ സമയം വെറുതെ കളയണ്ട നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റേജസുമായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ നോക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ക്ലേ ആണ് അപ്പൊ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ക്ലേ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യം നമ്മളൊരു സൈറ്റ് എടുക്കും അല്ലെ ആ സൈറ്റ് ചെന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ അവിടെ നിന്നായിരിക്കും മണ്ണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ മണ്ണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കല്ലും ചെടികളും എല്ലാം കിടക്കുന്നത് മുകളിലത്തെ ലെയർ സോയില അപ്പം ആ സോയിലിനെ റിമൂവ് ചെയ്യും ഏകദേശം ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ ഡെത്തില് അതായത് ടോപ്പ് ലെയർ സോയിലിനെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്യും നമ്മൾ ആ മണ്ണ് എടുക്കത്തില്ല ആ ടോപ്പ് ലെയർ സോയിലിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിച്ച പേരാണ് അൺസോയിൽ അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മുടെ ചെന്നോണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ആ സോയിലിനെ റിമൂവ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ലെയർ മാറ്റി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം മണ്ണ് കളക്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പൊ മണ്ണിന് ഇങ്ങനെ കോരിയിടും അങ്ങനെ കോരിയിടുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ഡിഗ്ഗിങ് ദ സോയിൽ ഇസ് ഡഗ്ഡ് ഔട്ട് ഫ്രം ദ ഗ്രൗണ്ട് ആ പ്രോസസ്സിനെ വിളിച്ച പേരാണ് എന്ത് ഡിഗ്ഗിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമ്മൾ അൺസോയിലിങ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പെബിൾസ് അതേപോലുള്ള അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വേസ്റ്റുകളെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അൺസോയിലിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ചെയ്തത് സോ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടന്നാൽ പോലും ചിലപ്പം അതിൽ വേസ്റ്റും കല്ലെങ്കിലും ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ കിടക്കും അതിനെ ഒന്നും കൂടെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത തേർഡ് സ്റ്റേജ് ആണ് ക്ലീനിങ് സോ ടോപ്പ് ലെയർ റിമൂവ് ചെയ്തു മണ്ണ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ ക്ലീൻ ചെയ്യും അതിനുശേഷം നമ്മൾ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മണ്ണ് പല സൈഡിൽ നിന്ന് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പല സ്ഥലത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് സെയിം ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് ഒരേപോലെ ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വേറെ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഈ വീട്ടിൽ മുളകെല്ലാം ഉണക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ വീട്ടിൽ അമ്മ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ പരത്തി ആയി ഇടുന്നത് അല്ലേ കൂന കൂട്ടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിനെ നിരത്തി യൂണിഫോമിൽ നിരത്തി ഇടും എന്തിനാ വെയിൽ ഒരേപോലെ കൊള്ളാൻ വേണ്ടി അപ്പം ആ രൂപത്തിൽ മണ്ണിനെ നല്ലതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിടും അതായത് മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് യൂണിഫോം ആക്കാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിച്ച പേരാണ് വെതറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ റിമൂവ് ചെയ്തു മണ്ണ് കളക്ട് ചെയ്തു ക്ലീൻ ചെയ്തു മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് യൂണിഫോം ആക്കി അതായത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും എല്ലാ മണ്ണിന്റെയും മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് എന്താക്കി സെയിം ആക്കി മാറ്റി അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോൾ ഹാർഫുൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും അതേപോലെ തന്നെ ഗുഡ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും പഠിച്ചു അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മിസ്സിങ് ആണോ എന്ന് അറിയണ്ടേ അതായത് ചില മണ്ണ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചില ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കാണണമെന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടന്റ് കുറവായിരിക്കും അപ്പം അതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കെമിക്കൽസ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും ആ മണ്ണിലേക്ക് എന്നിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യും മിക്സ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കോൺക്രീറ്റ് ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ താഴേന്ന് വലിച്ച് മുകള
മറ്റത് നമ്മൾ അല്ലാതെ കുഴയ്ക്കുന്നു നീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ വെള്ളം ഒടിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് എന്താണ് മോൾഡ് ചെയ്യുന്നു ബ്രിക്കിനെ മോൾഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത മോൾഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജ് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇമേജ് കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രിക്ക് മോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന മോൾഡ് ആണ് കേട്ടോ ഈ സാധനം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എക്സാക്ട്ലി മോൾഡ് സോ നമുക്കിവിടെ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബ്രിക്കിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ മുന്നൂറ്റൻപത് മുതൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും സോ അങ്ങനെ ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം വറ്റിപ്പോവും വെള്ളം വറ്റുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും കൊണ്ട് ചുരുങ്ങും അപ്പോൾ എടുക്കുന്ന മോൾഡിൻ്റെ ഇന്നർ ഡയമെൻഷൻസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ബ്രിക്കിൻ്റെ സൈസിനെക്കാളും വലുതായിരിക്കണം അതായത് ട്വൻറ്റി നയൻറ്റീൻ ബൈ നയൻ ബൈ നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രിക്ക് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ മോൾഡിൻ്റെ ഇന്നർ ഡയമെൻഷൻ നയൻറ്റീൻ ബൈ നയൻ ബൈ നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആകാൻ പാടില്ല പകരം അതിനേക്കാളും കൂടി വയ്ക്കണം കൂട്ടി ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ബേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ബ്രിക്കിൻ്റെ സൈസ് എന്തായിട്ട് മാറത്തുള്ളൂ നയൻറ്റീൻ ബൈ നയൻ ബൈ നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആകത്തുള്ളൂ അപ്പം ഏകദേശം ഒരു എട്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം കൂട്ടണം അതായത് മോൾഡിൻ്റെ ഇന്നർ ഡയമെൻഷൻ എത്ര ശതമാനം കൂട്ടണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എട്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമാണ് കൂട്ടേണ്ടത് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ബേസിക്കലി മോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് ഹാൻഡ് മോൾഡിങ്ങും പിന്നെ ഒന്ന് മെഷീൻ മോൾഡിങ് അതായത് കൈ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് നിറയ്ക്കാം പിന്നെ മെഷീൻ മെഷീൻ രൂപത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ മണ്ണിനെ കൊണ്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി മെഷീൻ തന്നെ പ്രോപ്പറായിട്ട് എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ബ്രിക്കിന്റെ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത് തരും അതാണ് രണ്ട് കാറ്റഗറി മോൾഡിങ് സോ ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മോൾഡിന്റെ ഇന്നർ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബ്രിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ബ്രിക്കിന്റെ സൈസിനെക്കാളും ചെറുതാണോ വലുതായിരിക്കണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വലുതായിരിക്കണം എട്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമാണ് വലുതായിട്ടിരിക്കേണ്ടത് ഇനി രണ്ട് തരം മോൾഡിങ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഹാൻഡ് മോൾഡിങ്ങും പിന്നെ ഒന്ന് മെഷീൻ മോൾഡിങ് ഒന്ന് കൈ വെച്ച് ചെയ്യുന്നു മറ്റേ എന്തായിരിക്കും മെഷീൻ്റെ സഹായത്തോട് ചെയ്യുന്നു ഇത് നമ്മൾ നിറയ്ക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ എന്നെ കൈ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണ്ടേ അതാണ് ഹാൻഡ് മോൾഡിങ് ഇത് നമ്മൾ മോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം മെഷീൻ തന്നെ എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് മോൾഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് തരും കറക്റ്റ് ബ്രിക്കിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ആ ഒരു കാറ്റഗറി മോൾഡിങ്ങിനെ വിളിച്ച പേരാണ് മെഷീൻ മോൾഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ ഈ ബ്രിക്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക അല്ലേ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ മോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് മോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ എടുത്ത് ബേൺ ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുപോകണം അതിനു മുമ്പുള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് ഡ്രൈ അതായത് ഇതിലുള്ള മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റിനെ കുറയ്ക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് അതായത് നില്ലാക്കുന്ന സ്റ്റേജ് ആണ് ബേണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ നല്ല പ്ലാസ്റ്റിക് സ്റ്റേജിലാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ബ്രിക്ക് ഇരിക്കുന്നത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് മോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക അപ്പം ഇതിനെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് തട്ടി ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഡിസ്റ്റോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഷേപ്പ് തന്നെ മാറും കറക്റ്റ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലല്ലേ ബ്രിക്ക് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഞാൻ ആ പ്ലാസ്റ്റിക് സ്റ്റേജിലിരിക്കുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കൈ കൊണ്ട് വെച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഷേപ്പ് മാറത്തില്ലേ അപ്പോൾ അത് സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിനെ മോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ തന്നെ വെച്ചേക്കും അതായത് അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടി അതിൽ രണ്ട് മോയ്സ്ചർ ആണുള്ളത് സാധാരണ ഒരു ബ്രിക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് മോയ്സ്ചർ ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്ന് ഫ്രീ മോയ്സ്ചറും പിന്നെ ഒന്ന് ബൗൺ മോയ്സ്ചറും അതിൽ ഫ്രീ മോയ്സ്ചർ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേജ് ആണ് ഡ്രൈങ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൗണ്ട് മോയ്സ്ചർ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേജ് ആണ് ബേണിങ് സോ ഫ്രീ മോയ്സ്ചർ കളയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് രണ്ട് ഡ്രൈയിങ് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് നാച്ചുറൽ ഡ്രൈങ്ങും പിന്നെ ഒന്ന് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഡ്രൈങ്ങും സോ നാച്ചുറൽ ഡ്രൈങ്ങിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വേറൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് സോ നാച്ചുറൽ ഡ്രൈങ്ങിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മുതൽ പത്ത് ദിവസം വരെ എടുക്കും കേട്ടോ ഡ്രൈ ചെയ്ത് കിട്ടുമ്പോൾ മൂന്ന് മുതൽ പത്ത് ദിവസമാണെങ്കിൽ
നമുക്ക് മൂന്ന് തരം കില്ലിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രം മതി പേര് മാത്രം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബുൾസ്ട്രെഞ്ച് ആണ് നമ്മുടെ വേൾഡിൽ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോഫ് മാൻസും പിന്നെ ഒരു കില്ലും കൂടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുണ്ട് ടണൽ കില്ല് എന്ന് പറയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സോ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓഫ് ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് നോക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബ്രിക്ക് ആണ് ബ്രിക്കിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലോട്ട് പോവുകയാണ് അതിൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ബേണിംഗ് ബേണിങ്ങിന്റെ ബേസിസിൽ നമ്മുടെ ബ്രിക്കിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന നാല് കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് തേർഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് സോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ഓവർസിയർ ഗ്രേറ്റ് ത്രീ എക്സാംസിനൊക്കെ വരാറുണ്ട് ബേസിക്കലി ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് വ്യക്തികളുടെ കംപ്രസി സ്ട്രെങ്ത്തും വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷനുമാണ് ചോദിക്കുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്കിന്റെ വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് ശതമാനത്തിൽ കാളും കൂടാൻ പാടില്ല ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്കിന്റെ കംപ്രസി സ്ട്രെങ്ത് പതിനാല് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയറിനെക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കണം പക്ഷേ പി എസ് സി ചോദിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്കിന്റെ മാക്സിമം അല്ല സോറി കംപ്രസി സ്ട്രെങ്ത് എന്നല്ല ചോദിക്കുന്നത് വെറുതെ കംപ്രസി സ്ട്രെങ് എന്ന് ചോദിക്കത്തില്ല പകരം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം മിനിമം കംപ്രസി സ്ട്രെങ്ത് എന്നാണ് മിനിമം കംപ്രസി സ്ട്രെങ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ടെൻ പോയിന്റ് ടു ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വാല്യൂവിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു ഉത്തരമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷനിൽ കാണപ്പെടുന്നത് സോ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്കിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു കാറ്റഗറി ബ്രിക്കിന്റെ വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനത്തിന് മുകളിലോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല കംപ്രസി സ്ട്രെങ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ടു ഫോർട്ടീൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് സെവൻ ടു ഫോർട്ടീൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ഇനി തേർഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തേർഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്കിൽ വരുമ്പോൾ വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ പോകാൻ പാടില്ല കംപ്രസി സ്ട്രെങ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു സെവൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു സെവൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ഇനി ഫോർത്ത് ക്ലാസ് ബ്രിക്കിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ രണ്ട് വ്യക്തി ഉള്ളൂ കേട്ടോ വേറൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഈ ബേണിംഗ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭക്ഷണം കൂടുതലായിട്ട് എടുത്ത് ബേൺ കത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും കരിഞ്ഞു പോകും അല്ലേ അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് നാലാമത്തെ ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഫോർത്ത് ക്ലാസ് ബ്രിക്കിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ഓവർ ബേൺഡ് ബ്രിക്സ് ഓവർ ബേൺഡ് ബ്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജാമ ബ്രിക്സ് സോ ഫോർത്ത് ക്ലാസ് ബ്രിക്കിന്റെ വേറെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ഓവർ ബേൺഡ് ബ്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജാമ ബ്രിക്സ് പിന്നെ ഒരു പേര് കൂടെ ഉണ്ട് ജമ്പ് ബ്രിക്സ് എന്നൊക്കെ പറയും സോ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഓവർ ബേണിംഗ് സംഭവിച്ചു ബ്രിക്കിനെ ഒരുപാട് ടെമ്പറേച്ചറിന് മുകളിൽ ഇടുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കാറ്റഗറി ബ്രിക്കിന്റെ കളർ മാറും ഷെയ്പ്പ് മാറും ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മുകളിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ ബ്രിക്കിന്റെ ഷെയ്പ്പും കളർ എല്ലാം മാറാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാറ്റഗറി ബ്രിക്കിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ഓവർ ബേണ്ട് ബ്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജാമ ബ്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബ്രിക്ക് ബേസ്ഡ് ഓൺ ബേണിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബ്രിക്കില് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിക്കിന്റെ ടെസ്റ്റ് ആണ് അതിൽ ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് എടുത്ത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നാല് ടെസ്റ്റുകൾ ബേസിക്കലി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ അതിൽ ആദ്യത്തെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ ആണ് സോ വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ബ്രിക്കിനെ എടുത്ത് വെള്ളത്തിലിടും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ആ ബ്രിക്കിന്റെ വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ വരാൻ പാടില്ല അതിന്റെ ഡ്രൈ വെയ്റ്റിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സോ ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ബ്രിക്കിന്റെ വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ എത്ര ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ പോകാൻ പാടില്ല ഇരുപത് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ പോകാൻ പാടില്ല വെൻ കമ്പയറിംഗ് ഇറ്റ്സ് ഡ്രൈ വെയ്റ്റ് വെള്ളത്തിന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഇട്ടിട്ട്
എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഇവോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും ഇവോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ബ്രിക്കിന്റെ സർഫസില് വൈറ്റ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ മാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേ യൂഷ്വലി വൈറ്റ് ആണ് കാണുന്നത് കേട്ടോ ഗ്രേനെക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന വൈറ്റ് ആണ് സോ വൈറ്റ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ മാസ് വല്ലതും ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ കൺഫേം ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് സോളിബിൾ സോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കലി ആൽക്കലിയുടെ പ്രസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സോളിബിൾ സോൾട്ടിന്റെ പ്രസൻസ് കൺഫേം ചെയ്യാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ടെസ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ബ്രിക്കിനെ എടുത്ത് പൊട്ടിക്കും ബ്രിക്കിനെ എടുത്ത് പൊട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ബേസിക്കലി ഐ എസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷന്റെ ബേസിൽ രണ്ട് കാറ്റഗറി ബ്രിക്കേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ക്ലാസ് എ എ കാറ്റഗറി ബ്രിക്കും പിന്നൊന്ന് ക്ലാസ് എ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഫോർട്ടീൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയറിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ക്ലാസ് എ എ ഇനി ക്ലാസ് എ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ടു ഫോർട്ടീൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആയിരിക്കണം സോ ഈ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മാത്രമേ ഐ എസ് കോഡ് പറയുന്നുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് തേർഡ് ക്ലാസ് ഫോർത്ത് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് ഐ എസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ല കേട്ടോ ഒരു തിയറട്ടിക്കലി ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് തേർഡ് ക്ലാസ് നമ്മുടെ ഐ എസ് കോഡിലൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് പേര് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ ക്ലാസ് എ എയും അതേപോലെ തന്നെ ക്ലാസ് എ ഓക്കെ ആണല്ലോ സോ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നത് സോ ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അടുത്ത ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിക്ക് മേസ്നറി ആണ് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിക്ക് മേസ്നറി സോ ഞാൻ ബ്രിക്കിന്റെ ഐ എസ് കോഡ് പറഞ്ഞതുപോലെ ബ്രിക്ക് മേസ്നർക്കും ഒരു ഐ എസ് കോഡ് ഉണ്ട് ഐ എസ് ഡബിൾ ടു വൺ ടു ഐ എസ് ഡബിൾ ടു വൺ ടു നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ ഐ എസ് ഡബിൾ ടു വൺ ടു നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ ആണ് ബ്രിക്ക് മേസ്നറിയുടെ കോഡ് സോ ബ്രിക്ക് മേസ്നറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമില്ല നമ്മൾ യൂഷ്വലി ബ്രിക്ക് മാത്രമല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രിക്കിന്റെ കൂടെ മോർട്ടാറിന്റെ സഹായം കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു വർക്ക് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കാറ്റഗറി വർക്കിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ബ്രിക്ക് മേസ്നറി സോ ഒരു ബ്രിക്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ബ്രിക്കിന്റെ ലെങ്ത് വൈസ് പോർഷൻ വാളിന് പാരലായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സൈഡിനെ വിളിച്ച പേരാണ് സ്ട്രെച്ചർ ഒരു ബ്രിക്കിനെ എടുത്ത് വാളിന് പാരലായിട്ട് ഞാൻ വെച്ചു അതിന്റെ ലെങ്ത് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രിക്കിനെ ഞാൻ വാളിന് പാരലായിട്ട് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സൈഡിനെ വിളിച്ച പേരാണ് എന്ത് സ്ട്രെച്ചർ ഇനി ബ്രിക്കിന്റെ ഷോർട്ടർ സൈഡ് അതായത് വിട്ട് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡിനെ എടുത്ത് ഞാൻ വാളിന് പാരലായിട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സൈഡിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ഹെഡർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ സ്ട്രെച്ചർ ആയി ഹെഡർ ആയി ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു മേസ്നറിയാണ് അതായത് ബ്രിക്കും മോർട്ടാറും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു ആർട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബ്രിക്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ബ്രിക്കിന്റെ എഡ്ജസ് ഉണ്ടല്ലോ മൂലകൾ കോണേഴ്സ് അതായത് ഇതൊരു പ്ലെയിൻ സർഫസ് ആണ് ഇതൊരു പ്ലെയിൻ സർഫസ് ആണ് അല്ലേ ഈ രണ്ട് പ്ലെയിൻ സർഫസുകൾ കൂട്ടിമുട്ടിയപ്പോൾ ഫോം ചെയ്തതാണ് ഈ എഡ്ജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ എഡ്ജസിനെ വിളിച്ച പേരാണ് അറൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ എഡ്ജസ് ഫോം ബൈ ദ ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് പ്ലെയിൻ സർഫസ് ഓഫ് ദ ബ്രിക്ക് അതിനെ വിളിച്ച പേരാണ് അറൈസസ് ഇനി നമ്മളിപ്പോ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബ്രിക്കിനെ എടുത്ത് ഒരു മോർട്ടാർ ലെയറിന്റെ മുകളിലായിരുന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ബ്രിക്ക് എടുത്തു ആ ബ്രിക്കിന്റെ മോർട്ടാർ ലെയറിലാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെയർ ഓഫ് മോർട്ടാറിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ബെഡ് ജോയിന്റ് അപ്പോ നമ്മളിപ്പം ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെയർ ഓഫ് മോട്ടാർ എന്നാ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞതല്ലേ ശരിക്കും ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെയർ മാത്രമാണോ ഉള്ളത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഹൊറിസോണ്ടൽ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടും ജോയിന്റ് കിടക്കുന്നുണ്ടോ ആ വെർട്ടിക്കൽ ജോയിന്റ്സിനെ വിളിച്ച പേരാണ് പെർപ്പൻസ് സോ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള മോട്ടാർ കാണപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ബെഡ് ജോയിന്റ് എന്നും വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെർട്ടിക്കൽ ജോയിന്റ്സിനെ വിളിച്ച പേര് എന്താണ് പെർപ്പൻസ് എന്നുമാണ് ഇനി ന
ഈ ഫുൾ വിട്ടിന്റെ പകുതി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ ട്രാങ്കിൾ പോർഷൻ ആണ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിളിച്ച പേരാണ് കിങ് ക്ലോഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും ട്രാങ്കിൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം പകുതി വിട്ട് തന്നെയാണ് പകുതി വിട്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഫുൾ ലെങ്ത് ഫുൾ ലെങ്തിലുള്ള ഒരു ട്രാങ്കിൾ ആണ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ബിബൽഡ് ക്ലോസർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഹാഫ് വിട്ടും ഫുൾ ലെങ്തിലുമുള്ള ഒരു ട്രാങ്കിൾ ആണ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിളിച്ച പേരാണ് എന്ത് ബിബൽഡ് ക്ലോഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വീണ്ടും ഒരു ട്രാങ്കിളിലാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഹൊറിസോണ്ടലുമായിട്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി മേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഒരു സൈഡ് ഹൊറിസോണ്ടലുമായിട്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിളിച്ച പേരാണ് മിട്രഡ് ക്ലോസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതല്ലേ ലെങ്ത് വൈസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ ലെങ്ത് വൈസ് ആയിട്ട് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ബ്രിക്കിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയും കട്ട് ചെയ്യും വിട്ട് വൈസ് ആയിട്ടും കട്ട് ചെയ്യും സോ വിട്ട് വൈസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബ്രിക്കിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ബാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി എ ടി ഒരു ബ്രിക്കിനെ വിട്ട് വൈസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിളിച്ച പേര് ബാറ്റ് കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ രണ്ടും ഈക്വൽ പോർഷൻ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ഈക്വലാ എങ്കിൽ അതിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ഹാഫ് ബാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും ഈക്വൽ പോർഷൻ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിളിച്ച പേര് ഹാഫ് ബാറ്റ് ഇനി നമുക്ക് മുക്കാൽ പോർഷൻ വച്ചു ത്രീ ബൈ ഫോർ പോർഷൻ വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് ബാക്കി റിമൂവ് ചെയ്തത് എങ്കിൽ ഈ പോർഷൻ ഓഫ് ബ്രിക്കിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ത്രീ ക്വാർട്ടർ ബാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ ഫോർ ബാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ക്വാർട്ടർ ബാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കമ്പൈൻ ചെയ്തു അതായത് ഈ ഹാഫ് ബാറ്റിനെയും ത്രീ ക്വാർട്ടർ ബാറ്റിനെയും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സൈഡിൽ ത്രീ ബൈ ഫോർ പോർഷനും മറ്റ് സൈഡിൽ ഹാഫ് പോർഷനുമാണ് ഇവരെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ബിബൽഡ് ബാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ലെങ്ത് വൈസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ ക്ലോഷർ വിട്ട് വൈസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ ബാറ്റ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ടേം എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ടേം ആണ് ഫേസ് ബാക്ക് ഫേസിംഗ് ബാക്കി അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ബ്രിക്ക് സർഫസ് ആണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ സർഫസ് പ്രതലമാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് സോ നമ്മുടെ മഴയുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെതർ കണ്ടീഷനുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് വരുന്ന സർഫസിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ഫേസ് ദ സർഫസ് ഓഫ് ദി വേൾഡ് സബ്ജെക്ട് ടു വെതർ അതിനെ വിളിച്ച പേര് ഫേസ് എന്നും വെതറുമായിട്ട് സബ്ജെക്ട് അല്ലെങ്കിൽ മഴയൊന്നും കൊള്ളാത്ത സർഫസ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ വീടിന്റെ അകംവശം മഴ കൊള്ളാറുണ്ടോ ഇല്ല ദ സർഫസ് ഓഫ് വോൾ വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് സബ്ജെക്ട് ടു വെതർ അതിനെ വിളിച്ച പേര് ബാക്ക് എന്നുമാണ് ഇനി എന്ത് മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടാണ് ആ ഫേസ് സൈഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ ചുടുവൽ വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ സോ ആ മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ഇൻ ദ ഫേസ് ഓഫ് ദ വോൾ അതിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ഫേസിംഗ് ബാക്ക് സൈഡിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ബാക്കി സോ മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ഇൻ ദ ഫേസ് ഓഫ് ദ വോൾ ഫേസിങ്ങും മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ഇൻ ദ ബാക്ക് ഓഫ് ദി വോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിങ്ങുമാണ് ഇനി രണ്ട് ടെർമിനേഷൻ കാര്യം കൂടെ പറയുകയാണ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു ദിവസത്തെ പണി നിർത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വോളിനെ കൊണ്ട് വെറുതെ നിർത്തത്തില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടും ആ പണി തീരുന്നില്ല എങ്കിൽ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ദിവസമായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ദിവസം പണി നിർത്തുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ നിർത്താം സ്റ്റെപ്ഡ് ഫാഷനിൽ നിർത്താം ഇതേപോലെ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നിർത്താം അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സ് ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് നിർത്താം ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സ് പ്രൊജക്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്ഡ് രീതിയിൽ നിർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിളിച്ച പേരാണ് റാക്കിംഗ് ബാക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് കോഴ്സ് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ടൂത്തി അതിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ടൂത്തി സോ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേം ആണ് കേട്ടോ റാക്കിംഗ് ബാക്കും ടൂത്തിങ് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് സ്റ്റെപ്ഡ് ഫാഷൻ റാക്കിംഗ് ബാക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റ് കോഴ്സ് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൂത്തി സോ നമ്മൾ ബ്രിക്ക് മേസ്റ്ററിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് അല്
പക്ഷെ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് എക്സാമിന് ചോദ്യം വരുന്ന ചോദ്യമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ സ്ട്രെച്ചർ ബോണ്ടിൽ സ്ട്രെച്ചർ മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ ഹെഡർ ബോണ്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ഹെഡർ മാത്രമായിരുന്നു അല്ലേ പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇമേജിൽ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിയാൽ മതി ഒരു കോഴ്സിൽ മൊത്തം സ്ട്രെച്ചർ അടുത്ത കോഴ്സിൽ കംപ്ലീറ്റ് എന്താണ് ഹെഡറാ സോ ഓൾട്ടർനേറ്റ് കോഴ്സസ് ഓഫ് ഹെഡേഴ്സും സ്ട്രെച്ചേഴ്സും ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഓൾട്ടർനേറ്റ് കോഴ്സസ് ഓഫ് ഹെഡേഴ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രെച്ചർ അതിനെ വിളിച്ച പേരാണ് എന്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒരേ കോഴ്സിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ഒരു കോഴ്സിൽ സ്ട്രെച്ചറും അടുത്ത കോഴ്സിലും ഹെഡറും കൊടുത്തു അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ട് ഒരു കോഴ്സിൽ തന്നെ അത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു ഒരു കോഴ്സിൽ സ്ട്രെച്ചർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹെഡർ വീണ്ടും സ്ട്രെച്ചർ വീണ്ടും ഹെഡർ സോ ഇഫ് ഈച്ച് കോഴ്സ് കണ്ടെയിൻ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഹെഡർ ആൻഡ് സ്ട്രെച്ചർ എങ്കിൽ അതിനെ വിളിച്ച പേര് ഫ്ലെമിഷ് ബോണ്ട് ഈച്ച് കോഴ്സ് കണ്ടെയിൻ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഹെഡേഴ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രെച്ചർ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉത്തരം എന്താണ് ഫ്ലെമിഷ് ബോണ്ട് ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി അടുത്ത ബോണ്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പൊ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡെഫിനിഷൻ ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ടിന്റെയും ഫ്ലെമിഷ് ബോണ്ടിന്റെയും ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് കുറച്ചും കൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അടുത്ത വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോണ്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് റാക്കിംഗ് ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു റാക്ക് റാക്കിംഗ് ബോണ്ട് കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ ഹെഡർ ബോണ്ടിൻ്റെ ഒരു കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞു അതായത് അതിന് ലോഡ് എടുക്കാനുള്ള കഴിവില്ല അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകും സോ ഹെഡർ ബോണ്ടിന് മാച്ച് ആകുന്ന രീതിയിൽ പ്രത്യേക തരം ബോണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് വേണ്ടി യൂസ് കാരണം വേറൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഈ വോളിൻ്റെ തിക്നെസ് പെട്ടെന്ന് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും നല്ല ബോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡർ ബോണ്ടാണ് വോളിൻ്റെ തിക്നെസ് കൂട്ടാൻ അപ്പോൾ ഹെഡർ ബോണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്തുകൊണ്ടാ പൊട്ടിപ്പോകും സോ അതൊരു നല്ലൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയി കിടക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു ബോണ്ടാണ് റേക്കിംഗ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റേക്കിംഗ് ബോണ്ടിൽ മൂന്ന് ബോണ്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഡയണൽ ബോണ്ട് ഡയണൽ ബോണ്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇമേജ് ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് കാണുന്ന ഒരു വ്യൂ ആണ് എലിവേഷൻ അല്ല അപ്പോൾ എന്താ പ്രത്യേകം ചോദിച്ചാൽ ഈ ബ്രിക്കിനെ എല്ലാം ഒരു പ്രത്യേക ആംഗിൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുക സോ വോൾ തിക്നെസ് ഇതെന്ന് പറയുന്ന വോൾ തിക്നെസ് ആണ് നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് വോളിനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്ന വോൾ തിക്നെസ് ഇവിടെ ആയിരിക്കും വോൾ തിക്നെസ് അപ്പോൾ ആ ഒരു വോൾ തിക്നെസിൻ്റെ കോണറിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രത്യേക ആംഗിളിൽ ബ്രിക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ഡയഗ്നോൾ ബോൺ യൂഷ്വലി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളിൽ ബ്രിക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിളിച്ച പേര് ഡയനൽ ബോണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ബോണ്ടാണ് ഹെറിംഗ് ബോൺ ബോണ്ട് വോൾ തിക്നെസിന്റെ സെൻട്രൽ ലൈനിൽ നിന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളിൽ ബ്രിക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കാറ്റഗറി ബോണ്ടിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ഹെറിംഗ് ബോൺ ബോണ്ട് അപ്പൊ ഒന്ന് കോണറിലാണെങ്കിൽ മറ്റത് സെൻട്രൽ നിന്ന ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒരു സിക്സ് ആഗ് മാനറിലാണ് ബ്രിക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ സിക്സ് ആഗ് മാനറിലാണ് ബ്രിക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാറ്റഗറി ബോണ്ടിനെ വിളിച്ച പേരാണ് സിക്സ് ആഗ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഡച്ച് ബോണ്ട് ആണ് സോ ഡച്ച് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് നത്തിങ് ബട്ട് എ മോഡിഫൈഡ് ഫോം എന്തിന്റെ മോഡിഫൈഡ് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ടിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ട് എന്താ ഓൾട്ടർനേറ്റ് കോഴ്സസ് ഓഫ് ഹെഡേഴ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രെച്ചേഴ്സ് ഇവിടെ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓൾട്ടർനേറ്റ് കോഴ്സസിൽ ഹെഡേഴ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രെച്ചറും വെച്ച് പോകുന്നു ഇതിൽ എന്താണ് പ്രത്യേകം ചോദിച്ചാൽ ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റ് കോഴ്സസിൽ സ്ട്രെച്ചർ വെച്ച് പോകുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ത്രീ ബൈ ഫോർ ബാറ്റും കൂടെ വരും അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇതിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ വലിയ ചോദ്യമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ആകെപ്പാടെ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഓൾട്ടർനേറ്റ് കോഴ്സസ് ഓഫ് ഹെഡേഴ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രെച്ചർ തന്നെയാണ് ഡച്ച് ബോണ്ടിൽ വരുന്നത് എക്സെപ്റ്റ് വിത്ത് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് നമ്മുടെ സ്ട്രെച്ചറിന്റെ ആ
അടുത്തത് ഇംഗ്ലീഷ് ക്രോസ് ബോണ്ട് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് ക്രോസ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും നമ്മുടെ ഡച്ച് ബോണ്ടിനെ പോലെ തന്നെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ടിന്റെ ഒരു മോഡിഫൈഡ് ഫോം എക്സെപ്റ്റ് എന്താണ് പ്രത്യേകം ചോദിച്ചാൽ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സ് ഒന്നട വിട്ടുള്ള കോഴ്സ് വരുന്ന സമയത്ത് ഏത് കോഴ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്ട്രെച്ചർ കോഴ്സ് വരുന്ന സമയത്ത് സ്ട്രെച്ചറിന്റെ കൂടെ ഒരു ഹെഡർ കൊടുക്കും നിങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു സ്ട്രെച്ചർ കോഴ്സ് ആണ് ഇതും ഒരു സ്ട്രെച്ചർ കോഴ്സ് ആണ് ഇതും ഒരു സ്ട്രെച്ചർ കോഴ്സ് ആണ് ഇതും സ്ട്രെച്ചർ കോഴ്സ് ആണ് പക്ഷേ ഈ രണ്ട് സ്ട്രെച്ചർ കോഴ്സിൽ മാത്രമാണ് എന്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് സ്ട്രെച്ചർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഹെഡർ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് വരുന്നത് അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാറ്റഗറി ഓഫ് കാറ്റഗറി ഓഫ് ബോണ്ടിനെ വിളിച്ച പേരാണ് എന്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ക്രോസ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്രോസ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മോഡിഫൈഡ് ഫോം ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ട് ആണ് അതിൽ എന്താണ് പ്രത്യേകം ചോദിച്ചാൽ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെച്ചർ കോഴ്സുകളിൽ ആര് വരും ഒരു ഹെഡർ വരും ആരെടുത്ത് നമ്മുടെ സ്ട്രെച്ചറിന് അടുത്ത് ആ കാറ്റഗറി ബോണ്ടിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ക്രോസ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഫേസിംഗ് ബോണ്ട് ആണ് ശരിക്കും ഫേസിംഗ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗാർഡൻ വോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ട് പറഞ്ഞു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഗാർഡൻ വോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ട് എന്തായിരുന്നു ഒരു ഹെഡർ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് സ്ട്രെച്ചർ കോഴ്സ് വരുന്നു ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഫേസിംഗ് ബോണ്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ ഇതേ രീതിയിലാണ് അറേഞ്ച്മെന്റ് വന്നിരിക്കുന്ന ഫേസിംഗ് ബോണ്ടില് എന്താണ് പ്രത്യേകം ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്രിക്കിന്റെ സൈസ് വ്യത്യാസമാണ് ബ്രിക്കിന്റെ സൈസ് വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ടോപ്പ് വ്യൂ നോക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബ്രിക്കിന്റെ സൈസ് ഇതാണെങ്കിൽ ബാക്ക് സൈഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്രിക്കിന്റെ സൈസ് ചെറുതായിരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാനിപ്പോ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ കാണിച്ചത് അതായത് ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാണുന്ന വ്യൂ കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ വലിയ പൊക്കം കൂടിയ ബ്രിക്ക് ആണെങ്കിൽ ബാക്ക് സൈഡിൽ എന്തായിരിക്കും പൊക്കം കുറഞ്ഞ ബ്രിക്ക് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ച് അപ്പോൾ ഡിഫറെന്റ് ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സൈസ് ഉള്ള ബ്രിക്കുകൾ യൂസ് ചെയ്ത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ബോണ്ടിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ഫേസിംഗ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ ബ്രിക്ക് ഓൺ എച്ച് ബോണ്ട് ബ്രിക്ക് ഓൺ എച്ച് ബോണ്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് ആദ്യത്തെ ലെയറിനും രണ്ടാമത്തെ ലെയറിനും ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വോയിഡ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാറ്റഗറി ഓഫ് ബോണ്ടിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ബ്രിക്ക് ഓൺ എച്ച് ബോണ്ട് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു ഡയഗ്രാം വരച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ താഴെ ആദ്യം സ്ട്രെച്ചർ വെച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ട് പോലെ തന്നെ അങ്ങ് പോവാം അതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പം ഞാൻ താഴെ ഒരു സ്ട്രെച്ചർ വെച്ചു രണ്ട് അറ്റത്തായിട്ട് എന്തും വെച്ചു ഹെഡറും വെച്ചു ഇത് ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സൈഡ് വ്യൂ ആ സൈഡ് വ്യൂ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സൈഡ് വ്യൂ ആണ് സൈഡ് വ്യൂ നോക്കുമ്പോ നമ്മളിതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുന്ന വ്യൂ ആണിതാ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ടിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്ട്രെച്ചർ അല്ലേ കാണത്തുള്ളൂ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഹെഡറും സോ ഇതിനിടയ്ക്കൊരു കാവിറ്റി ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇവർ രണ്ടും ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ മോട്ടാർ ഇടും ആ മോട്ടാർ കൊടുക്കത്തില്ല മോട്ടാർ കൊടുക്കാതിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും എന്ത് വരുന്നത് വോയിഡ്സ് വരുന്നത് അങ്ങനെ വോയിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കാവിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കാറ്റഗറി ഓഫ് ബോണ്ടിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ബ്രിക്ക് ഓൺ എഡ്സ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡേഴ്സ് നിരത്തിയതിനു ശേഷം സ്ട്രെച്ചറിനെ രണ്ട് അറ്റത്തും വെച്ചു എന്തിനാ നടുക്കൊരു കാവിറ്റി ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ നമ്മളിതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുന്ന വ്യൂ വാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുന്ന വ്യൂ ആണ് ഞാൻ ഈ വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കാവിറ്റി കാണപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ബ്രിക്ക് ഓൺ എഡ്ജ് ബോൺ ക്ലിയർ ആണോ സോ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ബോൺ അല്ലെങ്കിൽ സോറി നമ്മുടെ ബ്രി
പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ലിൻഡൽ ഏത് മെറ്റീരിയൽ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആർ സി സി ലിൻഡലാണ് നമ്മുടെ ഓപ്പണിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ അതായത് ജനലിൻ്റെ വാതിലിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഓടിപ്പോകുന്ന ആരാ ആർ സി സി ലിൻഡലാണ് പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള ലിൻഡലിന് അതേപോലെ മൊത്തം ലിങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾ ഈ ഇമേജിൽ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലിൻഡല് ഓപ്പണിങ് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് പോർഷൻ മാത്രമേ അകത്തേക്ക് പുഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഈ ഒരു പ്രൊജക്ഷനെ വിളിച്ച പേരാണ് ബാറിങ് ഓഫ് ലിൻഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ദൂരം എത്രമാത്രം ദൂരമാണ് നമ്മൾ ആ ലിൻഡലിനെ സപ്പോർട്ടിംഗ് മോളിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ദൂരത്തിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ബേറിങ് ഓഫ് ലിൻഡൽ സോ ബേറിങ് ഓഫ് ലിൻഡൽ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ആ മൂന്ന് കണ്ടീഷന്റെ മിനിമം വാല്യൂ ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് എം എം രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ലിൻഡൽ മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ വൺ ബൈ ടെൻ ടു വൺ ബൈ ട്വൽവ് ടൈംസ് ദി സ്പാൻ ഓഫ് ലിൻഡൽ ഇനി ഓവർ സൈഡ് ഗ്രേഡ് ത്രീ എക്സാമിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം പറയുകയാണ് നമ്മുടെ ടിംബർ ലിൻഡൽ ഞാനിപ്പോ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞു ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഹൈറ്റ് ഓഫ് ലിൻഡൽ വൺ ബൈ ടെൻ ടു വൺ ബൈ ട്വൽവ് സ്പാൻ ഓഫ് ലിൻഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും ബേറിങ് ഓഫ് ലിൻഡൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഫോർ ടിംബർ സ്റ്റോൺ ബ്രിക്ക് സ്റ്റീൽ പക്ഷേ ടിംബർ ലിൻഡൽ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ എടുക്കത്തില്ല പകരം ടിംബർ ലിൻഡൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ബേറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആയിരിക്കും വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഓവർ സിയർ ലീഡേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതായത് നിമി എന്ന് പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ മെറ്റീരിയൽ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവരൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഹൺഡ്രഡ് എം എം എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ അവരുടെ ആ സാധനത്തിൽ ഇല്ല പകരം അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം എന്നാണ് സോ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ ഓവർ സിയർ എക്സാംസിനൊക്കെ പോകുന്നപ്പോൾ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് മിനിമം ബാറിങ് ഓഫ് ലിൻഡൽ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓപ്ഷനിൽ ഹൺഡ്രഡ് എം എം വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏത് കൊടുക്കണം ഹൺഡ്രഡ് കൊടുക്കരുത് ആസ് പെർ നിമി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നമ്മുടെ പോളിടെക്നിക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉത്തരം എന്താണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം ആണ് പക്ഷേ ഹൺഡ്രഡ് എം 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 ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യമെല്ലാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കിടക്കുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷെ അവർ കൂടുതലായിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ഏതായിരിക്കും വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ നമുക്ക് ടിംബർ ലിൻഡലിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ടിംബർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഓർഡർ വെച്ച് നോക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ മെറ്റീരിയൽ ടിംബർ ആണല്ലേ സോ ദി ഓൾഡസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലിൻഡൽ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെ പറയാം ടിംബർ ലിൻഡൽ എന്ന് പറയാം ഓൾഡസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലിൻഡൽ ആണ് ആര് ടിംബർ ലിൻഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ബേറിംഗ് എത്രയാ വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് എം സോ അങ്ങനെ വലുതായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റത്തില്ല കൂടുതൽ കൂടിപ്പോയ നമുക്ക് ഒരു മീറ്റർ സ്പാൻ വരെ ടിംബർ ലിൻഡൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ രണ്ടേ രണ്ട് പോയിന്റ് എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം ഒന്ന് നമ്മുടെ ബേറിംഗ് ഓഫ് ലിൻഡൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എമ്മും ആ കാറ്റഗറി ലിൻഡലിന്റെ മാക്സിമം സ്പാൻ എത്ര വരെ പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു മീറ്റർ വരെ പോകാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം പെട്ടെന്നൊക്കെ തീ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം തീ പൊരി വല്ല അടുത്ത് വല്ലതും വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് കത്തിപ്പോകും പിന്നെ ഒരുപാട് ലോൺ എടുക്കാനും പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച ലിൻഡലാണ് സ്റ്റോൺ ലിൻഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ വേറെ ഒന്നുമില്ല എക്സാമിന് ചോദിച്ച ചോദ്യം വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഒരു സ്ലാബ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ എടുത്ത് ഓപ്പണിങ്ങിന്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലിൻഡലിനെ വിളിച്ച പേരാണ് സ്റ്റോൺ ലിൻഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സ്ലാബ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ പ്ലേസ് എബോവ് ആൻഡ് ഓപ്പണിംഗ് അതിനെ വിളിച്ച പേരാണ് എന്താണ് സ്റ്റോൺ ലിൻഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ സ്റ്റോൺ ലിൻഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ കോൺക്രീറ്റ് കോൺക്രീറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ കംപ്രഷനിൽ നല്ല സ്ട്രോങ്ങും ടെൻഷനിൽ വരുമ്പോൾ എന്
എങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇതിൽ നമ്മൾ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുക്കും താഴെയും റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുക്കും മുകളിലും റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുക്കും അങ്ങനെ ബ്രിക്ക് ലിൻഡലില് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാറ്റഗറി ഓഫ് ലിൻഡലിനെ വിളിച്ച പേരാണ് റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് ബ്രിക്ക് ലിൻഡൽ അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ബ്രിക്ക് ലിൻഡല് കൊടുക്കുമ്പോൾ ലോഡ് കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കത്തില്ല പെട്ടെന്ന് താഴെ വീണു പോകും പക്ഷേ എനിക്കൊരു അറ്റ കാര്യമേ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ലോഡ് ക്യാരിയിങ് കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടാൻ പറ്റും അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊണ്ടുവച്ചു അതായത് നമ്മുടെ സ്ലാബിലൊക്കെ ഇടുന്ന റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ അത് തന്നെയാണ് അതെടുത്ത് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ കാറ്റഗറി ഓഫ് ബ്രിക്ക് ലിൻഡലിനെ പിന്നെ പിന്നെ വിളിച്ച പേരാണ് എന്ത് റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് ബ്രിക്ക് ലിൻഡൽ എന്ന് പറയും ഇത്രയൊക്കെ കൊടുത്താലും സ്പാൻ എത്ര വരെ പറ്റത്തുള്ളൂ ഒരു മീറ്റർ സ്പാൻ വരെ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇത്രയൊക്കെ നമുക്ക് ലോഡ് ലോഡൊക്കെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുത്തു പക്ഷെ സ്പാൻ ഒന്നും കൂട്ടാൻ പറ്റത്തില്ല ഇറ്റ് ഇസ് ലിമിറ്റഡ് ടു വൺ മീറ്റർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ നാലാമത്തെ കാറ്റഗറി മെറ്റീരിയലോട്ട് പോകുന്നു സ്റ്റീൽ ഇൻഡൽ എന്ന് പറയും സ്റ്റീൽ ഇൻഡൽ രണ്ട് മെറ്റീരിയൽ ആകുമ്പോൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്ന് ആംഗിൾ സെക്ഷൻ ഒന്ന് ആംഗിൾ സെക്ഷൻ പിന്നെ ഒന്ന് ആർ എസ് എ ദാ ഐ സെക്ഷൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ ദ ഈ പടത്തിൽ കാണുന്ന ഐ സെക്ഷൻ അത് തന്നെയാണ് ആർ എസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എസ് എയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റോൾഡ് സ്റ്റീൽ ജോയിസ്റ്റ് എന്നാണ് കേട്ടോ ജെ ഒ ഐ എസ് ടി എസ് അപ്പോൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പറഞ്ഞുതരാം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്പാൻ ചെറുതും വരുന്ന ലോഡ് കുറവുമാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ സെക്ഷൻ കൊടുക്കും ലോഡ് കുറവും സ്പാൻ ചെറുതുമാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ സെക്ഷൻ കൊടുക്കും വരുന്ന ലോഡും സ്പാനും കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ആർ എസ് ടി എസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും സോ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടത് സ്റ്റീലിൻ്റെ ആർ എസ് ടിയും ആംഗിൾ സെക്ഷൻ ഇനി നമ്മുടെ ഫൈനൽ കാറ്റഗറിയാണ് ആർ സി സി ലിൻ്റൽ അപ്പോൾ ആർ സി സി ലിൻ്റല് ആകപ്പാടെ അറിയേണ്ട ഒരൊറ്റ കാര്യമുള്ളൂ കറൻലി അല്ലെങ്കിൽ പ്രസൻ്റ്ലി ഈ ഒരു കാറ്റഗറി ഈ ഒരു ടൈപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ജനറേഷനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഫോർ ദി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ലിൻഡൽ എന്നായിരിക്കും ചോദ്യം വരുന്നത് ആർ സി സി ലിൻഡിലായിരിക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഒന്നുകൂടെ പറയാണ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് മെറ്റീരിയൽ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ലിൻഡൽ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നൗ ഡേയ്സ് ദ മോസ്റ്റ്ലി അഡോപ്റ്റഡ് മെറ്റീരിയൽ ഫോർ ലിൻഡൽ ഉത്തരവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരായിരിക്കും ആർ സി സി ലിൻഡൽ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ ലിൻഡൽ എന്ന് പറയുന്ന കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ബ്രീഫായിട്ട് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളായിരുന്നു നമ്മൾ ഇൻഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ലിൻഡലിൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് വേറൊന്നുമില്ല ആർച്ച് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ലിൻഡൽ നമ്മൾ എവിടെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓപ്പണിങ്സിന്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ ഡോറിന്റെ വിൻഡോയുടെ മുകളിൽ അതേപോലെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വേറൊരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് എന്ത് ആർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ആർച്ചിന്റെ ടെക്നിക്കൽ ടേംസിലോട്ട് പോവാം അതായത് അത്യാവശ്യം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആർച്ചിന്റെ ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആർച്ചിന്റെ ജോമട്രിക്കൽ സെന്ററിനെ വിളിച്ച പേരാണ് സെന്റർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രൈക്കിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആർച്ചിന്റെ ജോമട്രിക്കൽ സെന്ററിനെ വിളിച്ച പേരാണ് സെന്റർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രൈക്കിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെന്റർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഒരു കറു വരച്ചു ഒന്ന് അകത്തും വരച്ചു ഒന്ന് പുറത്തും വരച്ചു ഒരു ഒരു കറുവ് അകത്തും വരച്ചു പിന്നെ ഒന്ന് പുറത്തും കറു വരച്ചു ദ ഇന്നർ കറു ഓഫ് എൻ ആർച്ച് അകത്ത് വരച്ചിരിക്കുന്ന കറുവിനെ വിളിച്ച പേര് ഇൻട്രാഡോസ് പുറത്ത് വരച്ചിരിക്കുന്ന കറുവിനെ വിളിച്ച പേര് എക്സ്ട്രാഡോസ് സോ ദ ഇന്നർ കറു ഓഫ് എൻ ആർച്ച് ഇൻട്രാഡോസ് ഔട്ടർ കറു ഓഫ് എൻ ആർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ട്രാഡോസ് സോ ഈ ഒരു ആർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് വേണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് സപ്പോർട്ടും ഒരേപോലെ ഇരിക്കുന്നതാ അല്ലേ ഇനി ഈ സപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് ആർച്ച് പുതിയത് വരും ഫോം ചെയ്യുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ രണ്ട് തരം സപ്പോർട്ടുകളാണ് നമുക്ക് ആർച്ചിനുള്ളത് എൻഡിലിരിക്കുന്ന ആർച്ചിൻ്റെ രണ്ട്
സീരീസ് ഓഫ് ആർച്ചസിനെ ഒരുമിച്ച് വിളിച്ച പേരെന്താണ് ആർക്കീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ടെക്നിക്കൽ ടേംസിലേക്ക് വരാം സോ എൻ സപ്പോർട്ടിനെ വിളിച്ച പേര് അപാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് വിളിച്ചു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സപ്പോർട്ടിനെ പിയർ എന്ന് വിളിച്ചു സീരീസ് ഓഫ് ആർച്ചസിനെ എന്തെന്ന് വിളിച്ചു നമ്മൾ ആർക്കീഡ് എന്ന് വിളിച്ചു അല്ലെ അപ്പോ ഈ ഒരു സപ്പോർട്ട് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സപ്പോർട്ടിന്റെ മുകളിലത്തെ ഭാഗം കണ്ടോ നിങ്ങൾ ചരിഞ്ഞിരിക്കുക ആ സപ്പോർട്ടിന്റെ മുകളിൽ അതേപോലെ ചരിവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചരിവ് ദ ഇൻക്ലൈൻഡ് സർഫസ് അറ്റ് ദി ടോപ്പ് ഓഫ് സപ്പോർട്ട് അതിനെ വിളിച്ച പേരാണ് സ്ക്യൂ ബാക്ക് അപ്പൊ കറുവ് വരച്ചു സപ്പോർട്ടായി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആർച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള യൂണിറ്റ് കൊണ്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം സോ യൂഷ്വലി ഇവിടെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു വെജ് ഷേപ്പാ ഈ ഒരു വെജ് ഷേപ്പായിട്ടാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വെജ് ഷേപ്പ് യൂണിറ്റിനെ വിളിച്ച പേരാണ് പൂസോയ ഒന്നുകൂടെ വിളിക്കുകയാണ് ഈ വെജ് ഷേപ്പ് യൂണിറ്റ് എന്തിനാ ഈ വെജ് ഷേപ്പ് യൂണിറ്റ് ആണ് എടുത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എന്തായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആർച്ചായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആ വെജ് ഷേപ്പ് യൂണിറ്റിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ഊസ്വാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഊസ്വാർ എടുത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ക്യൂ ബാക്കിനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഊസ്വാറിനെ വിളിച്ച പേരാണ് സ്പ്രിങ്ങർ ആദ്യത്തെ ഊസ്വാറിനെ വിളിച്ച പേരാണ് സ്പ്രിങ്ങർ ഇനി എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ രണ്ട് പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് ആർച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ സപ്പോർട്ടിന്റെ രണ്ട് പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് ആർച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ആ പോയിന്റുകളെ വിളിച്ച പേരാണ് സ്പ്രിങ്ങിങ് പോയിന്റ് ഏത് പോയിന്റിൽ നിന്നാണോ ആർച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ പോയിന്റിനെ വിളിച്ച പേരാണ് എന്ത് സ്പ്രിങ്ങിങ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഇത് രണ്ട് സ്പ്രിങ്ങിങ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് ഇത് രണ്ട് സ്പ്രിങ്ങിങ് പോയിന്റ് ആണെന്ന് ഇവിടെ നിന്നാണ് ആർച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതിന് ഞാൻ ഒരു ഇമാജിനറി ലൈൻ വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ലൈനെ വിളിച്ച പേരാണ് സ്പ്രിങ്ങിങ് ലൈൻ ഈ സ്പ്രിങ്ങിങ് ലൈൻ തൊട്ട് നമ്മൾ ഇൻട്രാഡോസ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഈ ഇൻട്രാഡോസിന്റെ ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ് വരെയുള്ള ദൂരത്തിനെ വിളിച്ച പേരാണ് റൈസ് സ്പ്രിങ്ങിങ് ലൈൻ മുതൽ ഇൻട്രാഡോസിന്റെ ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ് വരെയുള്ള ദൂരത്തിനെയാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് റൈസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഇൻട്രാഡോസ് മുതൽ എക്സ്ട്രാഡോസ് വരെയുള്ള ദൂരം ആ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻട്രാഡോസ് മുതൽ എക്സ്ട്രാഡോസ് വരെയുള്ള ആ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ഡെപ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് ഡെപ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി ഇൻട്രാഡോസ് ടു എക്സ്ട്രാഡോസ് അതിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ഡെപ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഊസ്വാറിന് മാത്രം ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടല്ലേ ബാക്കിയുള്ള ഊസ്വാറിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഊസ്വാറിന് മാത്രം ഒരു പ്രത്യേകത ഇല്ലേ ഷേപ്പ് വ്യത്യാസമാണല്ലേ പിന്നെ എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലായിരിക്കുന്നത് ഈ ഊസ്വാറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കി ഈ ഊസ്വാറിനെ വിളിച്ച പേരാണ് കി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഏറ്റവും ഇത് ഷേപ്പ് വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുന്ന ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് കേട്ടോ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമൊന്നുമില്ല ഇനി ഈ ഊസ്വാർ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഊസ്വാറിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പൊസിഷൻ ആണല്ലേ എങ്കിൽ ആ ഉയരം കൂടിയ പൊസിഷനെ നമ്മൾ വിളിച്ച പേരാണ് ക്രൗൺ ഈ ക്രൗണിൽ നിന്നൊരു ടാൻജന്റും വരച്ചു എങ്കിൽ ഈ എക്സ്ട്രാഡോസിനും ഈ ടാൻജന്റിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ ഒരു പോർഷൻ ദ ഇറഗുലർ ട്രാങ്കുലർ പോർഷൻ ഇതിനെ വിളിച്ച പേരാണ് സ്പാൻഡ്രൽ ഇതിനെ വിളിച്ച പേരാണ് സ്പാൻഡ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്കിൽ സ്ക്യൂബാക്കിനും ക്രൗണ്ടും ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ മൂന്നെണ്ണം ഈ മൂന്ന് ഊസ്വാർ ഉണ്ടല്ലോ ഈ മൂന്ന് ഊസ്വാറിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ഹോഞ്ച് ഈ മൂന്ന് ഊസ്വാറിനെ വിളിച്ച പേരാണ് എന്ത് ഹോഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ മൂന്നെണ്ണം ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്താലും ഇതാ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഈ മൂന്ന് ഊസ്വാർ ഏതിനൊക്കെ ഇടയ്ക്ക ഈ ചരിവിനെ സ്ക്യൂബാക്ക് എന്ന് വിളിച്ചു ഇത് ക്രൗൺ എന്ന് വിളിച്ചു ഇതിന് രണ്ടിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ മൂന്ന് ഊസ്വാറിനെ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്
ഇമ്പോസ്ഡ് ഇനി ഈ കാണുന്ന ഇമേജ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആർച്ചിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഒരു ഓപ്പണിങ്ങിന്റെ മുകളിലായിട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ആർച്ചാണ് ഈ ഒരു ആർച്ച് ഒരു ടണൽ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരു ടണൽ ഫ്രണ്ട് മുതൽ ബാക്ക് വരെ നടക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ദൂരം എങ്കിൽ ദാ ഈ ഒരു ദൂരം ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ആർച്ചിന്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ഫ്രണ്ട് ടു ബാക്ക് ഫ്രണ്ട് മുതൽ ബാക്ക് വരെയുള്ള ഈ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതിനെ ടെക്നിക്കലി വിളിച്ച പേര് തിക്നസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെത്ത് ഓഫ് സോക്കറ്റ് ആ ടണലിന്റെ അകത്തൂടെ നിങ്ങൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്രണ്ട് മുതൽ ബാക്ക് വരെയുള്ള ആ ദൂരം ഉണ്ടല്ലോ ആ ദൂരത്തിനെ വിളിച്ച പേരാണ് എന്ത് തിക്നസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെത്ത് ഓഫ് സോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ആർച്ചിന്റെ ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആർച്ചിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഷെയ്പ്പ് ആൻഡ് സെന്റേഴ്സ് ആണ് ആർച്ചിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്തിന്റെ ബേസിലാണ് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ ഷെയ്പ്പിന്റെയും നമ്പർ ഓഫ് സെന്ററിന്റെയും ബേസിലാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ ആർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് ആർച്ച് ആണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ ആർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് ആർച്ച് ആണ് ഫ്ലാറ്റ് ആർച്ചിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചരിവ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലാറ്റ് ആർച്ചിന് സെന്റർ വരുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു സെന്റർ വരുന്നത് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാം അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ഇവിടെ കൂട്ടി കൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് സോ ഫ്ലാറ്റ് ആർച്ചിന് എത്ര സെന്ററാ ഒരു സെന്റർ ആണ് ആൻഡ് മോർ ഓവർ സ്ക്യൂ ബാക്ക് ഹൊറിസോണ്ടലുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് സ്ക്യൂ ബാക്ക് ഹൊറിസോണ്ടലുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയും വൺ സെന്റേർഡ് ആർച്ച് ആണ് ഈ ആർച്ചിനെ വിളിച്ച പേരെന്താണ് ഫ്ലാറ്റ് ആർച്ച് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ആർച്ചിലേക്ക് പോകുന്നു ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോ ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ഒക്കെ പഠിച്ചില്ലായിരുന്നോ ആ ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ഒക്കെ പഠിച്ച കാറ്റഗറി ഓഫ് ആർച്ച് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആ ആർച്ചിനെ വിളിച്ച പേരാണ് സെഗ്മെന്റൽ ആർച്ച് സോ സെഗ്മെന്റൽ ആർച്ച് എത്ര സെന്റർ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു സെന്റർ ഒരു സെന്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ആർച്ച് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് നമ്മൾ പഠിച്ച ആർച്ചിനെ വിളിച്ച പേരാണ് സെഗ്മെന്റൽ ആർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ആർച്ച് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദ മോസ്റ്റ് യൂഷ്വലി അഡോപ്റ്റഡ് ആർച്ച് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉത്തരം നമുക്ക് ആരായിട്ട് കൊടുക്കാം സെഗ്മെന്റൽ ആർച്ച് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ രണ്ട് ചോദ്യം വരാം കേട്ടോ മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ് ആർച്ച് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് യൂഷ്വലി അഡോപ്റ്റഡ് ആർച്ച് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷന് നമുക്ക് ആരുടെ പേര് കൊടുക്കാം സെഗ്മെന്റൽ ആർച്ച് എന്ന് കൊടുക്കാം അടുത്ത ആർച്ച് ഷെയ്പ്പ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആർച്ചിനെ വിളിച്ച പേരാണ് സെമി സർക്കുലാർ ആർച്ച് ഈ ഒരു പെക്യുലർ ഷെയ്പ്പ് ഉള്ള ആർച്ചിനെ വിളിച്ച പേരാണ് സെമി സർക്കുലാർ ആർച്ച് എത്ര സെന്റർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ആർച്ച് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒറ്റ സെന്റർ വൺ സെന്റേർഡ് ആർച്ച് ആണ് സെമി സർക്കുലർ ആർച്ച് യൂഷ്വലി നമ്പർ ഓഫ് സെന്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതൽ അപ്പൊ സെമി സർക്കുലാർ ആർച്ചിന്റെ എത്ര സെന്റർ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു സെന്റർ ഉണ്ട് ഇനി അടുത്ത ഇതിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സെമി എലിപ്റ്റിക്കൽ ആർച്ച് ഈ ആർച്ചിന്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് സെമി എലിപ്റ്റിക്കൽ ആർച്ച് എന്നാണ് സോ സെമി എലിപ്റ്റിക്കൽ ആർച്ചിന്റെ പ്രത്യേകത ചോദിച്ചാൽ ഈ ഒരു ഇമേജിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാ ഇവിടെ മൂന്ന് സെന്റർ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ചെറിയൊരു സ്പാന അതായത് ഓപ്പണിംഗ് ചെറുതായത് കൊണ്ടാ മൂന്ന് സെന്റർ വന്നത് ഓപ്പണിംഗ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് സെന്റർ ആവും സോ സെമി ലിപ്റ്റിക്കൽ ആർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഓർ ഫൈവ് സെന്റർഡ് ആകാം മൂന്ന് സെന്റർ ആകാം ഫൈവ് സെന്റർ ആകാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ സെമി ലിപ്റ്റിക്കൽ ആർച്ച് ക്യാൻ ബി ഐതർ ത്രീ സെന്റർഡ് ഓർ ഫൈവ് സെന്റർഡ് ഇനി ഇൻവേർട്ടഡ് ആർച്ച് ആണ് അടുത്ത ഈ ആർച്ചിന്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേർട്ടഡ് ആർച്ച് ആണ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സെഗ്മെന്റൽ ആർച്ചിനെ തലകീഴായിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആർച്ചിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആർച്ച് എത്ര സെന്റർ വരുമോ എന്ന് ചോ
പഠിച്ച സമയത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ലിൻഡൽ പഠിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ മെറ്റീരിയലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ ടിംബർ ലിൻഡൽ പറഞ്ഞു സ്റ്റോൺ ലിൻഡൽ പറഞ്ഞു ബ്രിക്ക് ലിൻഡലും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ലിൻഡലുകളുടെയും പ്രശ്നം എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് സ്പാൻ ഒരു മീറ്റർ വരെ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ലോഡ് ക്യാരിങ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടോ ലോഡ് എടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ കാറ്റഗറി ലിൻഡലിന്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു ആർച്ച് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഈ ഇമേജിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാ ഇവിടെ സ്റ്റോൺ ലിൻഡലാ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് ദാ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് ദാ സ്റ്റോൺ ലിൻഡൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ആർച്ചും കൊടുത്തു സോ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലിൻഡൽ മെറ്റീരിയൽ ടിംബറോ സ്റ്റോണോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിക്കോ ആണ് അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ആർച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആർച്ചിനെ വിളിച്ച പേരാണ് റിലീവിംഗ് ആർച്ച് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇഫ് ആൻ ആർച്ച് ഇസ് പ്രൊവൈഡഡ് ജസ്റ്റ് അബോ സ്റ്റോൺ ബ്രിക്ക് ഓർ ടിംബർ ലിൻഡൽ ആ ആർച്ചിനെ വിളിച്ച പേരാണ് എന്ത് റിലീവിംഗ് ആർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ആർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോഷു ആർച്ച് ആണ് ഹോഴ്സ് ഷൂ ആർച്ച് സോ ഹോഷു ആർച്ചിന് എത്ര സെന്റർ വേണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒറ്റ സെന്റർ മതി നമ്മുടെ സെമി സർക്കിളിനെ കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു നമ്മുടെ സർക്കിളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പോർഷൻ അടത്തി കളഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഷെയ്പ്പിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ഹോഷു ദ ഷെയ്പ്പ് ഇസ് മോർ ദാൻ എ സെമി സർക്കിൾ സെമി സർക്കിളിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ കൂട്ടി ആ ഷെയ്പ്പിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ഹോഷു എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര സെന്റർ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു സെന്റർ അടുത്തത് സ്റ്റിൽറ്റഡ് ആർച്ച് സ്റ്റിൽറ്റഡ് ആർച്ച് വേറൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ സെമി സർക്കുലർ ആർച്ച് ഉണ്ടല്ലോ ഇതായിരിക്കും സെമി സർക്കുലർ ആർച്ച് ആ സെമി സർക്കുലർ ആർച്ചിനെ പിടിച്ച് രണ്ട് പോസ്റ്റിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചു ഇതാ രണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ പോസ്റ്റ് നമ്മുടെ അപാർട്ട്മെന്റ് അല്ല അപാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ പോസ്റ്റിന്റെ മണ്ടയിൽ എടുത്തു വെച്ചു എങ്കിൽ ആ കാറ്റഗറി ഓഫ് ആർച്ചിനെ വിളിച്ച പേരാണ് സ്റ്റിൽറ്റഡ് ആർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ആ അടുത്തത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർച്ചാണ് വെനീഷ്യൻ ആർച്ച് സോ വെനീഷ്യൻ ആർച്ചിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചിരുന്ന അതായത് ഇപ്പം വരെ നമ്മൾ കുറച്ചു മുമ്പ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ സ്റ്റിൽറ്റഡ് ആർച്ച് വരെ നമ്മുടെ ഡെപ്ത് ഓർ ഹൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഇൻട്രാഡോസ് മുതൽ എക്സ്ട്രാഡോസ് വരെയുള്ള ദൂരത്തിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡെപ്ത് ഓർ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡെപ്ത് ഓർ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാറിയിട്ടില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ വെനീഷ്യൻ ആർച്ച് എത്തിയ സമയത്ത് ഡെപ്ത് ഓർ ഹൈറ്റ് വേരി ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ വെനീഷ്യൻ ആർച്ച് എത്ര സെന്റർ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാല് സെന്റർ ആണ് വെനീഷ്യൻ ആർച്ച് എത്ര സെന്റർ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എത്രയാണ് ഫോർ സെന്റർഡ് ആർച്ച് ആണ് വെനീഷ്യൻ ആർച്ച് വ്യത്യാസം എന്താണ് ഡെപ്ത് ഓർ ഹൈറ്റ് വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻട്രാഡോസ് മുതൽ എക്സ്ട്രാഡോസ് വരെയുള്ള ദൂരം മാറുന്നു ആൻഡ് ഫൈനൽ കാറ്റഗറി ആർച്ച് ആണ് ഫ്ലോറന്റൈൻ ആർച്ച് ഫൈനൽ കാറ്റഗറി ആർച്ച് ആണ് ഫ്ലോറന്റൈൻ ആർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഫ്ലോറന്റൈൻ ആർച്ച് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വെനീഷ്യൻ ആർച്ചിനെ പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഡെപ്ത് ഓർ ഹൈറ്റ് മാറുന്നുണ്ട് എന്താ പ്രത്യേകം ചോദിച്ചാൽ ഇൻട്രാഡോസ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ അകത്ത് വരയ്ക്കുന്ന കറിവിനെ ഇൻട്രാഡോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു സെമി സർക്കുലർ ഷേപ്പാ അങ്ങനെ സെമി സർക്കുലർ ഷേപ്പും വരുന്നു നമ്മുടെ ഡെപ്ത് ഓർ ഹൈറ്റ് വേരി ചെയ്യുന്നെന്നും പറഞ്ഞു ആ ഒരു റീസൺ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഫ്ലോറന്റൈൻ ആർച്ചിന് എത്ര സെന്റർ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൂന്ന് സെന്റർ ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഫ്ലോറന്റൈൻ ആർച്ചിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വെനീഷ്യൻ ആർച്ചിനെ പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം ഇൻട്രാഡോസ് എന്ത് ഷേപ്പാ സെമി സർക്കുലർ ഷേപ്പാ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ വന്നതുകൊണ്ട് ഫ്ലോറന്റെ ആർച്ച് എത്ര സെന്റർ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ത്രീ സെന്റേർഡ് ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ ആർച്ചിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇത്രയാണ് ആർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ അപ്പൊ അതിൽ നമ്പർ ഓഫ് സെന്റേഴ്സും പേരുമാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്കിനി അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സോറി ഒരു ചാപ് ഒരു ഇതും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് വൺ ഞാൻ വിട്ടുപോയി ഫ്ലോറന്റൈൻ ആർച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആർച്ചും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്
So, series of steps used for ascending or descending. Namukka, Moldathan Lake Karanum, Tiricha Dadekan Karan Vendi, usage in the category of series of steps in a village of Pedan and the stairs and So, stairs in the technical terms, we will direct it to the other. Abo, Ninga Kivata Kana Sameta, Namukka, Ninga Kana Betun on the stair, Kana on the staircase, Kotri and Sair Kotri and Kana Betu. Our stair. This vertical is the member of the vertical. The vertical member is the baluster. vertical member is the baluster. But the baluster is the member of the support. The inclined member is the member of the inclined member. The member is the handrail. So, vertical member is used for supporting the handrail. The handrail is the vertical member. The baluster is the baluster. In the term of the flight, you can see the floor of the floor. The floor is the landing. The landing is the landing. The landing is the step of the step. The connection is the connection. The connection is the connection. The flight is the series of steps without any platform. This is a flight and a series of steps without any platform. This is the thread. The thread is the thread. We have to go to the college. 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 We have to go to இறுவத்தஞ்சுமுதல் 30 Riser usually कोड़कन्ना range अन्नो आरे 10 to 15 centimeter 10 to 15 centimeter. अक्षय नम्मरा building bylaws इलम rules आके डेटो नोकम्बो यां पढ़ी पिचर range उन्नग आना दिले और अच्छा value आना तोलो 30 centimeter for threadum 15 centimeter for riser. अब riser यां member ना बारे अक्षय riser ना गुड़े अन्न यां height बारे जी गिना member ना गने height बेरी member ना usually height बेरे तिले ले अब उन दिनों नोकों ना नगेल दो हॉरिजॉन्टल मेंबर ने कनेक्टी आना वो वर्टिकल मेंबर उड़ते रही किन्दा दे सो ये पारणी रही किन्दा वैल्यू 10 टू 15 सेंटीमीटर और यू हाइट ही ना डिनोटी इन्दा दे सो हाइट ही ना डिनोटी इन्दा वाक ही ना बिल्ली जा पे रहना राइस अदा इधर वो एक थ्रेड मुदल मट्टिया थ्रेड � Ten to fifteen sena. Paksa exam ini agak coidin jauh ini, memang rice sana value mana parah ini. Jadi ini rice sana correct aja itu beri ini. So usually korang guna rice itu ada ten to fifteen centimeter ana. So technically parah ini orang ini thread ini thirty centimeter, rice ini fifteen centimeter ana. Paksa PSC ini kandai tolong jauh ini orang jadi maximum rice that can be adopted for a residential building jauh ini orang. Maximum rice sana orang jadi coidin jauh ini orang. Apa nama mana sila fifteen centimeter orang jadi kerja. Paksa Abadah baru staircase ni kita garuhi. Nampun main staircase ni lah, ada residential building ni kodi kamp aja, nampun staircase ni. Fire staircase. Apa angin? Ada itu tiup di kena samai terangi orang orang staircase ni, ada fire staircase ni orang. Ah kategori staircase kodi kena samai ter rise ni baru ini, ada 50 centimeter orang aga. Ada 50 centimeter lah, 50 centimeter. So the maximum rise, ur residential building ni maximum rise ni terangan jauh jauh 50 centimeter orang, 50 centimeter. Apa nampun kita step tu orang ni. Entah mana, orang horizontal member, vertical member mana kena cuci dengan step by, ah horizontal member mana dulu licu, thread dulu licu, vertical member mana riser mana dulu licu. Ini going entah mana jauh cial, going parah ini nombor, nama kita nosing parah ini sesiapa matra me going lek beram betul tu. Karena anda ngalai ini orang pada nukun orang ngilai ini orang image representation nukun orang ngilai. Deh, itre yang bosan borotai kita liri kya. Nama kita thread dulu parah ini member itu tapo, ini thread riser yang ni borotai kepushi diri kya. This is a projection of the nosing. This is a projection of the nosing. So, what is the thread? Outer projecting edge of the thread. 
അതിനെ വിളിച്ച പേരാണ് എന്ത് നോസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നോസിംഗ് പോയതിന് ശേഷം ഉള്ള ബാക്കി ദൂരത്തിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ഗോയി ത്രെഡിന്റെ പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് റൈസർ കഴിഞ്ഞ് ആ റൈസർ കഴിഞ്ഞുള്ള പ്രൊജക്ഷനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കാം നോസിംഗ് എന്ന് വിളിക്കാം ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻ വിത്ത് ഓഫ് ദി ത്രെഡിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കാം ഗോയിങ് എന്നും വിളിക്കാം സോ നോസിംഗ് ആയി ഗോയിങ് ആയി അടുത്ത ടേം ഫ്ലയേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റെയർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു സ്റ്റെയർ കയറി പോകുന്ന സമയത്ത് ആ സ്റ്റെപ്പിന്റെ ഷേപ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്താ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്ഡ് സ്റ്റെപ്പാ അപ്പൊ ആ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്ഡ് സ്റ്റെപ്സിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ഫ്ലയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെപ്പിന്റെ ഷേപ്പ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ അതിനെന്തെന്ന് വിളിക്കാം ഫ്ലയേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ലാൻഡിങ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേം പഠിപ്പിച്ചായിരുന്നു പഠിച്ചായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു സീരീസ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് വിത്തൌട്ട് എനി പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡിങ് ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ച് പറയാം എ പ്ലാറ്റ്ഫോം പ്രൊവൈഡഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഫ്ലൈറ്റ്സ് അതിനാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ലാൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് ഫ്ലൈറ്റുകളുടെ ഇടയിൽ ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സീരീസ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് അതിനിടയ്ക്ക് ആര് വരാൻ പാടില്ല ലാൻഡിങ് വരാൻ പാടില്ല അപ്പൊ രണ്ട് ഫ്ലൈറ്റുകളുടെ ഇടയിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ വിളിച്ച പേരാണ് എന്ത് ലാൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സ്ട്രിങ് ഓർ സ്ട്രിങ്ങർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വേറൊന്നുമില്ല ദാ നമ്മൾ സാധാരണ അതിൽ ഒരു സ്ലാബ് കൊടുക്കും ഈ സ്റ്റെയർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദാ ഇവിടെ ഇതാണ് സ്ലാബ് ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ ഹാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്ലാബ് സോ ഈ ഒരു കാറ്റഗറി ഓഫ് ഇൻക്ലൈൻഡ് സ്ലാബിനെ വിളിച്ച പേരാണ് സ്ട്രിങ് ഓർ സ്ട്രിങ്ങർ അതായത് ഈ സ്ലാബിന്റെ മുകളിലാണ് നമ്മുടെ ത്രെഡും റൈസറും എടുത്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സോ സ്റ്റെപ്പിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ലാബിനെ വിളിച്ച പേരാണ് സ്ട്രിങ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രിങ്ങർ ഇൻക്ലൈൻഡ് മെമ്പർ വിച്ച് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സപ്പോർട്ടിംഗ് ദ സ്റ്റെയർ സ്റ്റെപ്പ് അതിനെ വിളിച്ച പേരാണ് എന്ത് സ്ട്രിങ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രിങ്ങർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി റൺ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് ഒരു സ്റ്റെയറിന്റെ എലിവേഷനാണ് ഞാൻ ആ സ്റ്റെയറിന്റെ എലിവേഷനിന് പരം സ്റ്റെയറിന്റെ പ്ലാൻ വരച്ചു സ്റ്റെയറിന്റെ പ്ലാൻ എങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെയറിന്റെ ലെങ്തിനെ വിളിച്ച പേരാണ് അതായത് എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു അതായത് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സ്റ്റെയർ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ലാൻഡിങ് അതായത് സ്റ്റെയറിന്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ആണ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ലാൻഡിങ് ഒരു ടു ഡി പ്ലെയിനിൽ ഒരു ടു ഡി പ്ലെയിനിൽ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ ഒരു ടു ഡി പ്ലെയിനിലുള്ള സ്റ്റെയറിന്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഇവിടെ എന്താ ഇത് എൽ വണ്ണും ആയിട്ട് എടുത്തു ഇത് എൽ ടു ആയിട്ട് എടുത്തു കാരണം ഒരു ലാൻഡിങ് ഓൾറെഡി എൽ വൺ ഇക്കൂട്ടോ കയറി എങ്കിൽ ടോട്ടൽ റൺ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു ആണ് ഇത് ടോട്ടൽ എൽ വൺ ഇത് എൽ ടു എങ്കിൽ ടോട്ടൽ റൺ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു സോ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സ്റ്റെയർ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ലാൻഡിങ്ങിനെ വിളിച്ച പേരാണ് എന്ത് റൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റെയറിന്റെ അടിയിൽ ചെന്ന് നിന്നു നമ്മൾ സ്റ്റെയർ ഇവിടെ നിൽക്കുവാണ് സ്റ്റെയറിന്റെ അടിയിൽ ചെന്ന് നിന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു സർഫസിനെ നോക്കി എങ്കിൽ ഈ ഒരു അടിഭാഗത്തിന് ആ സർഫസിനെ വിളിച്ച പേരാണ് സോഫിറ്റ് അപ്പം ആർച്ചിന്റെ അടിഭാഗത്തിനെ നമുക്ക് സോഫിറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല കാരണം ഇവിടെ ഒരു സോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം കിടക്കുന്നതും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ സ്റ്റെയറിന്റെ അടിഭാഗത്ത് കാണുന്ന സർഫസിനെയും ആർച്ചിന്റെ അടിഭാഗത്ത് കാണുന്ന ആ കർവ് സർഫസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ നമുക്ക് എന്ന് വിളിക്കാം കർവിനെ വിളിച്ച പേര് ഇൻട്രോഡസ് എന്നാണ് പക്ഷെ ആ സർഫസ് പ്രതലം അതിനെ വിളിച്ച പേരാണ് എന്ത് നമുക്ക് സോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഹാൻഡ് റെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സാധനം നമ്മള് ബാലുസ്റ്ററിന്റെ മുകളിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇൻക്ലൈൻഡ് മെമ്പർ ആണല്ലേ നമുക്ക് സ്റ്റെയർ കയറുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് പിടിച്ചു കയറണം അങ്ങനെ പിടിച്ചു കയറാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഒരു മെമ്പറിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ഹാൻഡ് റെയിൽ അതായത് ഒരു ഇൻക്ലൈൻഡ് മെമ്പർ ആണ് ഒരു നിശ്ചിത പൊക്കത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന ആ ഇൻക്ലൈൻഡ് മെമ്പർ പ്രൊവൈഡ് അറ്റ് എ കൺവീനിയൻ ഹൈറ്റ് പിടിച്ചു കയറാൻ വേണ്ടി ഫോർ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് ഹാൻഡ് ഹോൾഡ് ആ ഒരു ടേമിനെ വിളിച്ച പേരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മെമ്പറിനെ വിളിച്ച പേരാണ്
അവസാനം ആയിരിക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചാൽ ഹാൻഡ് റെയിലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സോ യൂഷ്വലി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഹാൻഡ് റെയിലിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും കേട്ടോ നയൻറ്റി സെന്റിമീറ്റർ സോ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റെയർ കേസിന്റെ ഒരു റിക്വയർമെന്റും കൂടെ പറഞ്ഞ് അങ്ങ് പോവുകയാണ് ത്രെഡ് പറഞ്ഞു റൈസ് പറഞ്ഞു അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ഹാൻഡ് റെയിലിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഹാൻഡ് റെയിലിന്റെ ഹൈറ്റ് ഫ്രം ദി ത്രെഡ് നയൻറ്റി സെന്റിമീറ്റർ അസ്പർ ദി കെ എം ബി ആർ ആണ് കേട്ടോ കേരള ബിൽഡിംഗ് റൂൾസ് പ്രകാരം നമ്മുടെ ഹാൻഡ് റെയിലിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എല്ലാം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ രണ്ടും രണ്ട് വാല്യൂ ആണ് ശരി അടുത്തത് വൈൻഡേഴ്സ് അടുത്ത ടേം എന്ന് പറയുന്നത് വൈൻഡേഴ്സ് ആണ് വൈൻഡേഴ്സ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇമേജ് നോക്കിയേ ഒരു സ്റ്റെയറിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അതിൽ ദാ ഇതെല്ലാം റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പ് സ്റ്റെപ്സ് ആ ഇവിടെ വന്ന സമയത്ത് ഈ ലാൻഡിങ്ങിന്റെ അവിടെ സ്റ്റെപ്പ് കൊടുത്തു ആ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടാൽ നമുക്ക് ട്രാങ്കിൾ ഷേപ്പ് ഒക്കെ പോ ആയിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും ശരിക്കും ഈ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങ് അറ്റത്ത് സൈസ് കൂടുതലും അടുത്തോട്ട് വന്നപ്പോൾ എന്ത് പറഞ്ഞു സൈസ് കുറഞ്ഞു സോ ഈ കാറ്റഗറി സ്റ്റെപ്സിനെ വിളിച്ച പേരാണ് വൈൻഡേഴ്സ് ടേപ്പറിംഗ് സ്റ്റെപ്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ചേഞ്ചിങ് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് ഫ്ലൈറ്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാറ്റഗറി ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് സോറി കാറ്റഗറി ഓഫ് സ്റ്റേഴ്സിനെ വിളിച്ച പേരാണ് എന്ത് നമ്മുടെ വൈൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ ശരി അടുത്ത ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെയിലിംഗ് ആണ് റെയിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ബാലുസ്റ്റർ കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് ആരെയും കൊടുത്തു ഹാൻഡ് റെയിലും കൊടുത്തു അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെഷർമെന്റ്സിനെ ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫ്രെയിം വർക്കിനെ വിളിച്ച പേരാണ് റെയിലിംഗ് അതായത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു എൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം റെയിലിംഗ് എന്ന് വിളിക്കാം പ്രൊട്ടക്ഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രെയിം വർക്കിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഹാൻഡ് റെയിൽ ബാലുസ്റ്റർ ആ ഒരു ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരെയും കൂടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്തെന്ന് വിളിക്കാം റെയിലിംഗ് എന്ന് വിളിക്കാം അടുത്ത പിച്ചോർ സ്ലോപ്പ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്റ്റെയർ ഹൊറിസോണ്ടലുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളിനെ വിളിച്ച പേരാണ് പിച്ചോർ സ്ലോപ്പ് സ്റ്റെയർ ഹൊറിസോണ്ടലുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളിനെ വിളിച്ച പേരാണ് പിച്ചോർ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റേഞ്ച് തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കേട്ടോ റേഞ്ച് തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സ്റ്റെയർ ഹൊറിസോണ്ടലുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളാണ് പിച്ചോർ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റേഞ്ച് തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇനി വേസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെയർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ സ്റ്റെയറിന്റെ തിക്നെസ് ഈ തിക്നെസ്സിനെ വിളിച്ച പേരാണ് വേസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്ട്രിങ് ഓർ സ്ട്രിങ്ങർ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ ആ ഇൻക്ലൈൻഡ് സ്ലാബ് സ്റ്റെയറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ അതിന്റെ കനത്തിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടേമാണ് എന്ത് വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സ്കോഷി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതാ നമ്മുടെ ഇമേജ് നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റെപ്പിനെ സൂം ചെയ്ത് വരച്ചിരിക്കുന്ന ഇമേജ് ആണ് ഇത് ത്രെഡ് ഇത് റൈസർ ഈ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോസിംഗ് ആണ് ഈ നോസിംഗിന്റെ അടിയിലായിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ ഒരു അഡീഷണൽ മോൾഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു ഫിനിഷ് ഈ ഒരു മെമ്പറിനെ വിളിച്ച പേരാണ് സ്കോഷിയ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു നോസിങ്ങിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നതാ നോസിങ്ങിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഒരു അഡീഷണൽ മെമ്പറിനെ വിളിച്ച പേരാണ് സ്കോഷിയ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഹെഡ് റൂം ഹെഡ് റൂം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ സ്റ്റെയർ കയറി പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ തല എവിടെയെങ്കിലും കയറി തട്ടാറുണ്ടോ നമ്മൾ ആ ഒരു സ്റ്റെയർ കയറി പോവുകയാണ് സ്റ്റെയർ കയറി പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ തല എവിടെയെങ്കിലും കയറി
ഈ സ്റ്റെയറിലൂടെ ഓരോ ആൾക്കാരും കയറി പോകുന്ന ഒരു പാത്ത് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ആൾക്കാർ കയറി പോകുന്ന പാത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാ ഈ പല പല കളർ വെച്ച് ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്ക കാണാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം ഓരോരോ ആൾക്കാർ കയറി പോയ പാത്ത അല്ലേ സോ വേറൊന്നുമില്ല ആ ആൾക്കാരുടെ ലൈൻ ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് ദി അപ്രോക്സിമേറ്റ് ലൈൻ ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ ഓൺ ദ സ്റ്റെയർ ആ ആൾക്കാർ കയറി പോകുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ആ ഒരു ലൈൻ ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ് കയറി പോയത് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഇമാജിനറി ലൈനെ വിളിച്ച പേരാണ് വാക്കിംഗ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ സോ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റെയറിന്റെ ടെക്നിക്കൽ ടേംസിൽ പറയാനുള്ളത് സ്റ്റെയറിന്റെ ടെക്നിക്കലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസിൽ ഇനി നമ്മൾ നേരെ ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റെയർസിൽ പോവുകയാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റെയർസിലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റെയർസിലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെയർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റ് സ്റ്റെയർസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഈ പടം നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലൈറ്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇമേജിൽ ഇല്ല ഫ്ലൈറ്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഒരിടത്തും ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല നേരെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നേരെ കയറി പോകുന്നു താഴത്തെ നിലയിൽ നേരെ മുകളിലത്തെ നിലയിലെത്തി ഫ്ലൈറ്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഒരിടത്തും ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഈ കാറ്റഗറി സ്റ്റേഴ്സിനെ വിളിച്ച പേരാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് സ്റ്റേ ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് അതിനെ വിളിച്ച പേര് സ്ട്രെയിറ്റ് സ്റ്റേഴ്സ് എന്നാണ് ഇനി ഫ്ലൈറ്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ ആ കാറ്റഗറി സ്റ്റേഴ്സിനെ വിളിച്ച പേര് ടേണിംഗ് സ്റ്റേഴ്സ് എന്നാണ് ഫ്ലൈറ്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അതിനെ വിളിച്ച പേര് ടേണിംഗ് സ്റ്റേഴ്സ് എന്നാണ് ആ ടേണിംഗ് സ്റ്റേഴ്സിലെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെയർ ആണ് കോട്ട ടേൺഡ് സ്റ്റെയർ സോ കോട്ട ടേൺഡ് സ്റ്റെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലൈറ്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നയന്റി ഡിഗ്രി തിരിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കിയേ നേരെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കയറി വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞു മുകളിലോട്ട് കയറി അപ്പൊ എത്ര ഡിഗ്രി തിരിഞ്ഞു നയന്റി ഡിഗ്രി തിരിഞ്ഞു അങ്ങനെ നയന്റി ഡിഗ്രി തിരിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാറ്റഗറി സ്റ്റേഴ്സിനെ വിളിച്ച പേരാണ് കോട്ട ടേൺഡ് സ്റ്റെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നയന്റി ഡിഗ്രി തിരിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാറ്റഗറി സ്റ്റെയറിനെ വിളിച്ച പേര് കോട്ട ടേൺഡ് സ്റ്റെയർ ഇനി കോട്ട ടേൺഡ് സ്റ്റെയർ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ കയറി വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞു മുകളിൽ പോയെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഈ ഇമേജിലൊന്ന് നോക്കിയേ നേരെ കയറി വലത്തോട്ടും തിരിയാൻ പറ്റി ഇടത്തോട്ടും തിരിയാൻ പറ്റി ഒരു സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി ഓഫ് കോട്ട ടേൺഡ് സ്റ്റെയർ ആണ് ഇതിനെ വിളിച്ച പേര് ബൈഫർക്കേറ്റഡ് സ്റ്റെയർ എന്നാണ് ബൈഫർക്കേറ്റഡ് സ്റ്റെയർ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി സ്റ്റെയർ ആണ് പക്ഷേ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ബൈഫർക്കേറ്റഡ് സ്റ്റെയർ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അന്ന് അവർ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ പബ്ലിക് ബിൽഡിങ്സിൽ കൂടുതലായിട്ട് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെയർ എന്നായിരുന്നു പബ്ലിക് ബിൽഡിങ്സിൽ കൂടുതലായിട്ട് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാറ്റഗറി സ്റ്റെയർ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം എന്താണ് ബൈഫർക്കേറ്റഡ് സ്റ്റെയർ ആണ് ഇത്തരം ഏതാണ് ബൈഫർക്കേറ്റഡ് സ്റ്റെയർ സോ ടേണിംഗ് സ്റ്റേഴ്സിലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെയർ ആയിട്ടുള്ള കോട്ട ടേൺഡ് സ്റ്റെയർ കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി സ്റ്റെയർസ് ആണ് ഹാഫ് ടേൺഡ് സ്റ്റെയർ രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി സ്റ്റെയർസ് ആണ് ഹാഫ് ടേൺഡ് സ്റ്റെയർ സോ രണ്ട് തവണ നയന്റി ഡിഗ്രി തിരിയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലൈറ്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി തിരിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാറ്റഗറി സ്റ്റെയർസിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ഹാഫ് ടേൺഡ് സ്റ്റെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പടത്തി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റെയറിനെ വിളിച്ച പേര് ഡോഗ് ലെഗ്ഡ് സ്റ്റെയർ എന്നാണ് കേട്ടോ ഈ പടത്തി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റെയറിനെ വിളിച്ച പേര് ഡോഗ് ലെഗ്ഡ് സ്റ്റെയർ അപ്പോ രണ്ട് ഫ്ലൈറ്റുകളുടെ ഇടയിലും ഗ്യാപ്പ് ഒന്നുമില്ല ഇനിതാ ഫ്ലൈറ്റുകളുടെ ഇടയിൽ ഗ്യാപ്പ് പോകുന്നു നിങ്ങൾ ഈ പടത്തിൽ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങോട്ട് കയറി ഇവിടെ നിന്ന് ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞു പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് നേരെ മുകളിലോട്ട് കയറി ടെക്നിക്കലി സ്പീക്കിംഗ് ഇവിടെ ഒരു നയന്റി ഡിഗ്രി തിരിഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു നയന്റി ഡിഗ്രി തിരിഞ്ഞു പക്ഷെ ഇതിനിടയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു വെല്ല് ക്രിയേറ്റ് ആയി അങ്ങനെ വെല്ല് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാറ്റഗറി ഓഫ് ഹാഫ് ടേൺഡ് സ്റ്റെയർ ഒരു വെല്ല് ഇടയ്ക്ക് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
സോ ഹെലിക്കൽ സർക്കുലർ അല്ലെങ്കിൽ സ്പയർ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയാം ഒരു ന്യൂവൽ പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ ന്യൂവൽ പോസ്റ്റിലെ വൈൻഡേഴ്സിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഏതൊരു ഹൈറ്റിലേക്കും കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റേഷനെ വിളിച്ച പേരാണ് ഹെലിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈറൽ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ ന്യൂവൽ പോസ്റ്റ് വൈൻഡേഴ്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ കാറ്റഗറി സ്റ്റേഷനെ വിളിച്ച പേരാണ് സർക്കുലർ അല്ലെങ്കിൽ ഹെലിക്കൽ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒരു സ്റ്റെയറും കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ശരിക്കും നാല് കാറ്റഗറി കേട്ടാ ഒന്ന് സ്ട്രേറ്റ് സ്റ്റേഴ്സ് രണ്ടാമത്തെ ടേണിംഗ് സ്റ്റേഴ്സ് മൂന്നാമത്തെ സർക്കുലർ സ്റ്റേഴ്സ് നാലാമത്തെ ജോമെട്രിക്കൽ സ്റ്റേഴ്സ് അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു സ്റ്റെയർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലൈറ്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഒരു പ്രത്യേക ആംഗിളിലായിരിക്കത്തില്ല പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പിലൊക്കെ ആയിരിക്കും പോകുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ഷേപ്പിലൊക്കെയാണ് സ്റ്റെയർ കയറി പോകുന്നെങ്കിൽ ഇതേപോലെയൊക്കെയാണ് കയറി പോകുന്നെങ്കിൽ ഈ ഒരു ജോമെട്രിക്കൽ പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെയറിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ജോമെട്രിക്കൽ സ്റ്റെയർസ് ഒരു ജോമെട്രിക്കൽ പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാറ്റഗറി സ്റ്റേഷനെ വിളിച്ച പേരാണ് എന്ത് ജോമെട്രിക്കൽ സ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ സോ നമുക്ക് സ്റ്റെയറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കേണ്ടത് ഇത്രയായിരുന്നു ഇനി അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോവാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാം പഠിച്ചത് എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഒരു ചെറിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഡോർസ് ആൻഡ് വിൻഡോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ വെയ്റ്റ് എന്ന് വെയ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നമുക്കൊരു ചോദ്യമെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഡോർസ് ആൻഡ് വിൻഡോസ് സോ ഞാൻ കൂടുതൽ സമയം കളയുന്നില്ല ഡോർസ് ആൻഡ് വിൻഡോസിന്റെ ടെക്നിക്കൽ ടേംസിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ് സോ ഒരു ഡോർസ് ആൻഡ് വിൻഡോസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഡോർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റ് ആയിരിക്കും ഒന്ന് ഷട്ടറും പിന്നെ ഒന്ന് ഫ്രെയിമും കട്ടളയിൻ പാളിൽ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ സോ ഷട്ടറും ഫ്രെയിമിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും അതിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ഫ്രെയിമിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഫ്രെയിം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഷട്ടറിലേക്ക് വരാം സോ ഫ്രെയിം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ആ ഹൊറിസോണൽ മെമ്പറും ഉണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പറും ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് എന്തിനാ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഷട്ടറിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ഫ്രെയിം ഈ ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പർ എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ടോപ്പ് മോസ്റ്റിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഹൊറിസോണൽ മെമ്പറിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രെയിമിന്റെ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ഹൊറിസോണൽ മെമ്പറിനെ വിളിച്ച പേര് ഹെഡ് ഈ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പർ എടുക്കുമ്പോൾ ആ ഹെഡിന്റെ ഇത്രയും പോർഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിരിക്കുക ഇത്രയും മെമ്പർ പ്രൊജക്ട് പുറത്തോട്ട് പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിരിക്കുക ഈ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോർഷനെ വിളിച്ച പേരാണ് ഹോൺ സോ ഫ്രെയിമിന്റെ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ഹൊറിസോണൽ മെമ്പർ ഹെഡ് ആ ഹെഡ് തന്നെ പുറത്തേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിളിച്ച പേര് ഹോൺ അപ്പോ ഷട്ടറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഫ്രെയിം ഉണ്ട് ഫ്രെയിമിനെ നമ്മുടെ വോളിനാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൈൽഡ് സീൽ ഫ്ലാറ്റ് ബാർ സെക്ഷനെ വിളിച്ച പേരാണ് ഹോൾഡ് ഫാസ്റ്റ് ഫ്രെയിമിനെ വോളിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലാറ്റ് ബാർ മൈൽഡ് സീൽ ഫ്ലാറ്റ് ബാർ സെക്ഷനെ വിളിച്ച പേരാണ് എന്ത് ഹോൾഡ് ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും നമ്മൾ ഈ ഡോർ അടയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഡോർ വന്ന് ഫ്രെയിമിനകത്തോട്ടാണ് കയറിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഡോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോർ നടച്ചു നോക്കിയേ ഈ ഷട്ടർ വന്ന് ഫ്രെയിമിനകത്താ കയറിയിരിക്കുന്നത് അതിന് കാരണം നമ്മുടെ ഫ്രെയിമിനകത്തൊരു ഡിപ്രഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രെയിമിനകത്തൊരു ഡിപ്രഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഡിപ്രഷനെ വിളിച്ച പേരാണ് റിബേറ്റ് ഷട്ടറിനെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫ്രെയിമിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു വ്യക്തിയെ വിളിച്ച പേരാണ് എന്ത് റിബേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഹോൺ യൂഷ്വലി ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണോ ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണോ ചോദിച്ചു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വേറൊന്നുമില്ല യൂഷ്വലി ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് റേഞ്ച് ആണ് ഹോൺ വേണമെങ്കിൽ പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ കൊടുക്കാം പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ കൊടുക്കാം യൂഷ്വലി കൊടുക്കുന്ന റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദി പ്രാക്ടിക്കൽ കണ്ടീഷൻ പക്ഷെ റേഞ്ച് തന്നെയാണ് ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ന
അപ്പൊ നമ്മൾ ഫ്രെയിമും ഷട്ടറും പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഫ്രെയിമിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് സോ ഞാനിവിടെ ഷട്ടറിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഡെഫൈൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇറ്റ്സ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റൈൽ റെയിൽസ് ആൻഡ് പാനൽ സ്റ്റൈലും സ്റ്റൈലും റെയിലും പാനലും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ വിളിച്ച പേരാണ് ഷട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടല്ലോ ഫ്രെയിം ഈ ഫ്രെയിം നമ്മൾ വാളിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചില സമയങ്ങളിൽ ഫ്രെയിമിനും വാളിനും ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് വരും ആ ഗ്യാപ്പ് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു മോൾഡ് വയ്ക്കും ആ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫിനിഷ് അല്ലെങ്കിൽ മോൾഡിങ്ങിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ആർക്കിട്രീം ഒന്നും കൂടെ പറയുന്നു ഫ്രെയിം ചെവരിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാളിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ വാളിനും ഫ്രെയിമിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഗ്യാപ്പിനെ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ഫ്രെയിമിനെ മണ്ടയിലൂടെയും വാളിന്റെ മണ്ടയിലും കൂടി അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു പീസ് വയ്ക്കും ഒരു ചെറിയൊരു തടി പീസ് അതിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ആർക്കിട്രീം നിങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് ഫ്രെയിം ഈ ഫ്രെയിമിന്റെ മോളിൽ കട്ടിക്കുക ഇത്രയും മെമ്പർ വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു മെമ്പർ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന അതായത് ഫ്രെയിം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫ്രെയിം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സോ ഫ്രെയിമിനെയും കവർ ചെയ്ത് മോളിൽ വാളിലും കൂടെ കയറ്റി ഒരു ഫുൾ മെമ്പർ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ മെമ്പറിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ആർക്കിട്രീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഒരു മെമ്പർ ആണ് എന്ത് ആർക്കിട്രീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മളൊരു ഫ്രെയിം എടുത്തപ്പോൾ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ഹോർസോണൽ മെമ്പറിനെ എന്തെന്ന് വിളിച്ചു ഹെഡ് എന്ന് വിളിച്ചു അല്ലെ സോ വിൻഡോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഒരു മെമ്പർ ആണ് ബോട്ടം മോസ്റ്റ് ഹോർസോണൽ മെമ്പർ വിൻഡോയ്ക്കും ഫ്രെയിം ഉണ്ട് ആ വിൻഡോയുടെ ബോട്ടം മോസ്റ്റ് ഹോർസോണൽ മെമ്പർ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ബോട്ടം മോസ്റ്റ് ഹോർസോണൽ മെമ്പറിനെ എന്താ വിളിക്കുന്നത് സിൽ എന്നാ വിളിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ഫ്രെയിം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്രെയിമിൽ തന്നെ വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പറും ഉണ്ട് ഹൊറിസോണൽ മെമ്പറും ഉണ്ട് അല്ലേ വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പറും ഉണ്ട് ഹൊറിസോണൽ മെമ്പറും ഉണ്ട് ഈ വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പേഴ്സിനെ വിളിച്ച പേരാണ് മുല്യൻ അതായത് വിൻഡോ ഫ്രെയിം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിൻഡോ ഫ്രെയിം ആയാലും ഡോർ ഫ്രെയിം ആയാലും വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന മെമ്പറിനെ വിളിച്ച പേര് മുല്യൻ പക്ഷെ വിൻഡോ ഫ്രെയിമിൽ മാത്രം കൊടുക്കുന്ന മെമ്പറാണ് ഹൊറിസോണൽ മെമ്പർ ആ ഹൊറിസോണൽ മെമ്പറിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ സോ ഹൊറിസോണൽ മെമ്പർ വിച്ച് ഇസ് യൂസ് ടു സബ് ഡിവൈഡ് ദി വിൻഡോ ഓപ്പണിംഗ് ഹൊറിസോണ്ടലി വിൻഡോ ഓപ്പണിങ്ങിനെ ഹൊറിസോണ്ടലി സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം കൊടുക്കുന്ന ഹൊറിസോണൽ മെമ്പറിനെ വിളിച്ച പേരാണ് എന്ത് ട്രാൻസ്ഫം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി സാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലാസിനെ ഷട്ടറിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ലൈറ്റ് വുഡൻ സെക്ഷൻ അതായത് ചെറിയൊരു വുഡൻ സെക്ഷൻ നമ്മൾ ആ ഷട്ടറിനകത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഗ്ലാസിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഗ്ലാസിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന മെമ്പറിനെ വിളിച്ച പേരാണ് സാഷ് ഇനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ടേമാണ് ജാമ്പും റിവീലും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇമേജിൽ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രെയിം വച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ ഫ്രെയിം വച്ചതിന് ശേഷം ഫ്രെയിമും ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം വച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ തിട്ട ഉണ്ടോ ഈ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് കാണുന്ന സർഫസിൽ ഒരു തിട്ട ആ ഒരു പോർഷനെ വിളിച്ച പേരാണ് റിവീൽ ഫ്രെയിം വച്ചതിന് ശേഷം കാണപ്പെടുന്ന വെർട്ടിക്കൽ സൈഡിനെ വിളിച്ച പേര് റിവീൽ ഫ്രെയിം ആ വെർട്ടിക്കൽ സൈഡുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നില്ലേ ആ കോണ്ടാക്ട് വരുന്ന പോർഷനെ വിളിച്ച പേരാണ് ജാം അതായത് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന വെർട്ടിക്കൽ ഫേസിനെ റിവീൽ എന്ന് പറയാം കാണാൻ പറ്റാത്ത വെർട്ടിക്കൽ സൈഡിനെ ജാം എന്നും പറയാം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ആയോ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് വെർട്ടിക്കൽ നമ്മൾ ഫ്രെയിം വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന സർഫസിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കാം റിവീൽ എന്ന് വിളിക്കാം കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വെർട്ടിക്കൽ സൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഫ്രെയിമുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുന്ന പോർഷൻ അതിനെന്തെന്ന് വിളിക്കാം ജാം എന്നും വിളിക്കാം ക്ലിയർ ആണോ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഈ ഫ്രെയിം നമ്മൾ ഷട്ടർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഷട്ടറിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യും ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് മെമ്പർ വയ്ക്കും അതായത് മെമ്പറിനെ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് ഒ
So, angganya orang selain orang lain, kita mula ada use ini. Let's do orang use ini. Appearance wise, strength wise, important dan lata selain orang lain adopsi ini door na beli cepat. Let's do. So, nama kerja usually orang door ini opening kuda na samai itu. Ini door orang tu tunggu orang lain sahaja orang. Nama kerja cera orang orang di dalam ini cera pun experience dia itu. Experience cerita orang tau. Ina orang tu tunggu orang ini. So, angganya beri na samai itu. Aa orang Door and rigidity kita ni mesti, nama l inclined itu ada member orang tu, ah inclined member na beli sepeh ni, na braces, anggana bandu kerja ni, al ah door na beli sepeh ni, less than braced door mana. So, bintu kuda na samai itu, opening kuda na samai itu, door and rigidity kita ni mesti, tuh ngah diri kian mesti, kodik kena inclined member na braces sendu, adu bandu kerja ni, al ah category of door na beli sepeh ni, less than braced door mana. Ini, nama l andi ini juga al, nama ku bhangi kuda, bhangi kuda mesti. Nampol itu resam yang nairte pernah vertical member right orang, batens ni horizontal member right orang, ledges switch kanak tiada orang. Apa nairte nampol door beri sesam itu style rail anggana korai terms agak pernah jitu nagi lima hari mandi tulen. Ibu dah style anda barang itu member orang tu. Nampol door lek style anda barang itu member nampol fix jian edukun orang nagi lima. Apa dah bhangi gudun, dah ibu dah nongkun orang nagi lima style orang tu. Style orang nampol door nampol ceri orang bhangi orang tu. Anggana mandi kerja nyal, ah door nampol sesam perayaan less than frame door. Let's dan frame the door. Style itu, atau apa itu? Ini, mereka tu lihat bintu udang boleh rigidity kita mendi. Nama le inclined member udah tu braces. Ah, category door na beri cepat. Let's do frame dan brace door. Apa um appearance wise, strength wise, important dia terlalu style yang allah. Nama kita adopt dia and pati na category door na beri cepat. Let's do frame dan brace door. Apa let's do door itu orang itu nama le nanti pernah ni ada. Nama kita important strength dan appearance important dia terlalu style yang allah. Nama le kita guna itu orang itu. So, let's do frame and brace door. Everybody, I am going to do this. We have strength, and appearance, important diet, all the styling of the door. Let's do frame and brace door. Now, the other category is door. Frame and panel door. Now, we are going to use the door in our videos. Frame and panel door. So, the most usual variety of door. Frame dan panel door itu orang ini. Ini adalah satu important ada satu point orang. Nampak kita di luar kita door ini thickness 30 to 40 mm. Usually adopsi ini door adalah frame dan panel door. Jodim perdisi kiam. The most usual variety of door adalah frame dan panel door. Thickness orang ini 30 to 40 mm. 30 to 40 mm. Glazed or sash door. Window ini orang. Nampak kita door ini window ada kita sampai itu window ini orang ini adalah. Nampak kita light room ini kita condong orang orang struktur orang. So, window kita itu dalam room ini kita light beri mila. Engil, nama le door le glass provide ini. Orang engil mata tilo, atau engil partial lighto. Engil, apa category of door na beri cepat orang glass door sash door. Room ini kita light addition lighto kondo orang mendi. Nama le door le glass urut tu, anggana kudu tu orang nyal. Apa category door na beri cepat orang glass door sash door. Ini flush door orang orang ini cepat combination orang. Ada itu. Nampaknya ram door ini construction itu orang ini tiada macam kuda dengan anak, beri barang kasaran. So it's nothing but a combination of style and ray. Ibu da panel juga anak tidak. Bagi ram panel ni beram, ah frame ini complete aite, nampal plywood dah lengan hardboard buat si coveri. Anggana coveri ini terlalu door na beli cepat orang flush door. Orang orang pergi anak, it's a combination of style, rail and the framework is covered with plywood or hardboard. Plywood dah lengan hardboard buat si ter. आप फ्रेम इन वर्क की ने मोटा तिल नमल कवर ये दो फ्रंट साइड और बैक साइड फिर चरी एक फ्रेम उन डाक की ने शेष फ्रंट साइड और बैक साइड नमल कवर ये दोनों डंगल फिर वो इमेज और प्रेजेंटेशन वाले दोनों डंगल द स्टाइल हो चु मॉल रेल हो चु इंटरमीडिएट और लॉक रेल हो चु अत्तर वालों मेंबर फ्रेम करनी Friendly le matra wala back side le, anggana mandi tu allah category door na beri cah perayaan flush door anu orang ini. Louver door, yang ni erta baru, nama ke louver so kondo door lu beri nong nangil, ah ur inclined tu allah member na louver anu beri kiam, ah ke anggana bocci tu allah door na endan beri kiam, louver door anu orang. Nama ke atya avisham air circulation beranam, and moreover privacy maintain je yang beranam. Yang nunu kita point awal tu kiri ana. Privacy we are not privacy we are not privacy, but we are not privacy. We are not privacy. We are not privacy. We are not privacy. 
എക്സാമിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ബാത്റൂംസിലും അതായത് പബ്ലിക് ബിൽഡിങ്സിലും പ്രൈവറ്റ് ബിൽഡിങ്സിലും പബ്ലിക് ആയിക്കോട്ടെ റെസിഡൻഷ്യൽ ആയിക്കോട്ടെ അതായത് പബ്ലിക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയുള്ള ബിൽഡിങ്സിലെ സാനിറ്ററി ബ്ലോക്സിൽ ഇറങ്ങി കൊടുക്കുന്ന ഡോർ ഏതെന്നായിരുന്നു ചോദ്യം വന്നത് സാനിറ്ററി ബ്ലോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടോയ്ലറ്റ് വാഷ്റൂംസ് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഡോർ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലോവർ ഡോർ ആണ് കൊളാപ്സിബിൾ ഡോർ വേറൊന്നുമില്ല അടഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോഴും വിഷനും ലൈറ്റും കടത്തി വിടുന്ന സാധനം അതായത് അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സമയത്തും ലൈറ്റ് കടത്തി വിടുന്നുണ്ടല്ലോ വിഷനും കടത്തി വിടുന്നു കാറ്റും കടത്തി വിടുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ സോ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡോർ വിച്ച് പ്രൊവൈഡ്സ് വിഷൻ ലൈറ്റ് ആൻഡ് വെന്റിലേഷൻ ഈവൻ വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലോസ്ഡ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന സമയത്തും ലൈറ്റും വിഷനും വെന്റിലേഷനും കൊടുക്കുന്ന കാറ്റഗറി ഡോർ ആണ് ഇത് കൊളാപ്സിബിൾ ഡോർ എന്ന് പറയുന്നത് റിവോൾവിംഗ് ഡോർ എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊന്നുമില്ല ഒരേ സമയത്ത് ആൾക്കാർക്ക് കയറാനും ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഡോറിനെ ആണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് റിവോൾവിംഗ് ഡോർ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡോർ വിച്ച് പ്രൊവൈഡ്സ് എൻട്രൻസ് ആൻഡ് എക്സിറ്റ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഒരേ സമയത്ത് എൻട്രൻസും എക്സിറ്റും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാറ്റഗറി ഡോറിനെ ആണ് വിളിച്ച പേരാണ് എന്ത് റിവോൾവിംഗ് ഡോർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് റോളിംഗ് ഡോർ അപ്പൊ റോളിംഗ് ഡോർ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഷോപ്സിലും ബാക്കി എല്ലായിടത്തും കൊടുക്കുന്ന കാറ്റഗറി ഡോർ ആണ് വേറൊന്നുമില്ല ഷീറ്റ് ഉണ്ട് തിൻ തിന്നായിട്ടുള്ള അയൺ ഷീറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഡ്രം ഉണ്ട് ഫ്രെയിം ഉണ്ട് ഒരു സ്ലൈഡ് പുഷ് അല്ലെങ്കിൽ പുള്ള് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഡോർ തുറക്കാനും പറ്റും അടയ്ക്കാനും പറ്റും അതായത് ടെക്നിക്കലി സ്പീക്കിംഗ് നമ്മുടെ ഓപ്പണിങ്ങിൽ ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാത്ത കാറ്റഗറി ഡോർ ആണ് റോളിംഗ് ഡോർ കാരണം ഒന്നും ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ സാധാരണ ഡോർ തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത്രയും ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യല്ലേ കാരണം ഈ ഡോർ പോകുന്ന വഴിയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോർ തുറക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പം ഇത് തുറന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത്രയും പോർഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ ഈ റോളിംഗ് ഡോറിന്റെ പ്രത്യേകത തുറന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പോർഷൻ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകത്തില്ല സോ നമ്മുടെ ഓപ്പണിങ്ങിൽ ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷനും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാത്ത കാറ്റഗറി ഡോറിനെ ആണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് റോളിംഗ് ഡോർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലൈഡിംഗ് ഡോർ വേറൊന്നുമില്ല ഡോറ് വോളിന്റെ സൈഡിലേക്ക് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ ഹിഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന അതിനുപകരം ഡോറ് സൈഡിലേക്ക് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാറ്റഗറി ഡോറിനെ വിളിച്ച പേരാണ് സ്ലൈഡിംഗ് ഡോർ സ്വിംഗ് ഡോർ വേറൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഈ പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ റൂമിലും എച്ച് ഒ ഡിയുടെ റൂമിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഈ ഡോറ് ഒരു പ്രത്യേക എന്തോടാ എന്താ പ്രത്യേക തള്ളിയിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ തള്ളി അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ഡോർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അടയും ഇതിന്റെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഹിഞ്ചിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഈ ഹിഞ്ചിന്റെ പേരാണ് ഡബിൾ ആക്ഷൻ സ്പ്രിംഗ് ഹിഞ്ച് ഡബിൾ ആക്ഷൻ സ്പ്രിംഗ് ഹിഞ്ച് സോ ഒന്നുകൂടെ പറയാണ് നമ്മൾ തള്ളി കഥ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡോർ വിച്ച് റിമൈൻഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്ലോസ് പൊസിഷനിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാത്ത സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്ലോസ് പൊസിഷനിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന കാറ്റഗറി ഡോർ ആണ് എന്ത് സ്വിംഗ് ഡോർ ഇതേ ഓപ്ഷൻ ഇതേ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഒരാളും കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റിവോൾവിംഗ് ഡോർ ഉണ്ടല്ലോ ഒരേ സമയത്ത് എൻട്രൻസ് എക്സിറ്റും ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡോർ വിച്ച് റിമൈൻഡ്സ് ഇൻ എ ക്ലോസ് പൊസിഷൻ വെൻ നോട്ട് ഇൻ യൂസ് ഇതിന് സെയിം ഉത്ത അതായത് സെയിം ഈ ചോദ്യത്തിന് സെയിം ഉത്തരം വരുന്ന വേറൊരു വ്യക്തിയാണ് റിവോൾവിംഗ് ഡോർ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ രണ്ടു പേരെയും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ഉത്തരം റിവോൾവിംഗ് ഡോർ ആണ് കേട്ടോ സ്വിംഗ് ഡോറിനെയും റിവോൾവിംഗ് ഡോറിനെയും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ഉത്തരം റിവോൾവിംഗ് ഡോർ ആണ് സോ സ്വിംഗ് ഡോറിൽ കൊടുക്കുന്ന ഹിഞ്ചിന്റെ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സാമിന് ഡബിൾ ആക്ഷൻ സ്പ്രിംഗ് ഹിഞ്ച് സോ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡോറിൽ നോക്കാനുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് നേരെ ടൈപ്പ് ഓഫ് വിൻഡോസിലാണ് സോ കമ്പയറിംഗ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡോർസ് ആൻഡ് വിൻഡോസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ള വിൻഡോസിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം കേസ്മെന്റ്
ആ വ്യക്തിയെ കൊടുക്കാറില്ല സ്ലൈഡിംഗ് വിൻഡോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലൈഡിംഗ് ഡോറിനെ പോലെ തന്നെയാണ് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് പോകും നമ്മുടെ സ്ലൈഡിംഗ് ഡോറിനെ പോലെ തന്നെ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് അതായത് നമ്മുടെ ഫ്രെയിമിനകത്ത് ഗ്രൂവ് കൊടുത്തേക്കും ആ ഗ്രൂവിലൂടെ ഷട്ടർ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിൻഡോവിനെ വിളിച്ച പേരാണ് സ്ലൈഡിംഗ് വിൻഡോ ലോ വേർഡ് വിൻഡോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോ വേർഡ് ഡോറിനെ പോലെ തന്നെയാണ് ലോവേഴ്സ് വിൻഡോസിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിൻഡോ ഷട്ടറിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിൻഡോവിനെ വിളിച്ച പേര് ലോ വേർഡ് വിൻഡോസ് സാഷ് ഓർ ഗ്ലേസ് വിൻഡോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ളി ഗ്ലേസ്ഡ് കേസ്മെന്റ് വിൻഡോ നമ്മൾ നേരത്തെ കേസ്മെന്റ് വിൻഡോ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ നമ്മുടെ ഡോറിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനെ പോലെ തന്നെ കൊടുക്കുന്ന കാറ്റഗറി വിൻഡോസിനെ വിളിച്ച പേരാണ് കേസ്മെന്റ് വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത് അത് മൊത്തത്തിൽ ഗ്ലാസ് ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിളിച്ച പേര് സാഷ് ഓർ ഗ്ലേസ് വിൻഡോ മെറ്റൽ വിൻഡോസ് ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു പ്രസന്റ് ജനറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസന്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഏറയില് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വിൻഡോ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മെറ്റൽ വിൻഡോ ആണ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വിൻഡോസ് യൂസ് ഇൻ അവർ ഡേസ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉത്തരം ആരാണ് മെറ്റൽ വിൻഡോസ് ആണ് സർക്കുലാർ ഷേപ്ഡ് പിവറ്റഡ് വിൻഡോസിനെ വിളിച്ച പേരാണ് സർക്കുലാർ വിൻഡോ സർക്കുലർ ഷേപ്പ് അല്ലേ വിൻഡോ ഇരിക്കുന്നത് പിവറ്റഡാ ഹോർസോണ്ടൽ പിവറ്റഡാ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തുറക്കാൻ പറ്റിയത് ഈ കാറ്റഗറി വിൻഡോസിനെ വിളിച്ച പേര് സർക്കുലാർ വിൻഡോസ് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ കോർണറിലായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന വിൻഡോയിനെ വിളിച്ച പേര് കോർണർ വിൻഡോ അതുകൊണ്ട് ആ പേര് കോർണർ എന്ന് തന്നെ പറയാൻ കാരണം ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ കോർണർ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോർണറിലായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ആ വിൻഡോയിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് കോർണർ വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത് ഗേബിൾ വിൻഡോ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഗേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റൂഫിന്റെ എൻഡിൽ വരുന്ന സമയത്ത് കാണപ്പെടുന്ന അപ്പർ ട്രാങ്കുലർ പോർഷൻ ആണ് ഈ ഒരു അപ്പർ ട്രാങ്കുലർ പോർഷൻ വിളിച്ച പേരാണ് എന്ത് ഗേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ വിൻഡോ ഉണ്ടല്ലോ ഈ വിൻഡോവിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ഗേബിൾ വിൻഡോ ഗേബിൾ സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിൻഡോവിനെ വിളിച്ച പേര് ഗേബിൾ വിൻഡോ ഡോർമർ വിൻഡോ ഇത് സ്ലോപ്പിംഗ് റൂഫ് അല്ലേ ആ സ്ലോപ്പിംഗ് റൂഫിൽ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ഒരു വിൻഡോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ഡോർമർ വിൻഡോ നമ്മൾ ഈ കിളിവാതിൽ എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മൾ ചരി ഈ ചരിഞ്ഞ റൂഫൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു ചെറിയ കിളിവാതിലൊക്കെ കൊടുക്കും ആ കിളിവാതിലിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ഡോർമർ വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഡോർമർ വിൻഡോ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്ലോപ്പിംഗ് റൂഫിൽ കൊടുക്കുന്ന വെർട്ടിക്കൽ വിൻഡോവിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ഡോർമർ വിൻഡോ ബേ വിൻഡോ ബിൽഡിങ്ങിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിംഗ് ലൈനിൽ നിന്ന് വിൻഡോ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബ്രിക്ക് മേസ്റ്ററി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വിൻഡോ പുറത്തേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ പ്ലാൻ എടുത്ത് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പ്ലാൻ ആണ് ഔട്ടർ ലൈൻ വരച്ചു അതിൽ നിന്ന് ഒരു വിൻഡോ ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വിൻഡോവിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ബേ വിൻഡോ സോ എന്താണ് ബേ വിൻഡോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബിൽഡിങ്ങിൽ നിന്ന് വിൻഡോ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിൻഡോവിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ബേ വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലറി സ്റ്റോറി വിൻഡോ റൂഫിനോട് ചേർന്ന് ഒരു വിൻഡോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിൻഡോവിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ക്ലറി സ്റ്റോറി വിൻഡോ റൂഫിനോട് ചേർന്ന് ഒരു വിൻഡോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിളിച്ച പേരാണ് എന്ത് ക്ലറി സ്റ്റോറി വിൻഡോ ലാൻഡേൺസ് ഓർ ലാൻഡേൺ ലൈറ്റ്സ് നമ്മൾ സാധാരണ വിൻഡോസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വോളില് നമ്മുടെ ചുവരിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സ്ലോപ്പിംഗ് റൂഫില ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൂഫ് അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ യൂഷ്വലി ഫ്ലാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടെറസ് റൂഫ് ആയിരിക്കും അല്ലെ അതിൽ ഒരു പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വിൻഡോ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീട്ടിൽ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഗ്ലാസ് ഇട്ടിട്ട് വിൻഡോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുക ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിൻഡോ കൊടുക്കുന്നു ഓൺ എ ഫ്ലാറ്റ് ഓർ ടെറസ് റൂഫ് അതിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ലാൻഡേൺസ് ഓർ ലാൻഡേൺ ലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വിൻഡോ പ്രൊവൈഡ് ഓൺ ദി ഫ്ലാറ്റ് റൂഫ് അതിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ലാൻഡേൺസ് ഓർ ലാൻഡേൺ ലൈറ്റ്സ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് സ്കൈലൈറ്റ് നമ്മുടെ ടൈപ്സ് ഓഫ് വിൻഡോസിലെ
അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര മീറ്ററിന് മുകളിൽ പൊക്കം വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സ്കഫ് ഹോൾഡിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചാൽ ഒന്നര മീറ്ററിന് മുകളിൽ പോകുമ്പോഴാണ് ഫ്ലോർ ലെവലിൽ നിന്ന് ഒന്നര മീറ്ററിന് മുകളിൽ പോകുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് പണി ചെയ്യാൻ ഒരു പാട് വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ടെമ്പർ റിയേറ്റ് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇറക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും പണി ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് സ്കഫ് ഹോൾഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നേരിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ടെക്നിക്കൽ ടേംസിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കൽ ടേം വെച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് നോക്കാം സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ അതിൽ പണി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നോക്കുമ്പോൾ കാണപ്പെടുന്ന കാറ്റഗറി സ്കഫ് ഹോൾഡിംഗ് ആയത് അപ്പോൾ അതിൽ കാണപ്പെടുന്ന വേർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മെമ്പറിനെ വിളിച്ച പേരാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ദ വേർട്ടിക്കൽ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഫ്രെയിം വർക്ക് ആ ഫ്രെയിമിൽ കാണപ്പെടുന്ന വേർട്ടിക്കൽ മെമ്പേഴ്സിനെ വിളിച്ച പേരാണ് എന്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ടേം ലെഡ്ജേഴ്സ് ലെഡ്ജേഴ്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ പടത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ദാ ഈ കാണുന്ന ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പറാണ് ഇതും ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പറാണ് ഇതും ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പറാണ് ഇതും ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പറാണ് പക്ഷെ ഈ രണ്ട് മെമ്പറിനെയും വേർതിരിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് വാളിന് പാരലാണ് മറ്റൊന്ന് വാളിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് സോ വാളിന് പാരലായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പറിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ലെഡ്ജേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വാളിന് പാരലായിട്ടുള്ള ആ മെമ്പറിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ലെഡ്ജേഴ്സ് ഇനി വാളിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ മെമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ ആ മെമ്പറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഒരു എന്റെ എവിടെയാ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വാളിനകത്ത് മറ്റെന്റെ എവിടെയാ ലെഡ്ജറിന്റെ മുകളിൽ ആ ഒരു മെമ്പറിനെ വിളിച്ച പേരാണ് പുഡ്ലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്പറിനെ വിളിച്ച പേര് പുഡ്ലോഗ് ഇനി ഒരു എന്റെ വാളിനകത്തും ഒരു എന്റെ നമ്മുടെ ലെഡ്ജറിന്റെ മുകളിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ട് എന്റും ലെഡ്ജറിന്റെ മുകളിലാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതാണ്ട് ഈ കാണുന്ന മെമ്പർ ഇതിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ട്രാൻസം ഇതിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ട്രാൻസം ഇനി ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിന്റെ വീതി കൂടുന്ന സമയത്ത് റിജിഡിറ്റി കുറയും അപ്പോൾ റിജിഡിറ്റി ഒന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഡയഗണൽ ആയിട്ടുള്ള മെമ്പേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്പേഴ്സ് ഒന്നുകിൽ ഡയഗണൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്പേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന കാറ്റഗറി മെമ്പേഴ്സിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ബ്രേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓർ ബോർഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഫ്രെയിം വർക്ക് മാത്രമേ സെറ്റ് ചെയ്തുള്ളൂ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി നിൽക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം വേണം ഒരു പലക വേണം ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ബോർഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഗാർഡ് റെയിൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇത്രയും ഹൈറ്റിൽ കയറി നിൽക്കുകയാണല്ലേ പണി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പം ഹൈറ്റിൽ കയറി വന്ന് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് വന്ന് വീഴാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സ്റ്റെയർ കയറുമ്പോൾ വീഴാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് അത് പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഹാൻഡ് റെയിൽ അതേപോലെ പണി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് വന്ന് വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു റെയിൽ കൊടുക്കും നമ്മുടെ ലെഡ്ജറിനെ പോലെ ആ കൊടുക്കുന്ന റെയിലിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ഗാർഡ് റെയിൽ ഇനി ടോ ബോർഡ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ വന്ന് വീഴുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം നമ്മളെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ ആരുണ്ട് ഗാർഡ് റെയിലുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ബോർഡ് വച്ചിരിക്കുകയാണ് അതായത് പ്ലാറ്റ്ഫോം വെച്ചിട്ട് അതിൽ മെറ്റീരിയൽസ് വയ്ക്കും അപ്പോൾ ഈ മെറ്റീരിയൽസ് വന്ന് താഴെ വന്ന് വീഴാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് അത് തടഞ്ഞു നിർത്താൻ വേണ്ടി ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ബോർഡ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു ബോർഡുണ്ട് ഈ ബോർഡിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ടോ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ സൂം ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ജസ്റ്റ് ടൂ ടോ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്താ അത് കണ്ടോ സാധനങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് നിൽക്കും ഇപ്പോൾ താഴോട്ട് വരത്തില്ല ആ പിടിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ബോർഡിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ടോ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി റേക്കർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹൈറ്റ് കൂടും തോറും ഈ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് കിടന്ന് ആടും അത് പിടിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ഈ ഇൻക്ലൈൻഡ് മെമ്പറിനെ വിളിച്ച പേരാണ് റേക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്കഫ് ഹോൾഡിങ്ങിന്റെ ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്കഫ് ഹോൾഡിംഗ് ആണ് അതിലെ ആദ്യത്തെ സ്കഫ് ഹോൾഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ പുട്ട്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിക്ലേ സ്കഫ് ഹോൾഡിംഗ് സിംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ പുട്ട്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിക്ലേ സ്കഫ് ഹോൾഡിംഗ്
സസ്പെൻഡ് സ്കഫോൾഡിംഗ് റൂഫിൽ നിന്ന് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് തരും ഇനി ട്രസിൽ സ്കഫോൾഡിംഗ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വേറൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ സ്കഫോൾഡിങ്ങിന്റെ ബോട്ടത്തില് വീൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പടത്തിൽ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ സ്കഫോൾഡിങ്ങിന്റെ ബോട്ടത്തിൽ കണ്ടോ വീൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുക അങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ട്രസിൽ സ്കഫോൾഡിംഗ് പക്ഷെ ഈ ഒരു സ്കഫോൾഡിങ്ങിന് നമുക്ക് അഞ്ച് മീറ്റർ പൊക്കം വരെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കേട്ടോ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള സ്കഫോൾഡിംഗ് എത്ര ഹൈറ്റിൽ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാമെങ്കിലും ഈ ട്രസിൽ സ്കഫോൾഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് മീറ്റർ പൊക്കത്തിൽ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സ്റ്റീൽ സ്കഫോൾഡിംഗ് അപ്പൊ ഇത്രയും തവണ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സ്കഫോൾഡിംഗ് എല്ലാം ടിമ്പർ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ആ സ്കഫോൾഡിങ്ങുകളെ എല്ലാം അറിയപ്പെട്ട പേരാണ് സ്റ്റീൽ സ്കഫോൾഡിംഗ് അതായത് ഹോളോ ട്യൂബ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്കഫോൾഡിംഗ് സെറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ആ ഒരു സ്കഫോൾഡിങ്ങിനെ വിളിച്ച പേരാണ് സ്റ്റീൽ സ്കഫോൾഡിംഗ് വേറൊന്നുമില്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ള ഒരു സ്കഫോൾഡിംഗ് ആണ് എന്ത് സ്റ്റീൽ സ്കഫോൾഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്കഫോൾഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു അത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് സ്കഫോൾഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി ഷോറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേമിലേക്ക് പോവാണ് നമ്മൾ പണിക്കാരന് പണി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചർ ഇറക്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് അതിനെ എന്തെന്ന് വിളിച്ചത് സ്കഫോൾഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഷോറിംഗ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമില്ല നമ്മളൊരു ബിൽഡിങ്ങിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടെമ്പററി ആയിട്ട് ആ ബിൽഡിങ്ങിന് കൊടുക്കുന്ന സപ്പോർട്ടിംഗ് പ്രോസസ്സിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ഷോറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിൽഡിങ്ങിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമില്ല ഒരു ബിൽഡിംഗ് തൊട്ട് രണ്ട് ബിൽഡിംഗ് അടുത്തടുത്തിരിക്കുക അപ്പൊ അതിൽ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനെ നമുക്ക് പൊളിക്കണം അങ്ങനെ പൊളിക്കാൻ സമയത്ത് ഒരു പൊളിക്കാത്ത ബിൽഡിങ്ങിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കാരണം വരുന്ന ലോഡ് എങ്ങനെ വരുന്ന അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല പൊളിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന മെത്തേഡിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ഷോറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ടൈപ്സിലേക്ക് കിടക്കാം മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഷോറിംഗ് ആണ് ഉള്ളത് അതിൽ ആദ്യത്തത് ഇൻക്ലൈൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ റേക്കിംഗ് ഷോറിംഗ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ബിൽഡിംഗ് അതായത് സപ്പോസ് രണ്ട് ബിൽഡിംഗ് അടുത്തടുത്തിരിക്കുന്നു ബിൽഡിംഗ് എ ആൻഡ് ബി അതിൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന ബിൽഡിങ്ങിനെ എനിക്ക് പൊളിക്കണം അങ്ങനെ പൊളിക്കുന്ന സമയത്ത് എ എന്ന് പറയുന്ന ബിൽഡിങ്ങിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഷോറിങ്ങിനെ വിളിച്ച പേരാണ് റേക്കിംഗ് ഓർ ഇൻക്ലൈൻഡ് ഷോറിംഗ് അതായത് അഡ്ജസ്റ്റൻ ബിൽഡിംഗ് പൊളിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഷോറിങ്ങിനെ വിളിച്ച പേരാണ് റേക്കിംഗ് ഓർ ഇൻക്ലൈൻഡ് ഷോറിംഗ് അടുത്തത് ഫ്ലൈയിങ് ഓർ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഷോർ അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ ഒന്ന് മാറ്റുന്നു അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ബിൽഡിങ്ങിന് പകരം രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ബിൽഡിംഗ് വരുന്നു അതായത് ഈ ബിൽഡിങ്ങിനെയാണ് ഞാൻ പൊളിക്കുന്നത് എ ബി സി അതിൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന ബിൽഡിങ്ങാണ് ഞാൻ പൊളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ബിൽഡിങ്ങിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ഫ്ലൈങ് ഓർ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഷോർ സോ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ബിൽഡിംഗ് പൊളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇഫ് ദ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ബിൽഡിംഗ് ഇസ് ഡിസ്മാൻഡിൽ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഷോറിംഗ് അഡോപ്റ്റഡ് ഇസ് ഫ്ലൈങ് ഓർ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഷോർ സോ ഇവിടെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഷോർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ സിംഗിൾ ഫ്ലൈങ് ഷോറിംഗും ഡബിൾ ഫ്ലൈങ് ഷോറിംഗും എന്താണ് സിംഗിൾ ഫ്ലൈങ് ഷോറിംഗ് ഡബിൾ ഫ്ലൈങ് ഷോറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാം വാള് തമ്മിലുള്ള ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒൻപത് മീറ്റർ വരെ ആണെങ്കിൽ സിംഗിൾ ഫ്ലൈങ് ഷോറിംഗ് ആയിരിക്കും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വാള് തമ്മിലുള്ള ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒൻപത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഡബിൾ ഫ്ലൈങ് ഷോറിംഗ് ആയിരിക്കും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിംഗിൾ ഫ്ലൈങ് ഷോറിംഗും ഡബിൾ ഫ്ലൈങ് ഷോറിംഗ് സോ ഡിപ്പെൻഡിംഗ് അപ്പോൾ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വോൾ സിംഗിൾ ഫ്ലൈങ് ഷോറിംഗും ഡബിൾ ഫ്ലൈങ് ഷോറിംഗും ഡിസ്റ്റൻസ് ഒൻപത് മീറ്റർ മറ്റേത് ഒൻപത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ ഇനി ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ലോവർ ഹാഫ് പോർഷൻ ആണ് പ്രശ്നമായിട്ടിരിക്കുന്നത് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ല
So, pit method is in the same way, one section is the same way, one section is the same way, one section is the same way. pile method is the same way, we will use the pile method. We will use the foundation, the existing foundation, the waterlogged area, the clay soil. The category of method is pile method. The existing soil condition is the waterlogged area, the clay condition is the category of foundation. Sorry, the category of Underpinning method is the pile method. So, we will the scaffolding and shoring underpinning in the process. We will the chapter. We will the chapter. We chapter. We will the 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 chapter. We the the one building in the eight of Mughali light to Kodakuna or remember the village appear on roof. One building in the topmost compound and village appear on roof and the rain. Endina roof would come the usual our building in a protective and windy. My name, Bailim Baki Gariatil in the our building in a protective and windy Kodakuna, member of the village appear on the roof and the rain. So basically, moon the rent roof on the Mongolia. On the pitched or sloping roof, rent down the flat or terrace roof, moon on the curved roof. So, pitched or sloping roof and then you shall wear a nulla heavy rainfall and snowfall. All the salad, they will find get a marine, find get a money which are all the salad on the area. Engel Avada Namakado T and Patia roof and you shall pitched or sloping yard. Flat or terrestrial or general, Mada, a leprundaga. Are they the moderate rainfall condition on Angel Matram or T in the other flat or terrestrial? Curved roof and or in the wear a nulla, hungi ki windy Matram good on the roof on in the curved roof and or in. Clear on a low. So, curved roof and the hungi given him architectural effect in the mathram good in the curved roof and the clear on a so now we detail at the body can all the pitched or sloping roof on a now we can do the body can illa so pitched or sloping roof in a technical terms. Lot of them go so other than the term or in a truss on so truss and non usual where nulla then question would a simple item on your number the eru roof at the same time the roof in the other the gana put in the Framework of triangles. The इधर ओगनर दान दाई दाना framework of triangles. ये e framework of triangles ने बढ़िया चपेरा न ट्रस. The ये e framework of triangles ने बढ़िया चपेरा न ट्रस न वारे न. ये ट्रस नम्बर वॉल लेट तो फिक्सी न लो. ट्रस ने बढ़िया वॉल लो कनेक्टी न लो. अबो आ ट्रस ने वॉल लो टे कनेक्टी न मेंडी. दा ट्रस न वारे न मेंबर इधर आना. Our trust and the member in the world connect here and we did remember what the end of gray and the member of trust. That's a wall load to connect here and the wall load is a really block with the end of wedding block. That's a village appear on a template. So trust in a support here and the code can the member of the period template. Template and the other in the trust in a support and TT in a low chavi. Trust in a support here and template. About our bedding block in a village appear on a template and the other in the our trust in the inclined title of member is a pair principal draft. Trust in the inclined title of member is a pair principal draft. In the other member, no, in the parlin, common draft, and a principal draft, no, I take an acti and windy number horizontal. I do remember the image of the wind no ga image no good on the gill. The e codiric in the principal draft. The idea of a codiric in the Aditha draft on a common draft. Even a Tamil Kanaki and Mindy, the Ivory horizontal member would be in the horizontal member will disappear on a parley. Above horizontal member on a Charina Rufil Parlin sold the tundra. Above either the Samboigim, slide in the Adapu. Other the Adapu, I recommend the Ivory Cherry wooden block which is in the E wooden block in a disappear on a cleat. E wooden block in a disappear on a cleat. At the term common drafter. Other either or roof in a support team in the Kodakuna, rafter and a disappear on a common drafter. Roof in a support in the member iron the which common draft run. Above e common draft run over in the member, the idle no good on angle either trussa other e inclined member nor another principal draft truss in a wall or to connect him in the template to visit on the okay. Hello, the parlance one no cleat to one no common draft run common draft run a wall might to connect him in the you would remember what the reason under. Nipatilda, even to sign a good degree in the Ganamatu. Richery remember, Valerie Cherry remember. Above common drafter, a wall of white to connect him in the Kodakuna, member of the Vilisapirana wall plate. 
കോമൺ ഡ്രാഫ്റ്ററിനെ വോളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ കോമൺ ഡ്രാഫ്റ്റർ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡ്രാഫ്റ്റർ പോലെ ചരിഞ്ഞിരിക്കുക ഈ ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാധനത്തിനെ വോളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന മെമ്പറാണ് വോൾ പ്ലേറ്റ് റൂഫിന്റെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പോയിന്റിൽ കൊടുക്കുന്ന മെമ്പർ അതാണ് ഇത് ഈ ഒരു മെമ്പറിനെ വിളിച്ച പേരാണ് റിഡ്ജ് ആ ഒരു മെമ്പറിനെ വിളിച്ച പേരാണ് റിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈവ്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് പോകുന്ന റാഫ്റ്റർ ഒന്നെങ്കിൽ വോളിൽ വന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇതാ ഈ പടത്തിൽ കാണിച്ച പോലെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാണാൻ പറ്റും ഈ റാഫ്റ്ററിന്റെ എൻഡ് വന്ന് ഒന്നെങ്കിൽ ഈ വോളിൽ നിൽക്കും അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിരിക്കും ആ ഒരു എൻഡ് പോർഷൻ എഡ്ജ് റാഫ്റ്ററിന്റെ എഡ്ജിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ഈവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റാഫ്റ്ററിന്റെ എഡ്ജിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ഈവ്സ് ഇനി കോമൺ ഡ്രാഫ്റ്ററിന്റെ മുകളിലായിട്ട് നാരോ സ്ട്രിപ്പ് ഓഫ് ഹൊറിസോണൽ മെമ്പേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് ഇതേപോലെ നാരോ സ്ട്രിപ്പ് ഓഫ് ഹൊറിസോണൽ മെമ്പേഴ്സ് എന്തിനാണ് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ബിൽഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ റൂഫ് കവറിംഗ് മെറ്റീരിയൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ റൂഫ് കവറിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ആ നാരോ സ്ട്രിപ്പ് ഓഫ് വുഡൻ മെമ്പറിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ബാറ്റൺ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഹിപ്പ് റാഫ്റ്റ് സോ ഹിപ്പ് റാഫ്റ്റർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഇമേജിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇമേജിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് സ്ലോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് അടുത്ത സൈഡിലേക്ക് സ്ലോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും സ്ലോപ്പ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് അതായത് ആ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് കൊടുക്കുന്ന റാഫ്റ്ററിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ഹിപ്പ് റാഫ്റ്റർ രണ്ട് റൂഫ് സ്ലോപ്പുകൾ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിന്റിൽ കൊടുക്കുന്ന റാഫ്റ്ററിനെ വിളിച്ച പേരാണ് എന്ത് ഹിപ്പ് റാഫ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ റാഫ്റ്ററുകൾ കണ്ടോ കറുത്ത കളർ വെച്ചിട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ആ റാഫ്റ്ററുകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമ്മുടെ കോമൺ ഡ്രാഫ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോയിരിക്കുന്ന നടുക്കുള്ള ഒരു മെമ്പറിനെയാണ് കോമൺ ഡ്രാഫ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കറുത്ത പെയിന്റ് വെച്ച് അടിച്ചിരിക്കുന്ന മൊത്തം സൈസ് കുറഞ്ഞ റാഫ്റ്ററുകളല്ലേ ആ റാഫ്റ്ററുകളെ വിളിച്ച പേരാണ് ജാക്ക് റാഫ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ റാഫ്റ്ററുകളെ വിളിച്ച പേരാണ് ജാക്ക് റാഫ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഹിപ്പ് റാഫ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോപ്പ് രണ്ട് സ്ലോപ്പുകൾ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിന്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റാഫ്റ്ററിനെ വിളിച്ച പേര് ഹിപ്പ് റാഫ്റ്ററും കോമൺ റാഫ്റ്ററിനെക്കാളും സൈസ് കുറഞ്ഞ റാഫ്റ്ററുകളെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം ജാക്ക് റാഫ്റ്റർ എന്ന് വിളിക്കാം ഹിപ്പ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വേറൊന്നുമില്ല എന്താ ഈ ഒരു ഹിപ്പ് റാഫ്റ്റർ ഫോം ചെയ്തില്ലേ രണ്ട് സ്ലോപ്പുകൾ കൂട്ടിമുട്ടിയപ്പോൾ അവിടെ കൊടുത്ത റാഫ്റ്ററിനെ ഹിപ്പ് റാഫ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ ഫോം ചെയ്ത ആംഗിളിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ഹിപ്പ് ഹിപ്പ് റാഫ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഫോം ചെയ്ത റാഫ്റ്ററിനെ വിളിച്ച പേര് ഹിപ്പ് റാഫ്റ്ററും അവിടെ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആംഗിളിനെ വിളിച്ച പേര് ഹിപ്പ് എന്നുമാണ് ഗേബിൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ പിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോപ്പിംഗ് റൂഫ് വരുന്ന സമയത്ത് ദാ ഈ കാണുന്ന ട്രയാങ്കിൾ പോർഷൻ ഈ കാണുന്ന ട്രയാങ്കിൾ പോർഷൻ വിളിച്ച പേരാണ് ഗേബിൾ അപ്പർ ട്രയാങ്കുലർ പോർഷൻ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് എ പിസ്റ്റ് റൂഫ് അതിനെ വിളിച്ച പേരാണ് എന്ത് ഗേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വെർജ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഈ പടത്തിൽ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താ ഒരു റെഡ് ലൈൻ വരച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടോ റിഡ്ജ് മുതൽ ഈവ്സ് വരെ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ എഡ്ജിനെ വിളിച്ച പേരാണ് വെർജ് ദി എഡ്ജ് ഓഫ് എ റൂഫ് കണക്ടിംഗ് റിഡ്ജ് ടു ദി ഈവ്സ് റിഡ്ജ് മുതൽ ഈവ്സ് വരെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ലൈനെ വിളിച്ച പേരാണ് എന്ത് നമ്മുടെ വെർജ് എന്ന് പറയുന്നത് പിച്ച് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റൂഫിന്റെ സൈഡ് ഹൊറിസോണ്ടലുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളിനെ വിളിച്ച പേരാണ് പിച്ച് റൂഫിന്റെ സൈഡ് ഇതാണ് റൂഫിന്റെ സൈഡ് അത് ഹൊറിസോണ്ടലുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളിനെയാണ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ബാർജ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗേബിൾ സൈഡിൽ കൊടുക്കുന്ന ബോർഡിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ബാർജ് ബോർഡ് ഗേബിൾ സൈഡിൽ കൊടുക്കുന്ന ബോർഡിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ബാർജ് ബോർഡ് വാലി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഈ
single roof, double or purlin roof and the third one is truss roof. So, single roof in the type leg bonu. Upon the pair edit on the direct at the boom. Even the span I keep good at the joy. So, single roof in the first one lean to roof on lean to roof at the span where you see a pattern which are 2.4 meter. Randa with the roof on the couple roof on span at the you see a pattern which are 3.6 meter. In a couple close roof on a gillow 3.6 in the 4.2 meter where you see a lean to roof 2.4 at the 3.6 at the 4.2 meter couple close roof. E you part of the E or horizontal member na vilicha pere tie beam na. E tie beam na orinda member na position yaan korchu gora wearthi lakku anangil. A member na vilicha pere collar beam na. A roof na vilicha pere collar beam roof na. A collar beam roof na bol namke span 4.8 meter orre provide jiyam. Namal oru roof na oru collar beam na orre rand collar beam na. Namada kathri gada shape le gorugun anangil. Sister na shape le gorugun anangil. E category roof na span na orinda 4.8 meter orre gorugam. Clear ano lo. So, this is what we call single roof. We have three types of fish roof. Single roof, double or purlin roof and the third one is truss roof. So, in single roof, the type is 4.8 meter. And the double or purlin roof. Double or purlin roof, we call it a lean to roof and the span is 2.4 meter. At the end of the day, the size of the raft is very small. The load is supported. The load is supported. अब अंगने साइज़ से गुड़ना समय तक कंस्ट्रक्शन कोस्ट अन्य इकोनॉमी के लाओ। अंगने एक कंडीशन वरिना समय तक ये राफ्टर ना सपोर्ट एंड मेंडी, नमल आदिश लाइटर सपोर्ट उड़ गु। सेंडर लाइटर, नमल उन्हें आरे प्रोवाइड यूनो ऐसा आदिश लाइटर पार्लिन प्रोवाइड ही, रंड अच्छा तो पार्लिन प्रोवाइड य इधर इंडा स्पैन है नॉर्मल इंडा 4.8 मीटर वाले हैं 4.8 मीटर अब अब नम्बर इधर वाले पराने ये लल्ला कैटेगरी लिम नम्बर रूफ इंडा स्पैन है नॉर्मल इंडा 4.8 मीटर ना मोल्ड पॉइंट नहीं आदि इंडा रीसन अंदर आना जो इच्छा है 4.8 मीटर ना मोगल लोट बोगना में इंगिल नमक वर्दे निंगले आ ट्रायंगुलर फ्रेमवर्क अंडर के लिए मात्र में बाकी वाला रूफ निकले तो लो, सो 4.8 मीटर स्पैन में मोगल लोट बोन ना के लिए नमल ट्रस्सन द वाले ना स्ट्रक्चर प्रोवाइड ये नम, आ स्ट्रस्स को डट के जाए आ रूफ इन्हें पिन्ने में जैसे पेरे ट्रस्स रूफ है ना, अपन ट्रस्स रूफ ले नम के Vocês Vocês मंसा ट्रस्स ने पहले तन्ने आना एक्सेप्ट इन द आना पता है ये द मोगल ल फ्लैट आइट होएगी हम एप्पर आने ट्रंगेटेड ट्रस्स अडॉप्ट करने योजना चल नमक रूम प्रोवाइड ये ना रूफ इन अगर तो रूम प्रोवाइड ये ना मेंगल नमल कोड करना कैटेगरी ऑफ ट्रस्स ने वैसे पेरा ना ट्रंगेटेड ट्रस्स आठवाँ तो � नमक 50 मीटर स्पैन वाले प्रोवाइड ये हैं पटेन का ट्रस्ट आना बेल्फास्ट ट्रस्ट 50 मीटर स्पैन वाले प्रोवाइड ये हैं पटेन का ट्रस्ट आने इंद बेल्फास्ट ट्रस्ट इंद वाले इंद क्लियर आना लो सो इतने ही वाला ना हमारे बेल्फास्ट ट्रस्ट इंद वाले इंद रिक्याट रही नी एक्चुअली इन्हीं रंड व्यक्तियों को डे so, इतना ही मानना हमारा roof वन वाले ना chapter ले नमक नो के इंडी देना था। इन्हीं नमक नो के इंडी ना था pointing इन वाले chapter। so pointing इन दाना जो इशाल, नमक 
രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് മേസ്നറിയാ ഉള്ളത് ഒന്ന് ബ്രിക്ക് മേസ്നറിയും പിന്നെ ഒന്ന് സ്റ്റോൺ മേസ്നറി സോ ഈ രണ്ട് മേസ്നറിയുടെയും ജോയിന്റുകൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിച്ച പേരാണ് പോയിന്റ് ഫില്ലിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ദി മോട്ടാർ ജോയിൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ബ്രിക്ക് മേസ്നറി ആൻഡ് സ്റ്റോൺ മേസ്നറി ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ പോയിന്റിങ്ങില് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോട്ടാർ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് സിമ്മെൻ മോട്ടാറും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ലൈം മോട്ടാറും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ അവർ രണ്ടു പേരുടെ മോട്ടാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൊപ്പോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇസ് ടു വൺ ആയിരിക്കും പക്ഷെ വൺ ഇസ് ടു വൺ പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല സോ യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊപ്പോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇസ് ടു സി ടു ആണ് സിമ്മൻ മോട്ടാറിന് ലൈം മോട്ടാർ വൺ ഇസ് ടു വൺ തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെ പോയിന്റിങ്ങിലൊക്കെ നമ്മൾ ലൈം മോട്ടാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ഇസ് ടു വൺ തന്നെയായിരിക്കും പക്ഷെ സിമ്മൻ മോട്ടാർ വൺ ഇസ് ടു വൺ ആണ് എന്ന് തിയറട്ടിക്കലി പറയുമെങ്കിലും പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മൾ വൺ ഇസ് ടു ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോയിന്റിംഗ് പ്രോസസ്സിന് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഓപ്ഷനിൽ വൺ ഇസ് ടു വണ്ണും വൺ ഇസ് ടുവും കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബെറ്റർ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ വിത്ത് വൺ ഇസ് ടു പോയിന്റിംഗ് പ്രോസസ്സിന് സോ നമുക്ക് പോയിന്റിങ്ങിൽ പഠിക്കേണ്ടത് ടൈപ്സ് ഓഫ് പോയിന്റിങ് ആണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പോയിന്റിങ് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് സോ അതിൽ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് ബ്രിക്കുകളുടെ ഇടയിൽ മോട്ടാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ മോട്ടാറിന്റെ ഈ ഒരു ജോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ വ്യൂ പോകുന്നത് അപ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മോർട്ടാർ ബ്രിക്കിന്റെ ഫേസിന് ഫ്ലഷ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രിക്കിന്റെ ഫേസിന് ഫ്ലഷ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റിങ്ങിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ഫ്ലഷ് പോയിന്റ് ഇനി ഫ്ലഷ് പോയിന്റിങ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് വി ആയിട്ട് ഒരു ഗ്രൂവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എങ്കിൽ ആ കാറ്റഗറി പോയിന്റിങ്ങിനെ വിളിച്ച പേരാണ് വി പോയിന്റ് ആ പോയിന്റിങ്ങിനെ വിളിച്ച പേരാണ് വി പോയിന്റിങ് വി ഇ പോയിന്റ് ഇനി ഫ്ലഷ് പോയിന്റിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്പർ എഡ്ജ് അകത്തോട്ട് തള്ളി അപ്പർ എഡ്ജ് അകത്തോട്ട് തള്ളി ടു എ ഡെത്ത് ഓഫ് ടെൻ എം എം ഓർ മോർ അപ്പർ ജോയിന്റിന്റെ അപ്പർ എഡ്ജ് ഞാൻ അകത്തോട്ട് തള്ളി ടെൻ എം എം ഓർ മോർ അതിനെ വിളിച്ച പേരാണ് സ്ട്രക്ക് പോയിന്റ് ആ കാറ്റഗറി പോയിന്റിനെ വിളിച്ച പേരാണ് സ്ട്രക്ക് പോയിന്റ് ഇനി അപ്പർ എഡ്ജിന് വരാം ഞാൻ ലോവർ എഡ്ജ് ആണ് പുഷ് ചെയ്തത് ജോയിന്റിന്റെ ലോവർ എഡ്ജ് ആണ് അകത്തേക്ക് പുഷ് ചെയ്തത് ടു എഡത്ത് ഓഫ് ഫൈവ് എം എം സോറി ടു എഡത്ത് ഓഫ് ടെൻ എം എം ഓർ മോർ അതിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ഓവർ ഹാൻഡ് സ്ട്രക്ക് പോയിന്റ് ഓവർ ഹാൻഡ് സ്ട്രക്ക് പോയിന്റ് ഫ്ലഷ് പോയിന്റിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മോട്ടാറിനെ ഞാൻ അകത്തേക്ക് പുഷ് ചെയ്തു ടു എഡത്ത് ഓഫ് ഫൈവ് എം എം ഓർ മോർ അഞ്ച് എം ഒ അതിൽ കൂടുതലോ ഞാൻ അകത്തേക്ക് പുഷ് ചെയ്തു എങ്കിൽ ഈ കാറ്റഗറി പോയിന്റിനെ വിളിച്ച പേരാണ് റിസസ്ഡ് പോയിന്റ് റിസസ്ഡ് പോയിന്റ് ഫ്ലഷ് പോയിന്റിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സെന്ററിലായിട്ട് ഒരു ഗ്രൂവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു സെന്ററിലായിട്ട് ഒരു ഗ്രൂവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിനെ വിളിച്ച പേരാണ് കീഡ് ഓർ ഗ്രൂവ്ഡ് പോയിന്റ് കീഡ് ഓർ ഗ്രൂവ്ഡ് പോയിന്റ് കീഡ് ഓർ ഗ്രൂവ്ഡ് പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആണോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ശരി ഇനി അടുത്തത് പോകുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക ടൈപ്പാണ് നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാം ഫ്ലഷ് പോയിന്റിങ് ചെയ്തതിന്റെ കൂട്ട് നമ്മൾ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ കൊടുത്തു ചുമ്മാ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ അല്ല ഒരു വി പ്രൊജക്ഷൻ കൊടുത്തു ഈ വി പ്രൊജക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റിങ്ങിനെ വിളിച്ച പേരാണ് വെതേർഡ് പോയിന്റ് വെതേർഡ് പോയിന്റ് ഇനി അയൺ റോഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ റോഡ് വിത്ത് കോൺകേ വെഡ്ജ് അയൺ റോഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ റോഡ് വിത്ത് കോൺകേ വെഡ്ജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ഷേപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു ആ ഒരു കോൺകേവ് റോഡ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ഷേപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റിങ്ങിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ബീഡഡ് പോയിന്റ് ഈ പോയിന്റിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ബീഡഡ് പോയിന്റ് ഇനി അടുത്ത ഒരു പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ സെന്ററിലായിട്ട് ഒരു ഗ്രൂവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഗ്രൂവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനകത്തേക്ക് വൈറ്റ് സിമ്മൻ പുട്ടിയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തു എലോങ് വിത്ത് ഒരു ചെറിയ പ്രൊജക്ഷൻ ഞാൻ ഫ
നമ്മളൊരു സർഫസ് ഓഫ് വോൾ അല്ലെങ്കിൽ സീലിങ്ങിനെ കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ്സിനെ വിളിച്ച പേരാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇന്നിവിടെ പറയാണ് കവറിങ് ഓഫ് കവറിങ് യൂസിങ് തിൻ പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ടു ദ സർഫസ് ഓഫ് വോൾസ് ആൻഡ് സീലിംഗ് വോളിനെയും സീലിങ്ങിനെയും കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു തിൻ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിങ് കൊടുത്തു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സിമൻ മോട്ടാർ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം ലിക്വിഡ് ഫോം അല്ല ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ശൈലിയിലേ ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തിൻ പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് വിളിച്ചത് അങ്ങനെ ഒരു കവറിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ്സിനെ വിളിച്ച പേരാണ് പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോട്ടാർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലൈ മോട്ടാർ യൂസ് ചെയ്യും സിമൻ മോട്ടാർ യൂസ് ചെയ്യും ലൈ മോട്ടാർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇസ് ടു വൺ ആയിരിക്കും സിമൻ മോട്ടാർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇസ് ടു ഫോറും വരും വൺ ഇസ് ടു ഫൈവും വരും എടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ വെറുതെ ചോദിക്കുകയാണ് ദ സിമൻ മോട്ടാർ പ്രൊപ്പോഷൻ യൂസ് ഫോർ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ ഇസ് ടു ഫോർ കൊടുക്കുക ഞാൻ രണ്ട് വാല്യൂ പറഞ്ഞു വൺ ഇസ് ടു ഫോറും വൺ ഇസ് ടു ഫൈവ് അല്ലേ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിക്കുക അവര് വീടിനകത്താണോ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് വീടിന്റെ പുറത്താണോ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് വീടിന്റെ പുറത്താണെങ്കിൽ അതായത് ഔട്ട്സൈഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ വൺ ഇസ് ടു ഫോറും ഇൻസൈഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ വൺ ഇസ് ടു ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഔട്ട്സൈഡ് ആണെങ്കിൽ വൺ ഇസ് ടു ഫോറും ഇൻസൈഡ് ആണെങ്കിൽ വൺ ഇസ് ടു ഫൈവ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി വെറുതെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് കൊടുത്താൽ മതി വൺ ഇസ് ടു ഫോർ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്റീരിയർ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്നോ എക്സ്റ്റീരിയർ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്നോ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷനേ അവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് കൊടുത്താൽ മതി വൺ ഇസ് ടു ഫോർ കൊടുത്താൽ മതി എടുത്ത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം വൺ ഇസ് ടു ഫോർ ഔട്ട്സൈഡിനും വൺ ഇസ് ടു ഫൈവ് ഇൻസൈഡിനും ആയിരിക്കും സോ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂൾസിനെ കുറിച്ച് അന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ആദ്യത്തത് ഗേജിങ് ട്രവൽ ഗേജിങ് ട്രവൽ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഗേജിങ് ട്രവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കരണ്ടി എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ മലയാളത്തിൽ അത് തന്നെയാണ് സോ മോട്ടാറിനെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനും പ്ലേസ് ചെയ്യാനും വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂളാണ് ഗേജിങ് ട്രവൽ അതിനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണമല്ലോ നമ്മൾ മോട്ടാർ എടുത്ത് വോളിൽ അടിച്ചതിന് ശേഷം അതിനെ എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും കൊണ്ടെത്തിക്കണം അപ്പൊ ഈ രണ്ട് മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് വ്യക്തികളെയും കൂടെ വിളിച്ച പേരാണ് ഫ്ലോട്ട് എഫ് എൽ ഒ എ ടി സോ ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ് ഗേജിങ് ട്രവൽ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനും പ്ലേസ് ചെയ്യാനും മോട്ടാർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലോട്ട് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഈ ബാത്റൂം ചെവറിലൊക്കെ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ മേസൺസ് ഇങ്ങനെ സ്ക്രാച്ച് ചെയ്തിടും ടൈൽ ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ബോണ്ടിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അതിന് ശരിക്കും ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലോട്ടുണ്ട് ഫ്ലോട്ടിന്റെ സർഫസിൽ നിന്ന് ആണി പുറത്തേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിരിക്കും ഒരു മൂന്ന് എം എം ഇതിലേക്ക് അങ്ങനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഫ്ലോട്ടിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ഡബിൾ ഫ്ലോട്ട് അപ്പൊ പ്രത്യേക ഒരു പേരാണ് കേട്ടോ ഡബിൾ ഫ്ലോട്ട് സോ ഗേജിങ് ട്രവൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫ്ലോട്ട് സിക്സ് ആഗ് ലൈൻസ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഡബിൾ ഫ്ലോട്ട് ഇനി സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ലെവൽ ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ യൂണിഫോം ആയിട്ട് നമ്മൾ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള മോട്ടാറിനെ ഒക്കെ എടുത്ത് താഴോട്ടാക്കിയിട്ട് എല്ലായിടത്തും യൂണിഫോം തിക്നെസ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ആ അതിന് വേണ്ടി ഒരു ലോങ് റെക്റ്റാംഗുലർ ഹോളോ ട്യൂബ് ആയിരിക്കും അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ വിളിച്ച പേര് ഫ്ലോട്ടിംഗ് റൂൾ എന്നാ നീളം കൂടിയതായതുകൊണ്ട് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേമും കൂടെ വരും ഫ്ലോട്ടും ഫ്ലോട്ടിംഗ് റൂളും മാറിപ്പോവല്ല് ഫ്ലോട്ടിംഗ് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂളർ ആലോചിക്കാം നീളം കൂടിയതായിരിക്കും സോ ലെവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് റൂൾ സ്പിരിറ്റ് ലെവൽ ഹൊറിസോണ്ടാലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാനും വെർട്ടിക്കാലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്ലം ബോബ് യൂസ് ചെയ്യും സ്പിരിറ്റ് ലെവൽ ഹൊറിസോണ്ടാലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാനും പ്ലം ബോബ് വെർട്ടിക്കാലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാനും യൂസ് ചെയ്യും ഇനി മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിങ്ങിൽ മൂന്ന് മെത്തേഡ് ആണുള്ളത് മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിങ്ങിൽ മൂന്ന് മെത്തേഡ് പ്ലാസ്റ്റർ ഇൻ വൺ കോട്ട് പ്ലാസ്റ്റർ ഇൻ ടു കോട്ട് ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്റർ ഇൻ ത്രീ കോട്ട് സോ വൺ കോട്ട് ടു കോട്ട് ത്രീ കോട്ട് ആണുള്ളത് അതിൽ പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് വൺ കോട്ടിന്റെ
അതിനെ ടെക്നിക്കലി വിളിച്ച പേര് റെൻഡറിങ് കോട്ട് ഫ്ലോട്ടിംഗ് കോട്ട് ഫിനിഷിംഗ് കോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റിംഗ് കോട്ട് ഇതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് തിക്നസ് നയൻ ടു ടെൻ എം എം സിക്സ് ടു നയൻ എം എം ആൻഡ് ത്രീ എം എം സോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിന്റെ മെത്തേഡിൽ പറയാനുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് ഡിഫെക്സ് ഇൻ പ്ലാസ്റ്റിംഗ് ആണ് ശരിക്കും ഡിഫെക്സ് ഇൻ പ്ലാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോർഷനിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ പെയിന്റിന്റെ ഡിഫെക്റ്റുമായിട്ട് ഏകദേശം സാദൃശ്യമുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് പെയിന്റിന്റെ ഏകദേശം അതേപോലെ കിടക്കുന്ന ഒരു ഡിഫെക്റ്റ് ആണ് രണ്ടിലും ഏകദേശം ഒരേപോലെയൊക്കെ കാണുന്നത് സോ അതിൽ ആദ്യത്തെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലിസ്റ്ററിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റർ സർഫസ് പുറത്തേക്ക് സ്വെൽ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സർഫസിൽ നിന്ന് പ്ലാസ്റ്റർ സർഫസിൽ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ മാത്രം ഇങ്ങനെ ബൾജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിഫക്റ്റിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ബ്ലിസ്റ്ററിംഗ് നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റർ സർഫസിൽ വൈറ്റ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ മാസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ്സിനെ വിളിച്ച പേരാണ് എഫ്ലോറസെൻസ് ആര് കാരണമാ ആൽക്കലിയുടെ പ്രസൻസ് കാരണം ആൽക്കലിയുടെ പ്രസൻസ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഡിഫക്റ്റിനെ വിളിച്ച പേരാണ് എഫ്ലോറസെൻസ് ഫ്ലേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാസ്റ്ററിന്റെ ബോണ്ട് അതായത് അവർ തമ്മിലുള്ള കൊഹഷൻ ലോസ് ആവ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ഹേഷൻ ലോസ് ഞാൻ കൊഹഷൻ ലോസും അഡ്ഹേഷൻ ലോസ് എന്ന് വിളിച്ചു കാരണം കൊഹഷൻ ലോസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം നമ്മൾ മൂന്ന് കോട്ടൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് കോ രണ്ടാമത്തെ കോട്ട് മൂന്നാമത്തെ കോട്ട് ഒട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഒരേ മെറ്റീരിയൽ അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൊഹഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് സോ യൂഷ്വലി അഡ്ഹേഷൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്ന അഡ്ഹേഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് തന്നെയായിരിക്കട്ടെ സോ നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റർ ചെവരിൽ നിന്ന് ഇളകിയിരിക്കുന്നു ലൂസ് ആയിട്ട് ഇളകി വീണിട്ടില്ല ഇളകിയിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ആ ഡിഫക്റ്റിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ഫ്ലേക്കി ഈ ഇളകിയിരിക്കുന്ന സാധനം അങ്ങ് താഴെ വീണു താഴെ വീഴുമ്പോൾ ഒരു പാച്ച് ക്രിയേറ്റ് ആവത്തില്ല ഇതാ ഇതേപോലെ അതായത് നമുക്ക് ബ്രിക്ക് കാണാൻ പറ്റും എങ്കിൽ അതിനെ വിളിച്ച പേര് പീലിങ് പ്ലാസ്റ്റർ ഇളകിയിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലേക്കിംഗ് ഇളകി താഴെ വീണു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ വിളിച്ച പേര് പീലിംഗ് പ്ലാസ്റ്ററിൽ ക്രാക്ക് വീണു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ വിളിച്ച പേര് ക്രാക്സ് എന്ന് തന്നെയാണ് പ്ലാസ്റ്ററിൽ ക്രാക്ക് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ വിളിച്ച പേര് ക്രാക്ക് എന്ന് തന്നെയാണ് റസ്റ്റ് സ്റ്റെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ വയർ മെഷ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട് അതായത് ആ നമ്മൾ ഈ ബാർബിക്യൂ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ഹോറിസോണൽ ആയിട്ടും വേർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പി ആ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യും അതിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെവരിൽ വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യും സോ അതിൽ നിന്ന് കറ പുറത്തേക്ക് തുരുമ്പടിച്ചിട്ട് തുരു തുരുമ്പിന്റെ കറ പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിഫക്റ്റിനെ വിളിച്ച പേരാണ് റസ്റ്റ് സ്റ്റെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡാംനെസ് കാരണം ഡാംനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നനവ് ഈർപ്പം ആ നനവ് കാരണം നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റർ ഉണങ്ങത്തില്ല അങ്ങനെ ഉണങ്ങാതിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിഫക്റ്റിനെ വിളിച്ച പേരാണ് സോഫ്റ്റ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സർഫസ് പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരാളെ ഏൽപ്പിച്ചു അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യില്ല തോന്നി മാസം പോലെ ചെയ്തു വെച്ചു എങ്കിൽ ആ ഡിഫക്റ്റിനെ വിളിച്ച പേരാണ് അണ്ണീവൻ സർഫേസ് ബാഡ് വർക്ക്മാൻഷിപ്പ് അതായത് പണി അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ പറയാൻ പണി അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ കാണുന്ന ഡിഫക്റ്റിനെ വിളിച്ച പേരാണ് എന്ത് അണ്ണീവൻ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇമേജ് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ സാധാരണ പ്ലാസ്റ്റർ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത്യാവശ്യം ഫിനിഷ്ഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അണ്ണീവൻ ആയിട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ പണി അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരു വ്യക്തി വന്നിട്ട് പണി ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കാറ്റഗറി വർക്കിനെ വിളിച്ച പേരാണ് എന്ത് അണ്ണീവൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിഫക്റ്റിനെ വിളിച്ച പേരാണ് എന്ത് അണ്ണീവൻ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിൽ നോക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് മെത്തേഡും അതിൻ്റെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയല് അല്ലെങ്കിൽ മോ നമ്മുടെ മോട്ടാർ അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഡിഫക്ട്സ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതിൽ പോകാൻ പോകുന്നത് കാർപ്പൻട്രി ആൻഡ് ജോയിനറി ആണ് സോ കാർപ്പൻട്രി ആൻഡ് ജോയിനറി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാനുള്ള അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ആണ് ബാക്കി ജോയിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ബാക്കി ജോയിൻസ് ഒക്കെ എന്തിനും യൂസ് ചെയ്യുന്നു മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി പക്ഷെ കാർപ്പൻട്രി ആൻഡ് ജോയിനറിലെ ടെക്നിക്
ബാറ്റൻ ആണ് ബാറ്റൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ റൂഫ് കവറിംഗ് മെറ്റീരിയലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കുന്ന നാരോ സ്ട്രിപ്പ് ഓഫ് ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ കനം കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു തടിപ്പീസ് ആ നീളത്തിലുള്ള കനം കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു തടിപ്പീസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ബാറ്റൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ബീഡ് നമ്മുടെ ടിമ്പറിന്റെ സർഫസില് ഒരു സെമി സർക്കുലർ പ്രൊജക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സർഫസിൽ ഒരു സെമി സർക്കുലർ പ്രൊജക്ഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ഈ സെമി സർക്കുലർ പ്രൊജക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാറ്റഗറി വർക്കിനെ വിളിച്ച പേരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രൊജക്ഷനെ വിളിച്ച പേരാണ് ബീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ചാംഫറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടിംബറിനെ ഫോർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ സോറി ടിംബറിനല്ല ഒരു കാർപ്പൻഡ്രി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിലാണ് അതിനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ചാംഫറിംഗ് ഇതാ ഇവിടെ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിലാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ചാംഫറിംഗ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ആംഗിളിലാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിളിച്ച പേര് ബിബൽ ഇനി ഈ രണ്ട് ഇമേജ് കണ്ട് തമ്മിൽ വ്യത്യാസം കണ്ടായിരുന്നോ ഇതില് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങ ഇവിടെ തൊട്ട് അങ്ങ് അറ്റം വരെ കറക്റ്റ് ഫുൾ ലെങ്ങിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി പക്ഷേ ഈ ഒരു ഇമേജിൽ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുൾ ലെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഫുൾ ലെങ്തിലും ചാംഫറിംഗ് നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിനെ വിളിച്ച പേരാണ് സ്റ്റോപ്ഡ് ചാംഫർ ഫുൾ ലെങ്തിലും നമ്മുടെ ചാംഫറിംഗ് പ്രോസസ്സ് നടന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിങ് നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിനെ വിളിച്ച പേരാണ് എന്ത് സ്റ്റോപ്ഡ് ചാംഫർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂ ഗ്രൂവ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊന്നുമില്ല ഒരു ചെറിയൊരു ഡിപ്രഷൻ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു റിസസ് ഒരു ചെറിയൊരു ഡിപ്രഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്രഷൻ റിസസ് എന്നൊക്കെ പറയും ദാ ഇമേജ് നോക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ദാ ഇത്രയും ഒരു ചെറിയൊരു ഡിപ്രഷൻ റിസസ് എന്ന് പറയും ആർ ഇ സി എസ് എസ് അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പടത്തിൽ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഗ്രെയിൻസ് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഗ്രെയിൻസിന് പാരലായിട്ടാണ് ഗ്രൂവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഫ്ലോ ഗ്രൂവിംഗ് എന്നും ഗ്രെയിൻസിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ക്രോസ് ഗ്രൂവിംഗ് എന്നും വിളിക്കും ഗ്രൂവിന് ഗ്രൂവ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഗ്രെയിൻസിന് പാരലായിട്ടാണെങ്കിൽ ഫ്ലോ ഗ്രൂവിങ്ങും പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ക്രോസ് ഗ്രൂവിംഗ് എന്നും പറയും ഹൗസിംഗ് ഹൗസിംഗ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ടിംബറിന്റെ അകത്തേക്ക് മറ്റൊരു ടിംബറിനെ ഇടിച്ച് താഴ്ക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ഹൗസിംഗ് അതായത് വേറൊന്നുമില്ല ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ഡിപ്രഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്തിനാ സിങ്കിങ് നടത്തി മറ്റൊരു ടിംബറിനെ കയറ്റാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ഹൗസിംഗ് മെട്രിംഗ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് ടിംബർ പീസിനെ ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ആംഗിളിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ്സിനെ വിളിച്ച പേരാണ് മെട്രിംഗ് രണ്ട് ടിംബറിനെ ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ആംഗിളിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെട്രിംഗ് സ്ക്രൈബിംഗ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് ടിംബറിനെയും കട്ട് ചെയ്തില്ല പകരം ഒരു ടിംബറിനെ മാത്രം കട്ട് ചെയ്യും മറ്റേ ടിംബറിന്റെ പ്രൊഫൈലിന് മാച്ച് ആവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ടിംബറിനെ കട്ട് ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ്സിനെ വിളിച്ച പേരാണ് സ്ക്രൈബ് മിട്രിംഗ് രണ്ട് ടിംബറും കട്ട് ചെയ്യുന്നു സ്ക്രൈബിംഗിൽ ഒരാൾ മാത്രമേ കട്ട് ചെയ്തുള്ളൂ മോൾഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലേക്ക് ടിംബറിനെ രൂപമാറ്റം നൽകുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിച്ച പേരാണ് മോൾഡിംഗ് നോസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാ ഈ ഒരു ഇമേജിൽ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ഈ ഒരു ടിംബറിന്റെ എൻഡിലായിട്ട് ഒരു ടിംബർ ഇങ്ങനെ വച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടോ കാൻഡിലിവർ ആയിട്ട് ആ ഓവർ ഹാങ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഈ ഒരു മെമ്പറിനെ വിളിച്ച പേരാണ് നോസിംഗ് ഒരു ടിംബറിന്റെ എഡ്ജിലായിട്ട് ഓവർ ഹാങ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന പീസിനെ വിളിച്ച പേരാണ് എന്ത് നോസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലേനി ചീവുളി മലയാളത്തിൽ ചീവുളി എന്ന് പറയും വേറൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ടിംബറിന്റെ സർഫസ് യൂഷ്വലി റഫ് ആയിരിക്കും അതിനെ സ്മൂത്തൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിച്ച പേരാണ് പ്ലേനി സർഫസിനെ സ്മൂത്ത് ആക്കുന്ന ടിംബറിന്റെ സർഫസിനെ സ്മൂത്ത് ആക്കുന്ന വിളിച്ച പേര് പ്രോസസ്സിനെ വിളിച്ച പേരാണ് പ്ലേനി റിബേറ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു രണ്ട് ടിംബർ പീസിനെ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം അതെങ്ങനെയാണ
സ്റ്റഡിങ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടിംബർ വോളിലേക്ക് ടിംബർ ബാറ്റൻസിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിച്ച പേരാണ് സ്റ്റഡി ടിംബർ വോൾസിലേക്ക് ഇവിടെ ടിംബർ ബാറ്റൻസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മെമ്പറിനെ വയ്ക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിച്ച പേരാണ് സ്റ്റഡി വെയിൻ സ്കോട്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വോളിൽ നിന്ന് അറുപത് സെന്റിമീറ്റർ പൊക്കത്തിൽ വുഡൻ പാനലിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ്സിനെ വിളിച്ച പേരാണ് വെയിൻ സ്കോട്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ അറുപത് സെന്റിമീറ്റർ പൊക്കത്തിൽ ഫ്ലോർ ലെവൽ നിന്ന് നമ്മൾ വുഡൻ പാനലിംഗ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിളിച്ച പേര് വെയിൻ സ്കോട്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ജോയിന്റ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്തനിങ് ജോയിന്റ് ആണ് ലെങ്തനിങ് ജോയിന്റ് എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ടിംബറിന്റെ ലെങ്ത് കൂട്ടണം എങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജോയിന്റിനെ വിളിച്ച പേരാണ് എന്ത് ലെങ്തനിങ് ജോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വൈഡനിങ് ജോയിന്റ് എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചാൽ വേറൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ടിംബറിന്റെ വിട്ട് കൂട്ടണം എങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജോയിന്റ് ആണ് വൈഡനിങ് ജോയിന്റ് ലെങ്ത് കൂട്ടണമെങ്കിൽ ലെങ്തനിങ് ജോയിന്റ് വൈഡ് കൂട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും വൈഡനിങ് ജോയിന്റ് യൂസ് ചെയ്യും ഇനി ആംഗിൾ ജോയിന്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു കോണർ ജോയിന്റ് ആണ് രണ്ട് ടിംബർ പീസുകളെ അതിന്റെ കോണറിൽ വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന കാറ്റഗറി ജോയിന്റ് വിളിച്ച പേരാണ് ആംഗിൾ ജോയിന്റ് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ അതായത് ടെക്നിക്കലി പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടിംബർ പീസിനെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യണം എങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജോയിന്റിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ആംഗിൾ ജോയിന്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ലാതെ കണക്ട് ചെയ്യണം രണ്ട് ടിംബർ പീസിനെ അതർ ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കണക്ട് ചെയ്യണം എങ്കിൽ അതിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ഒബ്ലിക് ഷോൾഡേർഡ് ജോയിന്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ലാതെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒബ്ലിക് ഷോൾഡേർഡ് ജോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേറിംഗ് ജോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടിംബർ പീസുകൾ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ക്രോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് മെമ്പറുകളുടെ ജംഗ്ഷനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ജോയിന്റിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ബേറിംഗ് ജോയിന്റ് രണ്ട് ടിംബർ പീസുകൾ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് പോകുന്നു അവർ തമ്മിൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ജംഗ്ഷനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ജോയിന്റിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ബേറിംഗ് ജോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ബേറിംഗ് ജോയിന്റ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പടമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോവുകയാണ് സോ കാർപ്പൻഡർ ആൻഡ് ജോയിൻ്റർ അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾ റിലവൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് കാർപ്പൻഡർ ആൻഡ് ജോയിൻ്റെ റിലവൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ടേംസിലാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ജോയിൻ്റിൽ കൊടുക്കണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ചോദ്യങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ടെക്നിക്കൽ ടേംസിൽ നിന്നാണ് സോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അടുത്ത വേറൊരു ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഫ്ലോർസ് ഫ്ലോർസ് ആൻഡ് ഫ്ലോറിംഗ്സ് എന്നാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ഫ്ലോർ പഠിക്കാം അതിനുശേഷം ഫ്ലോറിങ്ങിലേക്ക് പോവാം സോ ഫ്ലോർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വേറൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ പ്ലിന്ത് ലെവലിനും റൂഫ് ലെവലിനും ഇടയ്ക്കുള്ള വെർട്ടിക്കൽ സ്പേസിനെ സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ട്രക്ചറിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ഫ്ലോർ സോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പ്ലിന്ത് ലെവലാണ് ഇത് റൂഫ് ലെവലാണ് ഇതിനിടയ്ക്ക് സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പറിനെ വിളിച്ച പേരാണ് എന്ത് ഫ്ലോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫ്ലോറിന്റെ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഫ്ലോർ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ യൂഷ്വലി താഴത്തെ നിലയിൽ നിന്ന് കയറി പോകുമ്പോൾ കാണപ്പെടുന്ന ഫ്ലോറിനെ വിളിച്ച പേര് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ എന്നാണ് ഈ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിന് മുകളിലുള്ളതിനെ അപ്പർ ഫ്ലോർ എന്നും ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിന് താഴെ ഉള്ളതിനെ സെല്ലാർ അല്ലെങ്കിൽ ബേസ്മെന്റ് എന്നാണ് വിളിച്ചത് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിന് മുകളിലുള്ളതിനെ അപ്പർ ഫ്ലോർ എന്നും അതിന് താഴെ ഉള്ളതിനെ സെല്ലാർ എന്ന് വിളിച്ചു സോ ഫ്ലോർ എന്താണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിനും സോറി പ്ലിന്തിനും റൂഫ് ലെവലിനും ഇടയ്ക്ക് ഉള്ള ആ വേർട്ടിക്കൽ സ്പേസിനെ സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഹൊറിസോണൽ മെമ്പറിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ഫ്ലോർ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിനും റൂഫ് ലെവലിനും ഇടയ്ക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന മെമ്പറാണ് നമ്മുടെ സോറി ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിന് മുകളിലുള്ളതിനെ അപ്പർ ഫ്ലോർ എന്ന് വിളിച്ചു അതിന് താഴെയുള്ളതിനെ സെല്ലാർ അല്ലെങ്കിൽ ബേസ്മെന്റ് എന്ന് വിളിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ തേർഡ് ഫ്ലോർ തേർഡ് ഫോർ ഫ്ലോർ ഫ്ലോർ ഉണ്ട് സോ ഇതിനെല്ലാം ഞാൻ മെയിൻ ഫ്ലോർ എന്ന് വിളിക്കുക ഈ മെയിൻ ഫ്ലോറുകളുടെ ഇടയിലായിട്ട് ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് 
So, basement or ground floor of timber, and then I use in the it is used in auditoriums for dramas and dances. In the category, it is single joist timber floor. So, it is a span. So, single joist timber floor is a span of 2.4 to 3.6 meters. 2.4 to 3.6 meter on a span. Single joist timber floor. In a double joist timber floor, where I'm bold, I think the span on the other 3.6 to 7.5 meter. 3.6 to 7.5 meter. Double joist. Triple joist, where in the same the number of span on the other 7.5 meter on a mold on the move. Triple or framed joist timber floor on angle span on the other. 7.5 meter and the mold load composite floor appa timber floor athra ullu to span na base it irikum chodyam varunathu composite floor nu parayna timber floor le timber nu parayna material le mathram aanu use cheyunnundengil composite floor le onnil koodal material irikku use cheyunathu onnil koodal material use cheythu construct cheyna floor ne anandha nu vilikunathu composite floor nu parayunathu so double flag stone floor nu parayna vera onnum illa flag stone nu parayna edesham 40 mm thick aayittulla oru stone aanu that is the construct in the category floor and village appear on a flagstone floor. 40 mm thick itrola floor stone which construct in the floor and village appear on a double flagstone floor. Rand layer it you see. That is the double and the vacuum. In the filler joist floor and the joichal, R stain at the concrete place is the original. R floor and village appear a filler joist floor. Where the E floor is a combination of R stain, I section and concrete. That is the other thing. Filler joist floor and the other. Jackars floor and the Varina Veranula, number arch constructed, arch one I section de bottom flange and a rusty in the Nagel, other village appear and a jackars floor. Where arch constructed, arch one at the I section de lower flange and a rusty in the Nagel, other village appear and a jackar floor. Number eight tone good letter, number of little like a floor I use in the RCC flora. So the most commonly floor adopted in the Jewish area, I reckon RCC flora. Hollow block and rip floor. Now, we RCC floor and every pressure on the weight to good. That is a dead weight to good. Now, building a kilim weight to good on the other. Now, we have a condition one of the wonder. Now, we have a method on the other. Now, we have a hollow block and rip floor. That is the floor concrete in the same way. We have a thickness of the intermediate at hollow block and place. So, we have a image in the local and angle. We have a view. This is the Mogul of the view. This is the third 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 view. So, hollow block and rip block are the first thing. The slab is the building is the dead weight. The slab is the dead weight. The floor is the angle adopted and put in the category floor. Hollow block and rip floor. This is the first thing. The slab is the weight. The angle adopted and put in the floor is the hollow block and rip floor. Construction elipat akan mendi adopti ena atom latest floor an eden jual precast concrete floor an. Karena beran dulu lah, amkus form work kondo urukan da. Concrete an da, elam factory le makei diri. Beri kondo itu wall da mould la, alengi la arah seta mould la kondo seti da madi. Anggana seti ena category floor an bilisa beran an da precast floor an do beran da. Ini nama lah beri pon an da flooring le ikari. So flooring an do beran an da. One floor in the exposed top surface is the floor. One floor is the floor in the top of the floor. The floor in the top of the floor is the ceiling. The ceiling is the ceiling. The floor is the ceiling. The floor is the floor in the top of the floor. Technically, the floor is the floor. So, the exposed top surface is the floor. In the chapter, we use the material in the chapter. We use it. अदिले आधे इत्ता मटेरियल नोरे ना एस्फॉल्ट आ, सो एस्फॉल्ट नोरे ना हेवी वेयर ओंडा गान साधे वाला सालेत, अलग गिल हेवी वेयर नो बारे ना साने आ हेवी वेयर ओंडा गान साधे द वाला सालेंग गिल यूज़ ये ना उरी टाइप ऑफ़ फ्लोर आ ना एस्फॉल्ट नोरे हेवी वेयर ओंडा गान साधे वाला फ्लोर ले we use a material, a flooring material, a concrete material. Usually, we use 40mm thick. We use 40mm thick. We use 15cm. 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 We use
പി സി സി ആയിട്ട് മാത്രം നമ്മുടെ ആർ സി സി ഒന്നും കൊടുക്കത്തില്ല പി സി സി ആയിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യും സോ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ഇപ്പം യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഫ്ലോറിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് ഫ്ലോറിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ പണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ഫ്ലോറിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആയിരുന്നു കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോയ്സ്ലെസ് ഫ്ലോർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലോർ ഫ്ലോറിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് കോർക്ക് നോയ്സ്ലെസ് ഫ്ലോർ അതായത് നമ്മുടെ പള്ളി ചർച്ചസും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് കാർപ്പറ്റ് ഇടൂല്ലേ ഈ കാർപ്പറ്റ് ഇടുന്നതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ സൗണ്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ അതേപോലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാറ്റഗറി ഓഫ് ഫ്ലോറിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് കോർക്ക് നോയ്സ്ലെസ് ഫ്ലോർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോവർ ഫ്ലോറിലേക്ക് ലൈറ്റ് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലോറിംഗ് ആണ് ഗ്ലാസ് ലോവർ ഫ്ലോറിലേക്ക് ലൈറ്റ് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഗ്ലാസ് ലിനോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി വേറൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ റെയിൽവേ ക്യാരേജസ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ട്രെയിൻ ട്രെയിനിനകത്ത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലോറിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ലിനോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് മെഗ്നസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മെഗ്നസൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പോസിഷൻ ഫ്ലോറിംഗ് എന്ന് പറയും ഇത് ഈ ഫ്ലോറിംഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്റെ സർഫസ് റഫ് ആണ് ആൻഡ് മോർ ഓവർ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ടൈൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന പോലെയല്ല ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിന് ജോയിൻസ് ഇല്ല ജോയിൻസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇതിനെ ജോയിൻലെസ് ഫ്ലോറിംഗ് എന്ന് പറയും മെഗ്നസൈറ്റ് ഫ്ലോറിംഗിനെ കോമ്പോസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജോയിൻലെസ് ഫ്ലോറിംഗ് എന്ന് വിളിക്കും കാരണം ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജോയിൻസ് ഇല്ല മാർബിൾ മാർബിൾ എന്താണ് പ്രത്യേകത ചോദിച്ചാൽ വേറൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഭംഗി കാണുന്നുണ്ടല്ലേ സോ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ക്ലീൻലെസ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലോറിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് മാർബിൾ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ക്ലീൻലെസ് അതായത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭംഗി വേണം എങ്കിൽ അവിടെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലോറിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് മാർബിൾ മൂറം മൂറം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡിസിന്റഗ്രേറ്റഡ് റോക്ക് പ്ലസ് ബൈൻഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഡിസിന്റഗ്രേറ്റഡ് റോക്കും ബൈൻഡിംഗ് മെറ്റീരിയലും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഫ്ലോറിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് മൂറം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനു പകരം ചെളിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മഡ് എന്ന് വിളിക്കും അതിനുവരെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലോറിംഗ് മെറ്റീരിയൽ മഡ് അതായത് ഡിസിന്റിഗ്രേറ്റഡ് റോക്ക് പ്ലസ് ബൈൻഡിംഗ് മെറ്റീരിയലിനെ മൂറം എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനു പകരം ചെളി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മഡ് ഫ്ലോറിംഗ് എന്ന് വിളിക്കും പ്ലാസ്റ്റിക് പി വി സി ഫ്ലോറിംഗ് നമ്മൾ പി വി സി ഫ്ലോറിംഗ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് വേറൊന്നുമില്ല പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്ലോറിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും പി വി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് ആണ് പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീ വല്ലതും അടുത്തോട് കൊണ്ടുപോയാൽ ചുരുങ്ങിപ്പോകും റബ്ബർ റബ്ബർ എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊന്നുമില്ല ലൈക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഗ്രിപ്പ് വേണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രിപ്പിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കാറ്റഗറി ഫ്ലോറിംഗിനാണ് റബ്ബർ ഫ്ലോറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രിപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലോറിംഗ് ആണ് റബ്ബർ ഫ്ലോറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോൺ ഫ്ലോറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് ഏകദേശം ട്വന്റി ടു ഫോർട്ടി എം എം തിക്നെസ് ഉള്ള സ്റ്റോൺ ഉപയോഗിച്ച് കൊടുക്കുന്ന ഫ്ലോറിംഗിനെ വിളിച്ച പേരാണ് വെൽ ഡ്രസ്ഡ് സ്റ്റോൺസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫ്ലോറിംഗ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിളിച്ച പേരാണ് സ്റ്റോൺ ഫ്ലോറിംഗ് ടെറാസോ ഫ്ലോറിംഗ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ആണ് ആ കോൺക്രീറ്റിലെ അഗ്രഗേറ്റ് മൊത്തം മാർബിൾ ചിപ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ടെറാസോ ഒരു അഗ്രഗേറ്റ് ഉണ്ട് സോറി ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ട് ആ കോൺക്രീറ്റിലെ അഗ്രഗേറ്റ് മൊത്തം ആരായിരിക്കും മാർബിൾ ആയിരിക്കും മാർബിൾ ചിപ്സ് എങ്കിൽ ആ ഫ്ലോറിംഗിനെ വിളിച്ച പേര് ടെറാസോ സോ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലോർസ് ആൻഡ് ഫ്ലോറിംഗ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് കാരണം ഫ്ലോർ ആൻഡ് ഫ്ലോറിംഗ്സിലെ ഫ്ലോറിംഗ്സിലെ ഏകദേശം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് ഫൗണ്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബി എം സി എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനിൽ നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൂടെ കഴിയുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഏകദേശം എല്ലാം കഴിയും അതായത് ബി എം സി മൊത്തം കഴിയും അതിനുശേഷം ഒരു പോർഷൻ കൂടെ ഉള്ളൂ ബിൽ
ഇനി ഡീപ്പ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നേരെ തിരി ഡെപ്ത് വളരെയധികം കൂടുതലാണ് ആരെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വിത്തിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ വിളിച്ച പേരാണ് ഡീ ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഷാലോ ഫൗണ്ടേഷൻ നോക്കാം എന്നിട്ട് ഡീ ഫൗണ്ടേഷനിലേക്ക് വരാം സോ ഷാലോ ഫൗണ്ടേഷനിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നാം നേരത്തെ പറഞ്ഞു വിത്ത് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് ഡെപ്തിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ ലോഡ് നമുക്ക് സോയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ആ ഒരു സാഹചര്യം വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പരിപാടി എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഒരു സ്പ്രെഡ് കൊടുക്കും ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ കൊടുക്കും അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നുള്ള ഫൂട്ടിങ്ങിനെ വിളിച്ച പേരാണ് സ്പ്രെഡ് ഫൂട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ സ്പ്രെഡ് ഫൂട്ടിങ് പല രീതിയിലും കൊടുക്കാം കേട്ടോ സ്പ്രെഡ് ഫൂട്ടിങ് എങ്ങനെ കൊടുക്കാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്ഡ് ഫാഷനിൽ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോപ്ഡ് ഫാഷനിൽ കൊടുക്കാം സ്റ്റെപ്ഡ് ഫാഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ വിളിച്ച പേര് സ്റ്റെപ്ഡ് ഫൂട്ടിങ് എന്നും സ്ലോപ്ഡ് ഫാഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിളിച്ച പേര് സ്ലോപ്ഡ് ഫൂട്ടിങ് എന്നുമാണ് ഇനി ചില സാഹചര്യം വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പും സ്ലോപ്പും കൊടുക്കത്തില്ല പകരം ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് കൊടുക്കും ഐസൊലേറ്റഡ് ഫൂട്ടിങ് എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ ശരിക്കും വിളിച്ച പേര് സിംഗിൾ ഫൂട്ടിങ് എന്നാണ് സ്പ്രെഡ് ഒന്നും കൊടുക്കാതെ നമ്മുടെ കോളം അല്ലെങ്കിൽ വാള് നേരെ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ കോൺക്രീറ്റിന്റെ മുകളിൽ വയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിളിച്ച പേര് സിംഗിൾ ഫൂട്ടിങ് എന്നാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ സോ സ്പ്രെഡ് ഫൂട്ടിങ് രണ്ടെണ്ണം സ്റ്റെപ്ഡും സ്ലോപ്ഡും സ്റ്റെപ്പും സ്ലോപ്പും കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിനെ വിളിച്ച പേര് സിംഗിൾ ഫൂട്ടിങ് എന്ന് ഇനി സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷനിലേക്ക് പോവാണ് ഈ ഷാലോ ഫൗണ്ടേഷനിൽ തന്നെ വളരെ പെക്യുലർ ആയിട്ട് മാത്രം കൊടുക്കുന്ന ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഗ്രില്ലേജ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഗ്രില്ലേജ് ഫൗണ്ടേഷൻ എപ്പോഴാണ് കൊടുക്കുന്ന വെച്ചാൽ സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഡെപ്ത് വൺ ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണ് അതായത് ഫൗണ്ടേഷൻ ഡെപ്ത് റെസ്ട്രിക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര ഡെപ്ത് വൺ ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്ററിൽ ആ ഒരു ഡെപ്തിലേക്ക് റെസ്ട്രിക്ഷൻ വരികയും നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചർ സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചറും ആണെങ്കിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് ഗ്രില്ലേജ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇമേജിൽ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർ എസ് എസ് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആർ എസ് എസ് ഒരു മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആർ എസ് എസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഈ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആർ എസ് എസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവര് പരസ്പരം പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കുന്നത് ഇവര് മൂന്ന് പേരും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കുന്നത് സോ ഈ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടയേഴ്സ് ഓഫ് ആർ എസ് എസ് വെച്ചിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ വിളിച്ച പേരാണ് ഗ്ലേജ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇനി വരുന്ന ലോഡ് യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡാണ് സോയില് ക്ലേ സോയിൽ ആണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫൗണ്ടേഷൻ വിളിച്ച പേരാണ് റാപ്പ് ഫൗണ്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് താഴെ മാറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും ഒരു മാറ്റ് വിരിച്ചിടുന്നത് പോലെ റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് മാറ്റ് പോലെ കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കോൺക്രീറ്റ് ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പടത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഈ കാറ്റഗറി ഫൗണ്ടേഷൻ വിളിച്ച പേരാണ് മാറ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ എക്സാമിന് കഴിഞ്ഞ തവണ ചോദിച്ചത് റാഫ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ വേറെ പേര് മാറ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ അതാണ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചത് സോ എപ്പോഴാണ് ചോദിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ യൂണിഫോമിലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡ് ആണ് വരുന്നത് ആൻഡ് മോർ ഓവർ സോയിൽ ക്ലേ കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് റാഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ അടുത്തത് കമ്പൈൻഡ് ഫൂട്ടിങ് രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നോ കോളത്തിന്റെ ഫൂട്ടിങ്ങുകൾ ഒരുമിച്ചാണ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിളിച്ച പേരാണ് കമ്പൈൻഡ് ഫൂട്ടിങ് രണ്ടോ മൂന്നോ കോളത്തിന്റെ ഫൂട്ടിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിളിച്ച പേരാണ് കമ്പൈൻഡ് ഫൂട്ടിങ് കാൻഡിലിവർ ഫൂട്ടിങ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബൗണ്ടറി അടുത്തായിട്ട് ഒരു കോളം നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ കോളം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സെൻട്രിക്കലി ലോഡൺ ആണ് എക്സെൻട്രിക്കൽ ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂഷ്വലി താഴെ നമ്മളൊരു ഫൂട്ടിങ് കൊടുത്ത് അതാണ്ട് ഈ പടത്തിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അകത്തുള്ള ഒരു ഫൂട്ടിങ്ങിന്റെ കറക്റ്റ് സെന്ററിലായിട്ടാണ് കോളം നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഈ ഒരു ഫൂട്ടിങ്ങിന്റെ കോണറിൽ കൊണ്ടിട്ടാണ്
So, deep foundation is what we call it. We deep foundation is what we call it. Pile is what we call it. That's why we call it deep foundation. Pile foundation is what we call it. Deep foundation is what we call it. Deep foundation is what we call it. Deep foundation is what we call it. Usually, there are two types of piles. One is load-bearing piles and one is non-load-bearing piles. Load-bearing piles and non-load-bearing piles. Load-bearing piles and one is non-load-bearing piles. So, we have to look at the load-bearing and then non-load-bearing. So, load bearing piles and then you can load the category of piles and then you can load the category of piles and then you can load the category of piles and then you can load the category of piles. Usually, this pile is driving this pile. Because it is vertical and it is loading. If you load the vertical and it is loading, we usually drive the piles in vertical and it is driving such that this category is loading the vertical load. If by chance, vertical loads in the code, one of the horizontal loads in the code. If we have a surge in the code, we don't have to drive the vertical load in the code. We don't have to drive the vertical load in the code. Such that, we have to drive the vertical load in the code. This category of piles is called batter piles. This category of piles is called batter piles. Batter piles is called batter piles. So, load bearing piles are vertically driving in the same way. Now, we classify these load bearing piles in the same way. One is end bearing piles and pin is friction piles. So, what is end bearing piles? The pile is driving in a hard strat. Such that, load is transferring the pile to the hard strat. We don't have to do the load transfer. We don't have to do the column. We don't have to do the framework. Nampol itu frame itu struktur dengan sami itu kolam beam allah struktur dengan sami itu kolam yang dah jadi itu load transfer itu. Adik ini peribadi yang lagi main jadi itu end bearing pile jadi itu. Paksa ini dua macam tu kategori pile untuk friction pile. Nampol itu terma terang guru cerita itu nampol itu hard strat yang kita ilah. Engil, awal itu frictional resistance develop. Hari kat tempat itu jual, awal itu pile um adjacent itu allah soil um itu pile um ah soil um itu ur frictional resistance develop. आ फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस उबे इसे टेल लोड डिस्ट्रीब्यूट अलग ही लोड सपोर्ट ही इन उन अंगिल आ कैटेगरी ऑफ पाइल ने बड़े से पेरा ना फ्रिक्शन पाइल्स तो लोड बैरिंग पाइल्स ही नंटर नो आना बैरिंग पाइल्स सब पिने इप्पा पढ़ने फ्रिक्शन पाइल्स आठ तो द मटेरियल्स यूज्ड फॉर लोड बैरिंग पाइल्स � Karena timber piles, ada kali yang lebih ramai material untuk layan timber itu layan. Bagi timber ada persoalan dah yang itu juga. Namun ke orang bad hard side itu layan ada cerita kami itu layan poti bu. Anggernya ini yang bukan dua itu sahaja mana sand piles. Bagi sand piles ini limitation untuk layan. Ada itu ceria building sistem embankment, kuitai ma. Ada yang embankment sendu orang. Anggernya orang sahaja yang lebih matram use yang penting layan itu sand piles sendu orang. Ada ni selesa yang kandu itu layan itu cast sand piles. Cast sand piles sepetam turun biki. Ado untuk dengan cast and piles ni panjang kerana perbincangan kita orang dah itu untuk dengan cast and piles ni agaknya use yang patut dilihat. Patut itu poti bu. Anggernya kerana condition orang dah itu sampai itu kandu urut cerana raw time piles. Apo, saya baru nyu, nama kita cast and piles ni patut turun pinjau. Ado untuk dengan sea water construction ni use yang patut dilihat. Anggernya urut sahaja ni dilihat, nama kita use ini dengan raw time piles. So sea water construction ni use yang patut dia urut sahaja macam raw time piles. Paksa, sekarang nama kita raw time ni lah use ini, pagi ni steel piles ni use ini. अर्थात् इकोनॉमिकल वाइस नोकन समय तक रोटाइन का कारण इन दो वन्टन नल्ला तो एड बाइला स्टील पाइल्स आ इनी नम्बर इप्पम इप्परम इप्परम यूसी चीज़ दोन ट्री किन्ना कैटेगरी पाइल आना सीमेंट कांग्रीट पाइल्स नो आरे मदर सीमेंट कांग्रीट पाइल्स ने कुछ आना नमक जस्ट उन ब्रीफ ऐड ब्रीफ One is cast in situ, pre-cast. If we don't have one site, we can use the site to use the reinforcement of the pile. That's why we can use the pre-cast in situ concrete piles. Pre-cast in situ, we have already cast in the site. That's why we can use the site to use the site. That's why we can use the category pile. So, cast in situ concrete piles are two. Cased cast in situ concrete piles and uncased cast in situ concrete piles. अब अप्री अन केस्ट कास्टिंग से जो कांग्रेस पाइल्स हैं ना ना जो इशाल उरी कुरी 
എടുത്തു ആ കുഴി എടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കേസിങ് ഇറക്കി അതായത് സ്റ്റീലിന്റെ കനം കുറഞ്ഞൊരു സാധനം അതിനെ താഴോക്ക് ഇറക്കി റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഇട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തപ്പോ പൈലിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആരുണ്ട് റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഉണ്ട് പുറത്തൊരു കവറിങ് ഉണ്ടല്ലേ സ്റ്റീൽ കേസിങ് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിളിച്ച പേരാണ് കേസ്റ്റ് കാസ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് പൈൽസ് അപ്പൊ കേസ്റ്റ് കാസ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് പൈൽസിൽ ഏതൊക്കെ വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റെയ്മണ്ട് പൈലുണ്ട് മാക് ആർത്തർ പൈലുണ്ട് മോണോ ട്യൂബ് പൈലുണ്ട് കോബി ന്യൂമാറ്റിക് മാൻഡൽ പൈലുണ്ട് ബി എസ് പി ബേസ് ട്രിവൺ പൈലുണ്ട് സ്വേഷ് പൈലുണ്ട് ലാസ്റ്റ് വൺ ബട്ടൺ ബോട്ടം പൈൽസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ കേസ്റ്റ് കാസ്റ്റ് പൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പൈല് കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പൈലിന്റെ പൗഡർ കവറിംഗ് ആയിട്ട് ആര് കാണും ഒരു കേസിംഗ് ഒരു സ്റ്റീൽ കേസിംഗ് കൂടെ കാണും ഈ സ്റ്റീൽ കേസിംഗ് കാണത്തില്ല പൈല് കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എങ്കിൽ ആ കാറ്റഗറി പൈലിനെ വിളിച്ച പേരാണ് അൺകേസ്റ്റ് കാസ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് പൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സ്റ്റീൽ കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ പുറത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കവറിംഗ് കാണത്തില്ല എങ്കിൽ ആ കാറ്റഗറി പൈലിനെ വിളിച്ച പേരാണ് അൺകേസ്റ്റ് കാസ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് പൈൽ സോ ആരൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ചോദിച്ചാൽ സിംപ്ലക്സ് പൈലുണ്ട് ഫ്രാങ്കി പൈലുണ്ട് വിബ്രോ പൈലുണ്ട് പെഡസ്റ്റൽ പൈലുണ്ട് പ്രഷർ പൈലുണ്ട് അണ്ടർ റീംഡ് പൈൽ ഇതിൽ ഞാൻ അണ്ടർ റീംഡ് പൈലും കൂടെ ഞാൻ എടുത്ത് പറയുകയാണ് ബ്ലാക്ക് കോട്ടൺ സോയിൽ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള പൈൽ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അണ്ടർ റീംഡ് പൈലാണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന സാധനമാണ് ബ്ലാക്ക് കോട്ടൺ സോയിലിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള പൈൽ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം ഏതാണ് അണ്ടർ റീംഡ് പൈൽസ് ആണ് സോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ലോഡ് ബാറിംഗ് പൈൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാറ്റഗറിയിലുള്ളത് അപ്പൊ ലോഡ് ബാറിംഗ് പൈൽസ് എന്താണ് ലോഡ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാറ്റഗറി പൈലിനെയാണ് ലോഡ് ബാറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ലോഡ് എടുക്കുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഏതാണ് വേർട്ടിക്കൽ ലോഡ് ആ ലോഡ് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത കാറ്റഗറി പൈൽസിനെ വിളിച്ച പേരാണ് നോൺ ലോഡ് ബാറിംഗ് പൈൽസ് അപ്പൊ നോൺ ലോഡ് ബാറിംഗ് പൈൽസിന് എന്ത് ലോഡ് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല വേർട്ടിക്കൽ ലോഡ് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ ഈ നോൺ ലോഡ് ബാറിംഗ് പൈൽസിന് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള എർത്ത് പ്രഷർ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള എർത്ത് പ്രഷർ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ കാറ്റഗറി ഓഫ് പൈൽസിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ഷീറ്റ് പൈൽസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള എർത്ത് പ്രഷറിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രം കഴിവുള്ള ഈ നോൺ ലോഡ് ബാറിംഗ് പൈൽസിനെ വിളിച്ച പേരാണ് എന്ത് ഷീറ്റ് പൈൽസ് എന്ന് അപ്പൊ ഇവർ വെർട്ടിക്കൽ ലോഡ് എടുക്കോ ഇല്ല പകരം ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള എർത്ത് പ്രഷറിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് തടഞ്ഞു നിർത്തും ആ കാറ്റഗറി പൈലിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ഷീറ്റ് പൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിൽ ഡീപ്പ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് സോ ഇനി നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് കോഫർ ഡാംസും കേസൻസും എന്ന് പറയുന്നത് സോ കോഫർ ഡാംസും കേസൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷനിലേക്കും കൂടെ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഏകദേശം ഈ ഒരു പോർഷൻ കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബി എം സി തീർന്നു പിന്നെ അതിനുശേഷം ബിൽഡിംഗ് ബൈലോസ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ ഉണ്ട് അതും കൂടെ കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മുടെ സെക്ഷൻ തീരുന്നത് സോ കോഫർ ഡാംസ് ആൻഡ് കേസൻസ് കൂടെ നമുക്ക് പോവാം സോ കോഫർ ഡാംസ് ആൻഡ് കേസൻസിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഡാം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് ഒരു പെർമനന്റ് സ്ട്രക്ചറാണ് സോ കോഫർ ഡാം എന്തായിരിക്കും ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും സോ കോഫർ ഡാം ഒരു ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിൽ കേസൻ എന്തായിരിക്കും പെർമനന്റ് സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും ഇത് മാത്രം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്ക് കേട്ടോ ഡാം എന്ന് പറയുന്നത് പെർമനന്റ് ആണെങ്കിൽ കോഫർ ഡാം എന്തായിരിക്കും ടെമ്പററി ആയിരിക്കും സോ കേസൻ എന്തായിരിക്കും പെർമനന്റും ആയിരിക്കും സോ കോഫർ ഡാം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു പണി ഡ്രൈ കണ്ടീഷനിൽ ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇറക്റ്റ് ചെയ്യും സച്ച് ദാറ്റ് അതിനകത്ത് നിന്ന് വെള്ളത്തിനെയോ മണ്ണിനെയോ റിമൂവ് ചെയ്യണം ഇൻ ഓർഡർ ടു ഹാവ് എ ഡ്രൈ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ദി കൺസ്ട്രക്ഷൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് വർക്കിനെ ടെമ്പററി വർക്കിനെ വിളിച്ച പേരാണ് കോഫർ ഡാം ഒരു ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചർ ഇറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സച്ച് ദാറ്റ് അതിനകത്ത് നിന്നുള്ള വെള്ളത്തിനെയും മണ്ണിനെയും നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണം ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ സച്ച് ദാറ്റ് നമുക്കൊരു ഡ്രൈ കണ്ടീഷൻ കിട്ടും ഫോർ ദി വർക്കി
സോ ഡൈക്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എംബാങ്ക്മെന്റ് ഓഫ് സം മെറ്റീരിയൽ എംബാങ്ക്മെന്റ് ഓഫ് സം മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തടച്ചു നിർത്തുക അതായത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം വരുന്നു നമ്മൾ ഈ വെള്ളം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ചെറിയൊരു അണക്കെട്ട് പോലത്തെ സാധനം അല്ലെങ്കിൽ അണക്കെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹെവി സ്ട്രക്ചർ ആണ് നമ്മുടെ അവിടെ ഒഴുക്ക് വരുന്ന വെള്ളത്തിന് വെള്ളം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെറിയൊരു ബമ്പ് വയ്ക്കുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീടിന്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മുടെ വീടിരിക്കുന്നു വീടിന്റെ അകത്തേക്ക് വെള്ളം കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ മുറ്റത്തേക്ക് വെള്ളം കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ചെറിയൊരു ബമ്പ് വയ്ക്കും ഹമ്പ് വയ്ക്കും വെള്ളം വന്ന സാധനം ഈ ഹമ്പി തട്ടി നേരെ വേറെ ഡയറക്ഷൻ മാറിപ്പോകും അതേപോലെ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ സാധനങ്ങൾ കൂട്ടിയിട്ട് വെള്ളത്തിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നു അപ്പൊ കൂട്ടിയിടാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് മണ്ണ് എർത്ത് എന്ന് പറയും മണ്ണ് രണ്ടാമത്തത് കല്ല് മൂന്നാമത്തത് സാൻഡ് ബാഗ് സാൻഡ് ബാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സിമ്മൻ ബാഗിനകത്തേക്ക് മണ്ണും അതേപോലെ തന്നെ ക്ലേയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിനെ നിറച്ചിട്ടിട്ട് അതിനെ കൊണ്ട് വയ്ക്കും അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാറ്റഗറി വർക്കിനെയാണ് ഡൈക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എർത്ത് ഡൈക്സ് ഉണ്ട് റോക്ക് ഡൈക്സ് ഉണ്ട് സാൻഡ് ബാഗ് ഡൈക്സ് ഉണ്ട് ഇവരെ മൂന്നര എന്തിനായി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ടെമ്പററി ആയിട്ട് വെള്ളത്തിനൊന്നും തടഞ്ഞു നിർത്തണം അപ്പൊ സാധാരണ ഇതിൽ കോഫർ ഡാംസ് നേരത്തെ കണ്ട പടത്തിൽ കോഫർ ഡാംസ് എന്ന് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലാണ് ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മണ്ണൊക്കെ കൊണ്ട് നമുക്ക് എത്ര മാത്രം പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ പാടാ അതുകൊണ്ട് ഡ്യൂറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോഫർ ഡാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോഫർ ഡാമാണ് ഡൈക്സ് അതായത് നമുക്ക് ഫോർ ദ ടൈം ബീങ് വെള്ളത്തിനൊന്നും തടഞ്ഞു നിർത്തണം എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നല്ലൊരു കോഫർ ഡാം കെട്ടാൻ വേണ്ടി അതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോഫർ ഡാമാണ് ഏത് ഡൈക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കോഫർ ഡാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ വോൾ കോഫർ ഡാമാണ് നമുക്ക് എൻക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഏരിയ ചെറുതാണ് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലവും ലിമിറ്റഡ് ആണ് എങ്കിൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കോഫർ ഡാം ആണ് സിംഗിൾ വോൾ കോഫർ ഡാം നമുക്ക് ഇമേജ് ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് നോക്കാം നോക്കിയേ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലം ചെറുതല്ലേ വളരെ ചെറിയൊരു സ്ഥലമാണ് അതേപോലെ തന്നെ എൻക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏരിയയും ചെറുതാണ് എങ്കിൽ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോഫർ ഡാമിനെ വിളിച്ച പേരാണ് സിംഗിൾ വോൾ ചെറിയൊരു കനമുള്ള വോളാ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനെ വിളിച്ച പേരാണ് സിംഗിൾ വോൾ കോഫർ ഡാം അപ്പോൾ ഡബിൾ വോൾ കോഫർ ഡാം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എൻക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഏരിയ ഭയങ്കര വലുതാണ് വലിയൊരു ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് എൻക്ലോസ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളത് എങ്കിൽ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡബിൾ വോൾ കോഫർ ഡാം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് സെല്ലുലാർ കോഫർ ഡാം ശരിക്കും ഈ സിംഗിൾ വോൾ കോഫർ ഡാം ആയിക്കോട്ടെ ഡബിൾ വോൾ കോഫർ ഡാം ആയിക്കോട്ടെ പണ്ട് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഇല്ലായിരുന്നു തടിയൊക്കെ അവർ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് തടിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയായിരിക്കും അവർ കൂടുതലായിട്ട് ഈ വെള്ളമൊക്കെ തടഞ്ഞു നിർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ മെറ്റീരിയൽ അതിനു ശേഷമാണ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളൊരു കോഫർ ഡാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിളിച്ച പേരാണ് സെല്ലുലാർ കോഫർ ഡാം അതായത് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ലാർജ് ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് എൻക്ലോസ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിളിച്ച പേരാണ് എന്ത് സെല്ലുലാർ കോഫർ ഡാംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി റോക്ക് ഫീൽഡ് ക്രിപ് കോഫർ ഡാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആയിരുന്നു അതായത് സിംഗിൾ വോൾ കോഫർ ഡാംസ് എന്ന് പറയുന്ന കോഫർ ഡാമില് ലിമിറ്റഡ് സ്പേസ് ആയിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ എൻക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഏരിയയും ചെറുതായിരുന്നു പക്ഷേ റോക്ക് ഫീൽഡ് ക്രിപ് കോഫർ ഡാമും സെയിം പോലെയാണ് നമുക്ക് എൻക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഏരിയ കുറവാ പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്നു ഭയങ്കര ഒഴുക്കുള്ള വെള്ളമാണ് അതായത് ഭയങ്കര വെള്ളത്തിന് ഭയങ്കര ഒഴുക്ക് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് റോക്ക് ഫീൽഡ് ക്രിപ് കോഫർ ഡാം ലിമിറ്റഡ് സ്പേസും അതേപോലെ തന്നെ സ്വിഫ്റ്റ് വാട്ടർ കണ്ടീഷനും ആണെങ്കിൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കോഫർ ഡാം ആണ് റോക്ക് ഫീൽഡ് ക്രിപ് കോഫർ ഡാം കോൺക്രീറ്റ് കോഫർ ഡാം നമ്മുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടെമ്പററ
and moreover idu or integral part aayittu maarumengil adine velicha perana case onnu kuda parayana vellathilo mannilo nammal irakkuna or structure aanu endinannu choichal adinagathu vannu veedunna vellathine allengil semi fluid material ne porathekku kalaya such that foundation work in aayirikkum nammal adopt cheyyunnathu and moreover this component becomes an integral part adine velicha perana case മൂന്ന് ടൈപ്പാണ് നമുക്കുള്ളത് ഒന്ന് വെൽ കേസൻ പിന്നെ ഒന്ന് ബോക്സ് കേസൻ പിന്നെ ഒന്ന് നുമാറ്റിക് കേസൻ നമ്മുടെ കിണർ പോലെ മുകളിലും ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും താഴെയും ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും എങ്കിൽ ആ കേസിനെ വിളിച്ച പേരാണ് വെൽ കേസൺ ബോക്സ് കേപ്പ് ബോക്സ് കേസൺ നമ്മുടെ കബോർഡ് പോലെ താഴെ ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും മുകളിൽ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും എങ്കിൽ അതിനെ വിളിച്ച പേര് ബോക്സ് കേസൺ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് മുകളിൽ ക്ലോസും താഴെ ഓപ്പണും ആണെങ്കിൽ അതിനെ ന്യൂമാറ്റിക് കേസൺ എന്ന് പറയും സോ ബോക്സ് കേസൺ എന്ന് പറയുന്നത് താഴെ ക്ലോസ്ഡും മുകളിൽ ഓപ്പണും വെൽ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിലും താഴെയും ഓപ്പൺ ന്യൂമാറ്റിക് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിൽ ക്ലോസും താഴെ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും സോ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനിൽ എടുത്ത് എടുക്കാനുള്ളത് സോ ടെക്നിക്കലി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തീർന്നു അതായത് ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷൻ തീർന്നു ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ബിൽഡിംഗ് ബൈലോസ് ആണ് സോ ബിൽഡിംഗ് ബൈലോസ് കൂടെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഇന്നത്തെ റഷ് അവർ ക്ലാസ് അങ്ങ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് സെക്ഷനും കൂടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ബിൽഡിംഗ് ബൈലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് സമയം കളയാതെ ബാക്കി ബിൽഡിംഗ് ബൈലോസും കൂടെ നോക്കാം കാരണം ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളൊരു മേഖലയാണ് അപ്പം മൊത്തം എടുക്കുന്നില്ല ബിൽഡിംഗ് ബൈലോസിൽ ജസ്റ്റ് ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് സോ ബിൽഡിംഗ് ബൈലോസ് എന്ന് പറയുന്ന വേറൊന്നുമില്ല ഇറ്റ്സ് എ ലീഗൽ ടൂൾ അതായത് നമ്മുടെ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ അതായത് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ലീഗൽ വെപ്പൺ ആണ് എന്ത് ബിൽഡിംഗ് ബൈലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അങ്ങനെ ചെയ്താലുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അതായത് വീട് നല്ല രീതിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ടൗണും സിറ്റിയും നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഏരിയ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഈ രണ്ട് പിക്ചറുകൾ റെപ്രസെന്റേഷൻ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സാക്ട്ലി മനസ്സിലാവും കാരണം ഒന്ന് ബിൽഡിംഗ് ബൈലോസ് ഫോളോ ചെയ്യാത്തത് ഒന്ന് ബിൽഡിംഗ് ബൈലോസ് ഫോളോ ചെയ്ത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നു സോ ഇത്രയും ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി ഓഫ് റൂൾസിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ബിൽഡിംഗ് ബൈലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റൂൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൂന്ന് വ്യക്തികളാണ് എൻ ബി സി കെ എം ബി ആർ കെ പി ബി ആർ കാരണം ഒന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിനെയും ഒന്ന് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിനെയാണ് ഒന്ന് എൻ ബി സി നാഷണൽ ബിൽഡിംഗ് കോഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പിന്നെ ഒന്ന് കെ എം ബി ആർ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി ബിൽഡിംഗ് റൂൾസ് പിന്നെ ഒന്ന് കേരള പഞ്ചായത്ത് ബിൽഡിംഗ് റൂൾസ് ഈ റൂൾസിന്റെ ബേസിസിൽ നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്സിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഓക്യുപെൻസിയും പിന്നെ ഒന്ന് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫയർ റെസിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആദ്യം ഓക്യുപെൻസി നോക്കാം ഓക്യുപെൻസിയുടെ ബേസിസിൽ നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്സിനെ പത്തായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു ഗ്രൂപ്പ് എ മുതൽ ഗ്രൂപ്പ് ജെ വരെ ഏതൊക്കെ ബിൽഡിങ്സ് ആണെന്ന് നോക്കാം റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ബിൽഡിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബിൽഡിംഗ് അസംബ്ലി ബിൽഡിംഗ് ബിസിനസ് ബിൽഡിംഗ് മെർക്കൻഡേൽ ഓർ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റോറേജ് ബിൽഡിംഗ് ഹസാഡസ് ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലക്സ് കോംപ്ലക്സ് സോ പത്ത് കാറ്റഗറി ബിൽഡിംഗ്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ വീട് താമസിക്കാൻ സൗകര്യമുള്ളത് സ്കൂള് കോളേജ് പഠിക്കുന്ന സ്ഥലം എഡ്യൂക്കേഷണൽ ബിൽഡിംഗ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലാണ് ഒത്തുകൂടുന്ന സ്ഥലം അസംബ്ലി ബിൽഡിംഗ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രൈവറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ പബ്ലിക് വർക്ക് ആയിക്കോട്ടെ അത് ചെയ്യുന്ന ബിൽഡിങ്സിനെ ബിസിനസ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഒരു ഷോപ്പിനെ വിളിച്ച പേര് മെർക്കൻഡേൽ അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് ആ സാധനങ്ങൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ബിൽഡിങ്ങിനെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു സാധനങ്ങൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ബിൽഡിങ്സിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു എക്സ്പ്ലോസീവ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാനും ഉള്ള ബിൽഡിങ്സിനെ ഹസാഡസ് ബിൽഡിങ്സ
അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടി മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് കൊടുക്കത്തില്ലേ സോ ഈ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിനും ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ പോർഷൻ ഓഫ് ദി സ്ട്രക്ചറിനെ വിളിച്ച പേരാണ് പ്ലിൻ ദാ ഇത് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിനും ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ പാർട്ട് ഓഫ് സ്ട്രക്ചറിനെ വിളിച്ച പേരാണ് എന്ത് പ്ലിന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണോ അടുത്ത ടേം കവേഡ് ഏരിയ കവേഡ് ഏരിയ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളൊരു പ്ലോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വസ്തു എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വസ്തുവിൽ ബിൽഡിംഗ് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്ന ഏരിയനെ വിളിച്ച പേരാണ് കവേഡ് ഏരിയ അതായത് ഇതാണ് കവേഡ് ഏരിയ ഞാൻ പ്ലാൻ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്ലാൻ സോ ഇത് പ്ലോട്ട് ഏരിയ ആണെങ്കിൽ ഇത് പ്ലോട്ട് ആണെങ്കിൽ ആ പ്ലോട്ടിൽ ബിൽഡിംഗ് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്ന ഏരിയ അതിനെ വിളിച്ച പേരാണ് കവേഡ് ഏരിയ സോ പ്ലോട്ടിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര മാത്രം കവർ ബിൽഡിംഗ് കവറേജ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിംഗ് എത്ര ഏരിയ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പേഴ്സൻറ്റേജിനെ വിളിച്ച പേരാണ് കവറേജ് പ്ലോട്ട് ഏരിയയിൽ എത്ര മാത്രം ശതമാനം ബിൽഡിംഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എത്ര മാത്രം ഏരിയ ബിൽഡിംഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ശതമാനത്തിനെ വിളിച്ച പേരാണ് കവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് കവേഡ് ഏരിയ ബൈ പ്ലോട്ട് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എന്ത് കവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഫ്ലോർ ഏരിയ റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോർ സ്പേസ് ഇൻഡെക്സ് വേറൊന്നുമില്ല ടോട്ടൽ ഫ്ലോർ ഏരിയ ബൈ പ്ലോട്ട് ഏരിയനെ വിളിച്ച പേരാണ് ഫ്ലോർ ഏരിയ റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോർ സ്പേസ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഐ ആർ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് എസ് ഐ ഫ്ലോർ ഏരിയ റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോർ സ്പേസ് ഇൻഡെക്സ് ടോട്ടൽ ഫ്ലോർ ഏരിയ ബൈ പ്ലോട്ട് ഏരിയ സോ ഇത് കവറേജും എഫ് എസ് ഐയും കാണിക്കുന്ന ഒരു ടേബിൾ ആണ് ജസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിക്കുന്ന ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ചു പറയാം എഫ് എസ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല എന്നാലും ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബിൽഡിങ്സിൻ്റെ എഫ് കവറേജ് മാത്രം പറയാം റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ കവറേജ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കേട്ടോ റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് പിന്നെ അസംബ്ലി ബിൽഡിങ്ങിന്റെ കവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ആണ് അസംബ്ലി ബിൽഡിങ്ങിന്റെ കവറേജ് ഫോർട്ടി ഓഫീസ് ബിൽഡിംഗ് നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ പബ്ലിക് ആയിക്കോട്ടെ അതിന്റെ കവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് സ്റ്റോറേജ് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ സെവന്റി പെർസെന്റേജ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കവറേജ് വരുന്നത് സ്റ്റോറേജ് ബിൽഡിംഗ് ആണ് എഴുപത് ശതമാനം ഹസാഡസ് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എക്സ്പ്ലോസീവ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ളത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് മൾട്ടിപ്ലക്സ് കോംപ്ലക്സ് പുതിയതായിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത ഒരു ടേം ആണ് ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് മൾട്ടിപ്ലക്സ് കോംപ്ലക്സ് അതിന്റെ കവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ്ങിന്റെയും മൾട്ടിപ്ലക്സ് കോംപ്ലക്സിന്റെ ഏകദേശം സെയിം ആണ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഓഫീസ് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കവറേജ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ ബിൽഡിംഗ് ബയോസ് കെ എം ബി ആറും കെ പി ബി ആറും ഓൺലൈനിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടേബിൾ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ഡൗൺലോഡർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ ഇച്ചിരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കുറച്ച് ബിൽഡിങ്സിൻ്റെ കവറേജ് ഇച്ചിരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വേർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷേർഡ് ഫ്രം ദി ആവറേജ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ കണ്ടിന്യൂസ് ടു ദി ബിൽഡിംഗ് കാരണം വേറൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു ടേം ആവറേജ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ബിൽഡിംഗ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചില സമയങ്ങളിൽ രണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ വരും രണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ രണ്ട് ലെവലിലേക്കും നമുക്ക് ആക്സസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി രണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഹൈറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ദാ ഇത് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലാ ഇതും ഗ്രൗണ്ട് ലെവലാ അപ്പോ ബിൽഡിങ്ങിന് ഒരു ഹൈറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എച്ച് വണ്ണും ഇത് എച്ച് ടു ആ അപ്പൊ ഒരു ബിൽഡിംഗ് രണ്ട് ഹൈറ്റ് ആവാൻ പാടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിന് ഒരു ആവറേജ് ലൈൻ വരയ്ക്കും ഇതിനെ നമ്മൾ പ്രപ്പോസ്ഡ് ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ എന്ന് പറയും ഈ പ്രപ്പോസ്ഡ് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ നിന്നായിരിക്കും നമ്മൾ
ഇത് എക്സാമിന് ചോദിച്ചായിരുന്നു കേട്ടോ ഒരു ഓവർ സിയർ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമായിരുന്നു വീടിന്റെ ഫ്രണ്ട് മുതൽ പ്ലോട്ടിന്റെ ഫ്രണ്ട് വരെയുള്ള ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് മീറ്റർ ആണ് ബാക്ക് സൈഡിൽ വരുമ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആയിരിക്കും രണ്ട് സൈഡിലേക്കും പോകുമ്പോൾ വൺ മീറ്റർ ആയിരിക്കും സോ ത്രീ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആൻഡ് വൺ മീറ്റർ സോ ഇത് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് കെ എം ബി ആറിലും കെ പി ബി ആറിലും ഇത് അത്യാവശ്യം എല്ലാ കാറ്റഗറി ബിൽഡിങ്സിനും ഉണ്ട് പക്ഷെ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതൽ റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ആയിരിക്കും റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ആ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ആ ത്രീ മാ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട് സെറ്റ് ബാക്ക് അവരെടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി പോവാം അടുത്തത് ഷെയ്ഡ് പ്രൊജക്ഷൻ നമ്മൾ സൺഷെയ്ഡ് കൊടുക്കത്തില്ലേ ആ ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന സെറ്റ് ബാക്ക് കണ്ടീഷൻ നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഫ്രണ്ട് മുതൽ ബൗണ്ടറി വരെയുള്ള ആ ഒരു ദൂരത്തിന്റെ മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് അതിന്റെ സെറ്റ് ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ സെറ്റ് ബാക്കിന്റെ കണ്ടീഷനിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഷെയ്ഡിന്റെ പ്രൊജക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സെറ്റ് ബാക്ക് അറുപത് സെന്റിമീറ്ററിന് താഴെയാണെങ്കിൽ അവിടെ പ്രൊജക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സൺഷെയ്ഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇനി അറുപത് സെന്റിമീറ്റർ മുതൽ ഒരു മീറ്റർ വരെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള പ്രൊജക്ഷൻ കൊടുക്കാം ഒരു മീറ്ററിന് മുകളിലും ഒന്നര മീറ്ററിന് താഴെ വരെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറുപത് സെന്റിമീറ്റർ നമ്മുടെ വീട്ടിലെല്ലാം അറുപത് സെന്റിമീറ്റർ കൊടുക്കുന്ന റീസൺ നോക്കിയാൽ മതി നമ്മുടെ ഷെയ്ഡ്സ് എല്ലാം താ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിലാ ഈ ഒരു സെറ്റ് ബാക്ക് വാല്യൂലാണ് കിടക്കുന്നത് ഒന്നര മീറ്ററിന് താഴെയും പക്ഷെ ഒരു മീറ്ററിന് മുകളിലും എന്നുള്ള രീതിയിലാ കിടക്കുന്നത് ഒരു മീറ്ററോ ഒന്നിനും മുകളിലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അറുപത് സെന്റിമീറ്റർ പ്രൊജക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നര മീറ്ററിന് മുകളിൽ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുപത്തഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഷെയ്ഡ് പ്രൊജക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് എഴുപത്തി അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ അതിന് മുകളിൽ നമുക്ക് ഷെയ്ഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അത് പിന്നെ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് മാറും ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് മാറും കാരണം യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് കാൻഡിലിവർ ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ അതിന് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി വരുന്ന അതിനെ ഏരിയ നമ്മൾ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഏരിയ ആയിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും ഇനി ക്ലിയറൻസ് ഫ്രം ഓവർ ഹെഡ് ഇലക്ട്രിക്സ് അതായത് നമ്മൾ വീടിന്റെ ഒരു പ്ലോട്ട് ഉണ്ട് ഒരു പ്ലോട്ട് ഉണ്ട് സോ ആ പ്ലോട്ടിന്റെ മുകളിലൂടെ ഇലക്ട്രിക് ലൈൻസ് പോകുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ വലിയ ഇലവൻ കെ വി ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ വലുത് ആ ഇലവൻ കെ വി ലൈൻസ് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് വീട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ നിർവാഹം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിർവാഹം ഉണ്ട് പക്ഷേ വീടിന്റെ പൊസിഷൻ ഈ ലൈനിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി കൊടുക്കണം അത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ക്ലിയറൻസ് ആയിക്കോട്ടെ വെർട്ടിക്കൽ ക്ലിയറൻസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ലൈനിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ലൈനിൽ നിന്ന് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ദൂരം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ടോപ്പ് മുതൽ ആ ലൈൻ പോകുന്ന വരെയുള്ള പൊക്കം അതാണ് വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതിന് രണ്ടും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് നമ്മുടെ കെ എം ബി ആറിലും കെ പി ബി ആറിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ലോ ആൻഡ് മീഡിയം വോൾട്ടേജ് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ടു മീറ്ററും വെർട്ടിക്കൽ ക്ലിയറൻസ് ടു പോയിന്റ് മീറ്ററും അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം സോ മിനിമം വെർട്ടിക്കൽ ക്ലിയറൻസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സോ ഇതാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് ലൈൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ടോപ്പ് മുതൽ ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ വരെയുള്ള മിനിമം ഗ്യാപ്പ് എത്ര ആയിരിക്കണം ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആയിരിക്കണം ഇനി ഹൊറിസോണ്ടൽ ക്ലിയറൻസ് എത്ര വൺ പോയിന്റ് ടു എന്നാ പറഞ്ഞത് ഇതാ ഈ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ക്ലിയറൻസ് എത്ര വരണം വൺ പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ വരണം ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെയാ വരുന്നതെന്ന് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തന്നതാ ഇനി ഹൈ വോൾട്ടേജ് ലൈൻസ് ആണെങ്കിൽ ഏകദേശം മുപ്പത്തി മൂവായിരം വോൾട്ട് വരെയാണെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ ക്ലിയറൻസ് ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ മീറ്ററും വെർട്ടിക്കൽ ക്ലിയറൻസ് സോറി ഹോർസോണ്ടൽ ക്ലിയറൻസ് ടു മീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇനി മുപ്പത്തി മൂവായിരം വോൾട്ടിന് മുകളിൽ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ പോയിന്റ് സെവനും ടു തന്നെയാണ് ശരി
എങ്കിൽ അതിന്റെ ഏരിയ വൺ പോയിന്റ് വൺ എം സ്ക്വയറിന് താഴെ പോകാൻ പാടില്ല ഇനി ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൊടുത്തു ബാത്റൂമും വാട്ടർ ലോസിനും കൂടെ കൊടുത്തു എങ്കിൽ അവരുടെ ഏരിയ ടു പോയിന്റ് ടു എം സ്ക്വയറിന് താഴെ പോകാൻ പാടില്ല ആസ് പെർ കെ എം ബി ആർ എൻ ബി സിൽ വരുമ്പോൾ ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആവും കേട്ടോ എൻ ബി സിൽ വരുമ്പോൾ ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എം സ്ക്വയർ ആവും കെ എം ബി ആർ പ്രകാരമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടു പോയിന്റ് ടു എം സ്ക്വയറേ വരുന്നുള്ളൂ കിച്ചൺ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് എം സ്ക്വയറിന് താഴോട്ടും പോകാൻ പാടില്ല ഇനി സ്റ്റെയർ കേസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ത്രെഡ് മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ റൈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ വിട്ട് വൺ ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് പക്ഷെ മിനിമം വിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പി എസ് സിയുടെ ആൻസർ ഒക്കെ ഇപ്പോഴും നയന്റി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് കേട്ടോ പോകുന്നത് മിനിമം വിട്ട് ഓഫ് സ്റ്റെയർ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നയന്റി സെന്റിമീറ്റർ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും പോകുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ എല്ലാ കാറ്റഗറി ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മിനിമം വിട്ട് കെ എം ബി ആർ പ്രകാരം എത്ര ആക്കിയിട്ടുണ്ട് വൺ ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഹാൻഡ് റെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നയന്റി സെന്റിമീറ്റർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇനി റാമ്പ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റാമ്പ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റാമ്പിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ഇൻ ടെൻ ആൻഡ് മോർ ഓവർ നമ്മുടെ റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ്ങിൽ ഒരു ഡോർ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കണ്ട ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഡോറിന്റെ മിനിമം വിട്ട് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സെവന്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ടോയ്ലറ്റ്സിനായിരിക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ മിനിമം വിട്ട് ഓഫ് ദ ഡോർ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വൺ പോയിന്റ് സെവന്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് എവിടെയാണ് കൊടുക്കുന്ന ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ടോയ്ലറ്റ്സിലായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് സോ ഇത്രയാണ് ബിൽഡിംഗ് ബൈലോസിലുള്ളത് ഇനി കുറച്ച് കാര്യം കൂടി എക്സാമിന് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം കൂടെ ആയത് ഞാൻ പറയാണ് ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ് ഡ്രോയിങ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഈ ഒരു ഡ്രോയിങ് നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഡ്രോയിങ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും അതിൽ ഫ്ലോർ പ്ലാൻ വരയ്ക്കും അതിന്റെ സ്കെയിൽ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക വൺ ഇസ് ഹൺഡ്രഡ് ഇനി സൈറ്റ് പ്ലാൻ വരയ്ക്കും സർവീസ് പ്ലാൻ വരയ്ക്കും പാർക്കിംഗ് പ്ലാൻ വരയ്ക്കും ഇവരുടെ മൂന്ന് വരുന്ന സ്കെയിൽ വൺ ഇസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് താഴെ പോകാൻ പാടില്ല വൺ ഇസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് താഴെ പോകാൻ പാടില്ല ഇനി കീ പ്ലാൻ വരയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ ലൊക്കേഷൻ പ്ലാൻ വരയ്ക്കും നോ സ്കെയിൽ അപ്പോൾ കീ പ്ലാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നോ സ്കെയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കീ പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ ലൊക്കേഷൻ പ്ലാൻ നോ സ്കെയിൽ ആണ് ഫ്ലോർ പ്ലാൻ വൺ ഇസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സൈറ്റ് പ്ലാൻ വൺ ഇസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സർവീസ് പ്ലാനും പാർക്കിംഗ് പ്ലാനും വൺ ഇസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് തന്നെയാണ് കീ പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ ലൊക്കേഷൻ പ്ലാനിന് സ്കെയിൽ ഇല്ല ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇത് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പെർമിറ്റിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇത് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറെ കളർ കോമ്പിനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഓരോ ഡിനോഷൻ ആണ് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽ പ്ലോട്ട് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ തിക്ക് ബ്ലാക്ക് ലൈൻ ആയിരിക്കും എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്ട്രീറ്റ് ആണെങ്കിൽ ബ്രൗൺ ലൈൻ ആയിരിക്കും കൊടുക്കേണ്ടത് പ്രൊപ്പോസ് സ്ട്രീറ്റ് ആണെങ്കിൽ ബ്രൗൺ ഡോട്ടഡ് ലൈന് പെർമിസിബിൾ ബിൽഡിംഗ് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ തിക്ക് ബ്ലാക്ക് ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ഇനി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ലൈൻ കൊടുക്കണം ഇനി ബിൽഡിംഗ് പ്രൊപ്പോസ് ടു ബി ഡിമോളിഷ്ഡ് ആണെങ്കിൽ യെല്ലോ ഹാച്ചിങ്ങും ബിൽഡിംഗ് പ്രൊപ്പോസ് ആണെങ്കിൽ റെഡ് ഔട്ട് ലൈൻ ഡ്രെയിനേജ് വർക്ക് ആണെങ്കിൽ റെഡ് ഡോട്ടഡ് ലൈൻ വാട്ടർ സപ്ലൈ വർക്ക് ആണെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ഡോട്ട് ആൻഡ് ഡാഷ് ലൈൻ ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ലൈൻ സോ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ബിൽഡിംഗ് ബൈലോസിലും ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷനിലും നമുക്ക് നോക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് സോ എനിക്കറിയാം വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മാക്സിമം ഓടിയെത്തിയത് എന്നാലും ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന എക്സാമിന് ഇതിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വലിയൊരു സഹായമായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് വലിച്ചു നീട്ടുന്നില്ല ആൻഡ് എല്ലാവർക്കും വരുന്ന എക്സാംസിന് നല്ല രീതിയിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഈ ക്ലാസ് ഞാൻ നിർത്തുന്നു സോ താങ്ക് യു 